Volumen 16 Falso Dios Capítulo 563 Un nuevo nivel Dentro del espacio de almacenamiento, ya le bostezó. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Era una pregunta retórica que no esperaba una respuesta, pero fue respondida de todos modos. No sé, maestro. También he estado durmiendo. Lar se transformó en su forma humana después de despertarse, pero se veía bastante diferente de antes. Has crecido mucho. La última vez que ya le vio la forma humana de Lar, todavía era una niña, pero ya parecía una adolescente. Esas almas no sabían bien, pero eran nutritivas. Después de escuchar esa respuesta, ya le decidió evitar preguntar si hablaba en serio acerca de las almas que tenían gustos diferentes. Bueno, al menos ya estás en el noveno nivel inmortal. Después de hablar, ya le decidió verificar el sistema porque no pudo determinar su nivel normalmente. Nombre verdadero. Astel. Nombres usados. Yale. Lille. Membresía del Consejo de Dioses, parcialmente utilizable. Nivel inmortal. Desconocido. Divinidad. Hielo. Reencarnación. Divinidad menor. Elaboración. Espada. Espacio. Agua. Tierra. Metal. Rayo. Tiro con arco. Látigo. Lanza. Martillo. Hacha. Fuego. Viento. Luz. Oscuridad. Vida. Muerte. Bastón. Veneno. Ilusión. Artes marciales. Batalla. Elemental. Perseverancia. Desconocido. Tiempo. Ya adivinó que sería el caso, pero incluso el sistema no pudo determinar su nivel. Sin embargo, no esperaba que incluso el progreso del tiempo fuera el mismo. Sabía que su poder aún era inferior a un dios menor, por lo que era difícil determinar en qué tipo de nivel se encontraba, pero sabía muy bien la fuente de ese nivel de tiempo desconocido. Después de todo, era lo mismo que usaba mientras estaba en su estado potenciado, el que Alter ya le alcanzó. Además, notó que la maldición en su cuerpo desapareció por completo después de usarla en la potenciación. Ya le sintió que probablemente absorbió el poder restante de la maldición y eso lo ayudó a retener un nivel que no alcanzó la divinidad menor del tiempo a pesar de estar por delante del cuello de botella. El problema era su nivel. Si fuera un inmortal de octavo nivel o un inmortal de noveno nivel, el sistema lo detectaría, y lo mismo se aplicaría si fuera un dios menor, pero ese no era el caso. Por lo tanto, ya le comenzó a probar su poder dentro del espacio de almacenamiento, pero después de un golpe, la mitad del espacio de almacenamiento se derrumbó. Mierda, olvidé reforzarlo antes de probar. Ya le no había actualizado el espacio de almacenamiento en mucho tiempo, por lo que no era demasiado resistente. Especialmente después del aumento de poder que obtuvo usando salto temporal. Ese poder no era algo que el espacio de almacenamiento pudiera soportar sin reconstruirlo primero con sus nuevas capacidades. De hecho, la velocidad del flujo del tiempo se vio afectada por esa limitación, por lo que no alcanzó los límites del poder de Yale ya que alcanzó primero el límite del espacio de almacenamiento. Yale reconstruyó la parte destruida y reforzó todo el espacio de almacenamiento antes de volver a intentarlo. Por supuesto, Lara había estado extremadamente aburrida en los meses que ya le necesitó para terminar el proceso, pero no se quejó. Después de probar su poder en las actualizaciones de espacio de almacenamiento, ya le estaba seguro de una cosa. Awad no podría ganar contra él. En cuanto a aquellos tan fuertes como el padre de Tofe Shomojo, ya le podía adivinar su fuerza debido a sus batallas contra los más fuertes del Imperio Sagrado, y si necesitaba juzgar la diferencia de fuerza, él era más fuerte que ellos. No era lo suficientemente fuerte como para vencerlos fácilmente, pero tendría una ventaja en la batalla. Lar, ven aquí. Probemos nuestra fuerza juntos. Hasta ese momento, ya le confiaba simplemente en su cuerpo, pero en una batalla real, usaría un arma, y una espada inmortal de noveno nivel podría marcar fácilmente la diferencia. Además, las comparaciones de fuerza fueron todas sin usar armas. Lar sonrió antes de volar hacia Yale, y luego ella cambió a su forma de espada. Ya le comenzó a probar su fuerza combinada, pero después de solo un corte, se detuvo. Delante de él, había una herida en el espacio. El corte había roto la separación entre el espacio de almacenamiento y el mundo exterior, pero no se detuvo allí. También vio el castillo de Tenir después del mundo exterior. Estaba cerca del pasillo, pero nunca esperó que un golpe también atravesara esa dimensión. Sabía que sin empuñar alar, no podría hacer algo así con un solo ataque. Un instante después, trató de evaluar a Lar. Lar. Espada con espíritu. Nivel inmortal. Desconocido. 
Después de escuchar el sistema, ya le estaba seguro de que el Arno era una espada inmortal de noveno nivel. Ella también alcanzó un nivel extraño que el sistema no podía identificar. No creía que esas almas fueran la razón. Estaba seguro de que eso era suficiente para que Lar se convirtiera en una poderosa espada inmortal de noveno nivel, pero nada más. Lar, ¿absorbiste algo además de esas almas? Cuando preguntó, Lara sintió antes de responder. También absorbí una energía deliciosa que el maestro estaba emanando. No estaba consciente, así que simplemente la absorbí por instinto. Triste, que tanta energía se hubiera dispersado después de abandonar el cuerpo del maestro. Si hubiera estado consciente, la hubiera consumido toda. Después de escuchar la respuesta de Lar, ya le entendió por qué Lar alcanzó ese tipo de nivel. Sintió que probablemente esa corriente de energía era mucho más nutritiva que todas las almas que ella comió. Lar, no eres una espada inmortal de noveno nivel, eres más fuerte que eso, pero aún no eres una espada de nivel dios menor. Lo mismo me sucede, a mí. Llamarlo nivel desconocido no suena bien. ¿En qué piensas? Dios falso. Después de todo, apuesto a que todos creerán que ya hemos alcanzado la divinidad ya que estamos por delante del noveno nivel inmortal. Ya le sintió que era una buena idea, pero a Lar no parecía gustarle. Creo que semidios es mejor. Nos hace parecer más poderosos. Como arma, Lar sintió que cualquier cosa con la palabra falso en el nombre era un delito ya que no era ninguna falsificación. Eso sería una mentira. No somos parte dioses, parte inmortales o algo así. Estrictamente hablando, seguimos siendo inmortales, pero nuestro poder se confundirá fácilmente como dioses menores. Incluso aquellos con más conocimiento sentirán que llegamos a la divinidad pero están restringiendo nuestro poder para no dañar el universo. Lar quería decir algo, pero no sabía qué decir. Después de todo, ella sabía muy bien que lo que dijo ya le era cierto, y que no habían alcanzado la divinidad. No hay respuesta, entonces está decidido. En ese momento, ya le agregó esa información al sistema, que se actualizó para mostrar la nueva información con un pequeño extra que ya le agregó. Nombre verdadero. Astel. Nombres usados. Yale. Lille. Membresía del Consejo de Dioses, parcialmente utilizable. Nivel. Dios falso. Divinidad. Hielo. Reencarnación. Divinidad menor. Elaboración. Espada. Espacio. Agua. Tierra. Metal. Rayo. Tiro con arco. Látigo. Lanza. Martillo. Hacha. Fuego. Viento. Luz. Oscuridad. Vida. Muerte. Bastón. Veneno. Ilusión. Artes marciales. Batalla. Elemental. Perseverancia. Divinidad falsa. Tiempo. Arma de nivel dios falso. Lar, espíritu. Arma inmortal de noveno nivel. Tawa. Ya le asintió después de ver información completa sobre el sistema. Antes sentía que era un error que sus armas más fuertes no estuvieran allí, ya que eran una parte crucial de su fuerza. Lar, vamos al castillo de Tenir antes de que se cierre la herida dimensional. Aunque ya le podría usar a Lar para abrirla fácilmente nuevamente, no quería dañar la dimensión del castillo de Tenir atacándola nuevamente. Gracias a la herida dimensional y a la fuerza de Yale, lo que le permitió cruzarla con seguridad, solo necesitó dos segundos para llegar al castillo de Tenir. Jika. Dan. Tenir. Estoy de vuelta. Ya le gritó, pero nadie respondió. Un instante después, escaneó el castillo, que, como esperaba después de ver que no había ninguna respuesta, estaba vacío. Parece que se fueron. Veamos si hay alguna pista sobre su ubicación. Por el estado del castillo, nadie había estado allí en meses, y ya le también notó que el flujo del tiempo estaba sincronizado con el exterior en lugar de los 10.000 años equivalentes a un segundo como antes. No parece que haya ocurrido una batalla aquí. Se fueron por su propia voluntad. Al ver que no había habido una batalla, ya le se sintió aliviado. Después de todo, aunque todavía podía usar salto temporal sin la maldición gracias a la falsa divinidad del tiempo, todavía estaba restringido a una semana, por lo que si algo sucedió hacía meses, no podría evitarlo. Maestro, hay un extraño flujo de energía allí. Lar todavía estaba en forma de espada y siendo empuñada por Yale, pero ella se movió para señalar la dirección en la que sintió el extraño flujo de energía. También lo noté, pero no es tan extraño, solo es un portal que no estaba allí antes. Sin embargo, ya le necesitaba admitir que un nuevo portal probablemente estaba relacionado con el lugar al que fueron tener, Hitka y Dan. Oh, ahora es realmente extraño. Una vez que ya le llegó al portal, notó que el pasillo detrás de él era tan normal que era anormal. 
Todos los pasillos de Tenir estaban llenos de trampas y dificultaban el cruce, pero ese era un pasaje estándar que incluso un mortal podría cruzar debido a lo estable que era. Lar, crucémoslo. Sé que piensas que sería más rápido cortar la dimensión como antes, pero tratemos de evitar hacerlo si hay otro método, ¿de acuerdo? Lar se sintió un poco avergonzada de que su maestro leyera su mente también, pero ella simplemente obedeció a Yale y juntos entraron al pasillo. Capítulo 564. Reuniéndose de nuevo. Después de cruzar el pasillo, Yale descubrió que estaba en un lugar donde había estado antes, o al menos había estado allí en una línea de tiempo que ya no existía. ¿Es este el palacio de Uiva? No esperaba aparecer en el medio del palacio después de cruzar ese pasillo, lo que obviamente vendría con un alboroto. Alguien apareció. Una soldado exclamó eso, pero antes de que ella pudiera sacar un arma, otra la detuvo. Tonta, él es nuestro rey y un gran dios, ¿estás tratando seriamente de luchar contra él? Ya le sintió el impulso de decir que no era un gran dios, pero sintió que no le creerían. Al final, parecía que realmente era un dios falso. La soldado que intentó sacar su arma se arrodilló mientras temblaba. Lo siento, por favor perdone mi vida. La chica estaba aterrorizada, pero ya le quedó estupefacto. Después de todo, él no era un tirano que mataría a una pequeña chica porque ella lo confundió con un intruso. Nunca mataré a alguien por este tipo de razón, levántate. Guíame a dónde está Uiva. Sabía cómo encontrar a Uiva sin ayuda, pero sentía que la chica se sentiría mejor si pensaba que había sido útil. Entendido. Es un placer servir a su alteza. La chica todavía estaba nerviosa, pero su cola mostraba que estaba muy feliz de que ya le diera una orden. Incluso servir un poco de agua a un gran dios era un gran honor, por lo que guiar el camino era algo que la enorgullecería para toda la vida. Por supuesto, ya le no creía que su orden fuera importante en absoluto, ni que todas las demás soldados estarían celosas de la chica que guiaba el camino de Yale. Antes de que pudieran llegar a la habitación de Uiva, algo pasó a la soldado y luego golpeó a Yale. La soldado estaba preocupada de que Yale pudiera haber sido dañado, pero un instante después, descartó ese pensamiento porque no había nadie en ese palacio que pudiera dañar a un gran dios. Además, después de mirar lo que fue hacia Yale, descubrió que no tenía que preguntar qué sino quién. Obviamente, la que corrió hacia Yale fue Uiva. Había extrañado mucho a su hermano después de que él desapareció. Incluso pensó que tal vez ya le había ascendido de nuevo, lo que la hizo sentir deprimida. En esos meses, incluso avanzó a inmortal de octavo nivel, pero necesitaba admitir que tuvo algo de ayuda. Benefactor, finalmente estás aquí. Alguien habló y luego se echó a reír. Sabía que dejar ese pasillo te llevaría a este lugar. Tenir apareció caminando detrás de Uiva. Ya le ya pensó que probablemente Tenir estaba allí debido al pasaje, pero no esperaba que Tenir lo llamara así. Buenos días Tenir. Ahora necesito preguntarte, ¿desde cuándo soy tu benefactor? Tenir solo volvió a reír cuando lo escuchó. Mataste a mis archienemigos y me liberaste de mi tormento eterno. No hay duda de que eres mi benefactor. Sé que no lo hiciste por mi bien, pero aún así me ayudaste mucho. Estaba realmente agradecido desde el día en que desapareció el imperio sagrado, así que dejó su castillo y se fue a vivir al reino de Yale, donde Uiva lo recibió. El pasadizo se hizo en el caso de que Yale fuera al castillo antes de visitar a Uiva. Por supuesto, Hitka y Dan también vivían allí. Ambos ya habían reconocido a Uiva como una hermana mayor después de conocerla. Hitka se mostró reacia antes de conocerla, pero después de ver lo linda que era Uiva, cambió de opinión. De hecho, incluso tomó a Uiva como un modelo a seguir, y Uiva estaba feliz de tener una linda hermanita que quería seguir sus pasos. Después de un rato, Uiva finalmente habló. Hermano mayor, te extrañé mucho. Aunque Uiva maduró mucho mentalmente desde la última vez que vio a Yale, seguía siendo la misma que cuando era un cachorro cuando estaba con su hermano mayor. Yo también te extrañé. Aunque Yale la había visto en una línea de tiempo diferente, contando el número de saltos de tiempo que había hecho, había pasado mucho desde que la vio. Además, en esas líneas de tiempo, corrían por sus vidas, por lo que no había tiempo para una reunión pacífica. Papá. Desde lejos, una chica exclamó mientras corría hacia Yale. Había un chico siguiéndola. Jika, Dan, me alegro de veros de nuevo. Jika también saltó para abrazar a Yale, pero lo hizo sin interferir con el abrazo de Uiva. Dan solo se quedó cerca de Yale. Tu salto al abrazo es muy similar a de Uiva, ¿sabes? Jika se sonrojó. ¿En serio? ¿Has oído esto? Estoy mejorando mucho. 
Estaba muy orgullosa después de ser comparada con Uiva. Jika, aún necesitas mejorar, pero estás progresando mucho. Cuando ya le escuchó a Uiva hablar, entendió que Uiva le había estado enseñando a Jika a saltar para abrazar, pero no entendía por qué enseñar algo así, ya que no parecía útil en absoluto. Miró hacia Dan, quien sacudió la cabeza ya que él tampoco lo entendía. Uiva, deberías enseñarle cosas útiles. Por lo que ya le sabía, Uiva no tenía experiencia en la enseñanza, por lo que decidió darle algunos consejos. Hermano mayor, lo sé. Esto es muy útil, pero no necesitas entenderlo. Ella enseñó a todas las bestias de la ciudad, así que aunque lo aprendió por prueba y error, al menos sabía cómo enseñar. De hecho, debido a que Uiva les enseñó a los demás acerca de la lindura, cuando hicieron intercambios con otros países, siempre terminaban ganando mucho sin siquiera intentarlo porque la otra parte sentía que se lo merecían. Algún comerciante casi se arruinó después de regalar casi todo a las lindas chicas bestia. Por supuesto, nadie en el país intentó obtener ganancias de otros, los comerciantes lo hicieron por su cuenta y no aceptaron rechazos. No había nadie en ese país que entendiera bien sobre negocios, pero realmente no necesitaban aprender sobre eso. Inicialmente, Uiva solo les enseñó a ser como ella, ya que todas la admiraban, pero no había esperado que la lindura tuviera tales resultados cuando comenzaran a comerciar con extraños. Después de eso, todos fueron a charlar juntos en una habitación sin soldados. Allí, ya le aprendió sobre el estado del país y recordó lo aterradora que era la lindura de Uiva cuando eran jóvenes. En ese momento, solo los peluches de Uiva eran suficientes para hacer una fortuna, por lo que era fácil adivinar qué pasaría con un país lleno de lindas chicas bestia. Ya le apostó a que Julio haría cualquier cosa para comenzar una sucursal de la compañía en ese lugar. Pensar en el universo de Alrain siempre hizo que ya le se sintiera nostálgico, pero al menos logró reunirse nuevamente con Uiva. En ese momento, ya le trató de evaluar la fuerza de Uiva. Ella era una inmortal de octavo nivel, cosa que él ya detectó a primera vista, pero lo que quería saber era si ella dominaba una divinidad menor o estaba cerca de hacerlo. No había ninguna en el cuello de botella, pero había una divinidad menor. Uno que ya le ni siquiera sabía que existía, aunque sentía que simplemente no recordaba haberlo leído porque el sistema tenía información al respecto. De hecho, el sistema solo lo dedujo por análisis de toda la información. Esa divinidad menor no estaba en ningún libro que ya le hubiera leído. Divinidad menor. Lindura. Ya le estaba centrando su atención en esa línea de la evaluación. Realmente no esperaba que la lindura de Uiva alcanzara ese nivel. Uiva no fue la primero en el multiverso en alcanzar la divinidad menor de la lindura, pero era realmente extraña de alcanzar porque no se podía alcanzar conscientemente. En cuanto a sus efectos, daban mucho miedo. Cualquiera en un nivel más bajo que la usuaría de la divinidad menor de la lindura, que considerase incluso por un segundo que la usuaría era linda, no podría rechazar sus palabras y obedecería cualquier orden sin dudarlo. Esa persona ni siquiera sería consciente de que la divinidad menor de la lindura estaba activa porque era completamente pasiva. En otras palabras, era imposible tratar de obtenerla y era imposible usarla a voluntad ya que siempre estaba funcionando. Por lo tanto, la mayoría de las personas con la divinidad menor de la lindura ni siquiera sabían que la tenían, incluida Uiva. Uiva la alcanzó en algún momento después de su ascensión, pero nunca sintió que hubiera obtenido algo. Aunque la divinidad menor de la lindura era muy fuerte, a las usuarias generalmente no les gustaban los conflictos debido a sus personalidades, por lo que a menos que fueran provocadas, era difícil ver los efectos en la batalla. Sin embargo, quienes lo hicieron podían hacer cosas como hacer que el ejército contrario traicionase a su lado y se volviera en su contra con solo unas pocas palabras pidiendo detener el conflicto. Por supuesto, la divinidad menor de la ternura menor era inútil contra alguien que no pensase que la usuaría era linda, lo que la hizo inútil contra el imperio sagrado ya que aquellos con ese tipo de pensamiento fueron asesinados. Ya le decidió evitar hablar de eso con Uiva. No conocía los detalles sobre la divinidad menor de la ternura, pero sentía que era mejor si ella no lo sabía, y la intuición de alguien a su nivel tenía una alta precisión. Capítulo 565. Semidios. Varias horas después, todos salieron de la habitación. Como Yale no tenía ningún asunto urgente en ese momento, decidió residir en el palacio por algún tiempo. Sin embargo, no planeaba dormir en absoluto porque sentía que ya había dormido demasiado. En cambio, fue a una sala de entrenamiento y comenzó a probar cómo contener su fuerza. Después de todo, sería un problema si él rompiera paredes dimensionales cada vez que usara LAR. 
por supuesto, ya le planeaba reforzar la sala de entrenamiento primero antes de comenzar, o temía destruir parte de la ciudad. También pensó en usar el espacio de almacenamiento, pero incluso después de la mejora, la estabilidad no se podía comparar con la del exterior. ¿Puedo entrar? Cuando ya le comenzaba a preparar el refuerzo, escuchó la voz de Tenir desde el otro lado de la puerta. Ya le no sabía lo que Tenir quería, pero aceptó de todos modos. ¿Qué pasa? Cuando Tenir escuchó esas palabras, respondió de inmediato. Quiero servirte. El imperio sagrado me dejó sin nada, y no tengo ningún propósito en este momento. Por lo tanto, quiero usar esta vida para ayudarte, benefactor. Tenir había pensado mucho en eso, y sabía que servir a su benefactor era lo que quería hacer. Si eso es lo que quieres, no te lo prohibiré, pero si algún día quieres irte, solo dímelo. Ya le no planeaba rechazar ya que Tenir parecía del tipo que una vez que decidía algo, no cambiaría de opinión. Muchas gracias. Hay algo en lo que pueda ayudarte. Ya le no podía entender a aquellos con esa obsesión de servir a los demás. Bueno, ¿entiendes de política? Tenir asintió con la cabeza. Sí. Estaba a cargo de muchas cosas bajo nuestra diosa. Por supuesto, ella no era realmente diosa, pero todos la considerábamos como una. Ya le planeaba confiarle a tener un trabajo tedioso, así que le gustó la respuesta. Perfecto. De ahora en adelante, eres el primer ministro. No me gusta la política, y a Uiva tampoco le gusta, así que estás a cargo de toda la burocracia. A Yale no le importaba ser un gobernante, un rey o un dios, pero realmente odiaba la política, por lo que estaba contento de tener a alguien haciendo esa parte por él. Por cierto, cuéntame más sobre esa diosa tuya. Sé que ella no era una diosa real, solo una creadora de universo, pero tus ojos brillan cuando hablas de ella. No le importaba si Tenir respondía o no, simplemente sintió que era un tema interesante. Por supuesto. La recuerdo perfectamente. Era muy gentil y siempre ayudaba a los demás sin esperar nada a cambio. Sin embargo, no era buena para gobernar a los demás por la misma razón, por lo que siempre se lo confiaba a otros, como yo. Tenir se detuvo por un momento antes de continuar. Era muy fuerte a pesar de su personalidad gentil, pero no pudo vencer la invasión y murió antes de que mi universo fuera destruido. Trató de salvar a todos a cambio de su propia vida, pero incluso ser una semidiosa no fue suficiente para para esos maníacos. La ira apareció en los ojos de Tenir, pero después de recordar que el imperio sagrado ya no existía, volvió a la normalidad. ¿Semidiosa? ¿No la llamaste diosa antes? ¿Otros la consideraban una semidiosa a pesar de ser inmortal? Esa palabra fue la que Lar sugirió para sus nuevos niveles, por lo que llamó la atención de Yale. Por supuesto que no. Todos la llamamos diosa, pero ella era una verdadera semidiosa. No te confundas. Ser un semidios es un estado más que un nivel. Incluso un mortal puede ser un semidios. De hecho, uno solo puede convertirse en un semidios siendo un mortal. Ya le sintió que Tenir estaba hablando de algo muy diferente a su nuevo nivel. Cuando un mortal se fusiona con parte del alma de alguien que alcanzó la divinidad, esa persona se convierte en un semidios. Escuché que la fusión tiene altas posibilidades de fracaso, y significa la muerte del mortal. La otra parte también tendrá problemas debido a romper parte de su alma sin importar el resultado. Aunque el tema era interesante, ya le no creía que hacerlo tuviera beneficios para el que dividía una parte del alma. Un semidios es más fuerte que cualquier otra persona en el mismo nivel, pero al mismo tiempo, la dificultad de subir de nivel es mucho mayor. De hecho, a pesar de tener una vida útil más larga, los semidioses generalmente mueren antes de alcanzar la inmortalidad, por lo que nuestra diosa fue muy impresionante. Un poder base más fuerte en cada nivel a cambio de dificultad parecía similar a las diferencias de los caminos, pero entrenar el camino del origen era varios millones de veces más fácil que alcanzar la inmortalidad como un semidios. Por supuesto, todo esto es solo lo que escuché de mi diosa, así que no sé qué tan exacto es. Ella lo aprendió de la diosa que la convirtió en una semidiosa. Dado que crear un semidios solo tenía puntos negativos para el que dividía una parte del alma, no era algo habitual, y por lo general, la mayoría de la gente no sabía nada de ellos, ya que la mayoría murió antes de ser lo suficientemente fuerte como para ser conocida. ¿Por qué esa diosa no vengó a tu diosa? Si hizo un gran sacrificio para ayudarla, no entiendo por qué no intentó vengarla o al menos intentó salvarla. Incluso un gran dios no se atrevería a dividir una parte de su alma en un regalo sin una buena razón, por lo que ya le sintió que debía haber una relación cercana entre esas dos. No pudo porque murió el mismo día, le dio la parte restante de su alma a nuestra diosa. 
Eso era algo que Yali no esperaba escuchar. Nuestra diosa era solo una pobre niña huérfana cuando conoció a esa diosa. Había sufrido grandes heridas y su alma se estaba disipando, así que no había nada que una niña pequeña como ella pudiera hacer para salvarla, pero nuestra diosa aún intentó todo para salvarla a pesar de que eso significaba que no podría comer durante días. Tenir parecía bastante triste mientras hablaba. Aprendió esas cosas de un viejo diario que leyó sin el consentimiento de la diosa. Acababa de encontrar un viejo diario y pensó que leerlo lo ayudaría a saber quién era el dueño, pero nunca esperó que fuera de su diosa. De todos modos, la diosa no estaba enojada cuando lo descubrió y solo le agradeció por devolverlo. Al ver el cuerpo débil de nuestra diosa en sus días de juventud, y cuanto intentó curarla mientras se olvidaba de su propia salud, la diosa herida decidió regalarle todo su poder restante. Dijo que nuestra diosa la recordaba mucho su propio pasado, y como iba a morir de todos modos, decidió morir antes para darle ese poder. La verdad era que la diosa herida era solo una diosa menor, y darle todo su poder a esa niña era suficiente para convertirla en una semidiosa. Sin embargo, ella tenía el menor poder posible que una semidiosa pudiese tener. Si la diosa herida no hubiera hecho eso, la niña habría muerto frente a ella debido a una enfermedad que los mortales en ese mundo no podían curar, por lo que quería salvar su vida a cambio de sus esfuerzos. Podría haberla curado, pero con el estilo de vida y la constitución de la niña, era solo cuestión de tiempo hasta que siguiera el mismo destino. Un mortal que se convirtió en un semidios sería automáticamente inmune a todas las enfermedades mortales, incluso si ese mortal nunca entrenara. De hecho, todo el entrenamiento antes de convertirse en semidios se borraría y, por lo tanto, comenzaría desde cero nuevamente. Es una historia hermosa pero triste. Una pena que alguien como ella muriera en manos de esos bastardos. Ya le realmente se sentía así, por lo que estaba aún más feliz por el fin del imperio sagrado. Tú eres quien la vengó. No puedo ser tan virtuoso como ella, pero soy la persona más leal que puedes encontrar. Tenir y otros bajo las órdenes de la diosa generalmente tenían que lidiar con un trabajo sucio sin que la diosa lo supiera porque era imposible controlar un universo a base de solo buena voluntad. Después de todo, siempre había gente que no escuchaba palabras. Era lo que querían o lo que querían, sin opciones. Los peores de todos fueron los que se rebelaron contra la diosa llamándola demonio tirano que terminaron asesinados por Tenir y los demás en el gran incidente de ese universo antes de la invasión. La diosa nunca mataría a otros sin importar cuán malvados fueran, pero eso los llevó a la rebelión y lo mismo con los traidores en la invasión. Tenir y los demás solo actuaron en situaciones extremas, por lo que aquellos con malas intenciones que no actuaron se salvaron hasta que se convirtieron en la ruina del universo cuando fue invadido. En ese momento, ya le pensó que si algún día lograba rescatar a los muertos de alguna manera, definitivamente ayudaría a Tenir a resucitar a esa semidiosa. Por supuesto, ya le todavía no sabía nada sobre resucitar personas con la divinidad menor del tiempo. Soy Awad. Vine a visitar. Cuando ya le estaba a punto de volver a hablar con Tenir, escuchó otra voz al otro lado de la puerta. Después de preguntarse por qué había tantas visitas buscándolo, ya le dejó entrar a Awad. Capítulo 566. Encuentros sucesivos. Perdón por molestarte. Oh, hay alguien más aquí. Puedo volver más tarde si te estoy interrumpiendo. Como ya le lo dejó entrar, Awad creyó que ya le estaba solo. No te preocupes. Él es Tenir, el nuevo primer ministro. Ya le no quería ser interrumpido más tarde, por lo que prefirió hablar con todos primero en lugar de retrasarlo. Oh, ya lo conozco. He estado visitando este lugar con bastante frecuencia. Felicitaciones por ser el primer ministro. A Wad realmente no le importaba si Tenir era solo un invitado o el primer ministro, pero aún así lo felicitó porque estaba relacionado con Yale. Gracias, señor Awad. Tenir sabía que Awad estaba allí representando a la tribu Espíritu Arma, que tenía una muy buena relación con el país, por lo que siempre había sido cortés con él. Es un placer encontrarte de nuevo, Awad. ¿Me estás buscando algo específico o simplemente para recordar el tiempo que pasamos en la tribu Espíritu Arma? A Wat y Tenir le habían ofrecido una gran ayuda en el pasado, por lo que a Yale no le importaba retrasar un poco sus planes, pero ya estaba cansado de ser interrumpido. Recordar esos buenos momentos también sería genial, pero este no es mi objetivo esta vez. Vine aquí. Justo cuando Awad comenzaba a hablar, alguien lo interrumpió desde afuera. Lille, ¿estás aquí? Yale se habría enojado si no hubiera sabido que la persona detrás de la puerta era su mejor amigo, que hizo todo lo posible para proteger a Uiva y al país mientras Yale no estaba allí. Tofesh, entra. 
Parece que todo el mundo está ansioso por hablar conmigo hoy, así que no estoy solo. Por supuesto, no fue una coincidencia. Una vez que supieron que ya le apareció, fueron inmediatamente a hablar con él. Si no llegaron al palacio antes, fue porque no escucharon las noticias hasta momentos antes de teletransportarse al palacio. Oh, parece que todos tuvimos la misma idea. A Tofesh realmente no le importaba. Después de todo, él sabía sobre Awad por los días que pasó aprendiendo en la tribu Espíritu Arma, y se había encontrado con Tenir muchas veces en los meses anteriores. Fert, estaba hablando, ¿puedes esperar hasta que termine? A Awad no le importaba que lo interrumpieran, pero quería mencionar su asunto lo antes posible. Después de todo, la vida de su maestro era su máxima prioridad. Por supuesto. Sin embargo, debes llamarme Tofesh, prefiero ese nombre. A Wad no le importaba en absoluto ese asunto, así que solo asintió antes de continuar. Volviendo al tema. Vine aquí para pedirte un favor. Sé que puede ser pedirte demasiado, pero quiero que intentes resucitar a mi maestro. Solo. Pruébalo, si no eres lo suficientemente fuerte en este momento, puedes intentarlo de nuevo en el futuro. Este tema es de suma importancia para mí. Oh, el jefe también desea lo mismo, pero es más paciente que yo. Awad no creía que ya le tuviera éxito en el primer intento, pero solo pensar en reunirse con su maestro nuevamente era suficiente para impacientarlo. Espera. ¿Por qué me pides que resucite a alguien? ¿Desde cuándo puedo resucitar a otros? Para Yale, que le pidieran que resucitara a alguien que murió quién sabe cuántos años atrás era lo mismo que pedirle a un mortal común que detuviera el flujo del tiempo. Entonces, realmente no has oído hablar de eso. Después de romper el cuello de botella antes de la divinidad menor del tiempo, es posible resucitar a los que murieron mientras estaban en dicho cuello de botella. Esto es algo que el gran dios creo dijo, así que no hay razón dudar de eso. Antes de que ya le pudiera decir algo, Tofesh habló. Tiene razón. También escuché sobre eso, y mi abuelo, que trabaja como sirviente del gran dios Crow, me dijo que el gran dios Crow aseguró que era cierto cuando él le preguntó sobre el tema. Sin embargo, Lille parece haber avanzado no hace mucho tiempo, así que dudo que pueda hacer algo así en este momento. Después de escuchar a Wati Antofesh, ya le no dudó de que estaban diciendo la verdad, pero decir la verdad y que ya le podía hacerlo eran cosas diferentes. Está bien, entiendo, pero lo siento. Superé el cuello de botella, cierto, pero no he alcanzado la divinidad menor del tiempo. Estoy en algún lugar, entre el cuello de botella y la divinidad menor del tiempo menor, lo que dudo sea lo que el gran dios creo quiso decir. Llamé a esto falsa, divinidad del tiempo porque parece real, pero no lo es. Ya le sabía que los tres sabían que él no era un gran dios y que solo había usado algún método para aumentar su poder temporalmente. Oh, no esperaba eso, pero eres el primero en romper ese cuello de botella, así que tal vez sea parte del proceso. Parece que tampoco eres un dios menor. Parece que estás restringiendo tu fuerza, pero probablemente también estás en ese nivel extraño, ¿verdad? Awad sabía cuánto tiempo pasó ya le contenía antes de salir, y era imposible que se convirtiera en un gran dios en ese lapso de tiempo, pero no podía descartar que ya le se convirtiera en un dios menor. En efecto. Llamé a este nivel dios falso. Estoy por delante del noveno nivel inmortal, pero al mismo tiempo, debajo de Dios menor. No entiendo, completamente cómo llegué a este nivel. Dormí mucho después de terminar con el Sagrado Imperio y estaba así después de despertar. Ya le no pensó que creerían esa increíble historia sobre su nivel. Por lo que él sabía, nadie había alcanzado ese nivel antes. Se mi Dios no suena mejor. Awad sintió que Dios falso sonaba demasiado mal, pero el que le respondió fue Tenir. No, los semidioses son algo diferente. La creadora de mi universo era una semidiosa, cierto, dudo que ella estuviera en el cuello de botella de la divinidad del tiempo menor, pero tal vez haya una manera de resucitarla, ¿verdad? Tenir sintió que todavía había esperanza cuando Awad introdujo un método de resurrección. No sé, el gran dios Kro nunca lo mencionó, pero supongo que mientras uno sea lo suficientemente fuerte, debería ser posible. Sin embargo, dudo que la divinidad menor del tiempo sea suficiente. Tofesh respondió a Tenir mientras ya le sentía que todos ya estaban considerando que alcanzaría la divinidad menor del tiempo sin ninguna duda. Todos, deteneos. Primero, no sé si puedo alcanzar la divinidad menor del tiempo o cuándo podré alcanzarla. Segundo, incluso si, por alguna razón, puedo resucitar a alguien con mi poder actual, ¿cómo esperáis que sepa a quién resucitar? Nunca conocí al maestro de Awad ni esa semidiosa. 
por supuesto, si puedo resucitarlos, lo haré, pero no creo que las posibilidades sean altas, así que relajaos o vuestra decepción después no será algo que podáis soportar fácilmente. Tenir y Awad notaron que ya le tenía razón. Aunque ya le tenía la buena voluntad de hacerlo, no creían que fuera algo fácil, pero extrañaban tanto a los que querían resucitar, que omitieron ese hecho. Lille tiene razón. Para las cosas futuras, deberíamos preocuparnos por ellas en el futuro. Tofesh notó que sus palabras anteriores simplemente presionaron más a su amigo. Después de todo, aunque realmente creía que alguien como el gran dios Kro no se limitaba a salvar a los que estaban en el cuello de botella, decirle a Yale que hiciera lo mismo era demasiada presión, incluso si era un asunto para el futuro. Correcto, pero sigo pensando que puedes intentarlo. Usando algo estrechamente relacionado con esa persona, no debería ser imposible encontrarla. Awad realmente no quería rendirse. Incluso si su maestro no pudiera resucitar de inmediato, si pudiera confirmar que ya le al menos podía encontrar rastros de él, sería mucho. ¿Encontrar? ¿Cómo quieres que busque a alguien que ya está muerto? Oh, cierto, la falsa divinidad del tiempo. Intentaré hacerlo, pero no esperes nada. Ya le sintió que debería ser posible encontrar a alguien que murió en el pasado si solo fuera como espectador. Por supuesto, cualquier otra cosa sería imposible, y él lo sabía. Ver el pasado no era tan difícil, por lo que encontrar a alguien que murió en el pasado todavía estaba dentro de sus posibilidades, pero resucitar a alguien que murió en el pasado era algo completamente diferente. Cambiar el pasado estaba descartado ya que fue hace muchísimo tiempo, y él no podría controlar el efecto que tendría en el multiverso incluso si, por algún milagro, lograra hacerlo. Además, como Aguad habló de la resurrección, no creía que se estuviera refiriendo a evitar su muerte en el pasado. De todos modos, decidió tratar de observar los últimos momentos de esa persona antes de decirle a Aguad que no podía resucitarlo en ese momento. ¿Qué debo usar para encontrarlo? En el instante en que ya le preguntó, Awad sonrió. No es obvio. Lejos al instante se convirtió en una espada y voló a la mano de Yale. Soy el que tiene la relación más cercana con mi maestro. Él me usó mucho, así que tengo confianza en que soy la mejor opción. Te dejo que me manejes excepcionalmente por el bien de mi maestro, recuerda este honor. Para Awad, ser empuñado por alguien que no era su maestro era un deshonor, pero estaba dispuesto a pagar cualquier precio para resucitar a su maestro. Capítulo 567. Buenas y malas noticias. Muy bien, lo intentaré ahora. Ya le cerró los ojos y activó la falsa divinidad del tiempo. Un instante después, estaba observando una batalla en la que una de las partes empuñaba a Awad. Lo siento, Awad, no puedo continuar más. Al menos tú debes sobrevivir. Entonces, el hombre lanzó a Awad a través de una onda espacial, asegurando que su oponente no pudiera atraparlo. Maestro. El grito de Awad sonó por un momento antes de desaparecer. Después de ese punto, ni siquiera Awad sabía lo que le sucedió a su maestro, solo que murió porque la conexión entre él se lo dijo. Tonto. ¿A quién le importa tu arma de mierda? Ahora, muere. El maestro de Awad ya estaba en una situación desesperada cuando ya le comenzó a mirar la batalla, y no pudo evitar ese último golpe. Esto no terminará hoy. Cuando su alma desapareció, el maestro de Awad habló, pero su oponente simplemente se rió. Las palabras de un perdedor. Ya le abrió los ojos justo después y dejó ir a Awad, quien regresó a su forma humana un instante después. ¿Qué encontraste? Awad estaba extremadamente nervioso. Sabía que ya le lo usó para investigar el pasado, pero no había visto la batalla que ya le acababa de observar. ¿Qué prefieres las buenas noticias o las malas? Al escuchar las palabras de Yale, Awad respondió con un poco de miedo en su voz. Comienza con las malas noticias. Yale asintió después de escuchar la decisión de Awad y luego habló. Es imposible resucitar a tu maestro, no solo para mí, sino que incluso si en este momento, el gran dios creo intentara resucitarlo, aún sería imposible. El tono de Yale indicaba que no tenía la menor duda de que su afirmación era cierta. Espera. Puedo entender que sea imposible para ti en este momento, pero incluso para el gran dios Crow. No me dirás que mi maestro no estaba realmente en el cuello de botella o algo así. Awad no creía que las palabras de Yale tuvieran sentido. Todavía no he terminado las malas noticias. Cuando Yale habló, Awad decidió seguir escuchando. La razón por la que nadie puede resucitarlo es porque no está realmente muerto. No se puede resucitar a alguien que no está muerto. Awad nunca esperó escuchar algo así. 
Por supuesto, él sabía que no podías resucitar a alguien que no estaba muerto, pero estaba seguro de que su maestro no estaba vivo. Además, eso parecía más las buenas noticias que las malas. ¿Por qué es malo que no esté muerto? Ya le suspiró cuando escuchó la pregunta. Porque aunque no está muerto, tampoco está vivo. En el último momento, logró sellar la última parte de su alma, por lo que ni siquiera una fracción de segundo pasaría para esa parte de su alma. Mientras exista ese fragmento, no está realmente muerto, pero no se puede considerar que esté vivo. De hecho, si se rompiera el sello, moriría de inmediato. Ya le notó la acción sigilosa del maestro de Aguate en el último momento de la cual ni siquiera su oponente se dio cuenta. De hecho, antes de hacer eso, hizo parecer que volaba a una grieta entre dimensiones por coincidencia, pero estaba muy bien planeado para usarlo como una razón para que la membresía del Consejo de Dios no fuera al oponente. Después de todo, la membresía no podía cortar dimensiones para buscar al asesino. Por supuesto, el asesino no lo sabía, y en algún momento después del cierre de la grieta, se dio cuenta de que no había obtenido la membresía, pero no podía hacer nada al respecto. Incluso pensó que el maestro de agua todavía estaba vivo, pero después de preguntar, descubrió que cuando la muerte ocurría dentro de una grieta dimensional, no era imposible que la membresía desapareciera. El maestro de Aguate era demasiado débil para poseer esa membresía, especialmente después de la reencarnación, y él lo sabía, por lo que ya había planeado algunas cosas en caso de que fuera atrapado por un oponente que no podía vencer. Sellarse así era algo que había planeado para la peor situación. No te deprimas, Aguat. Aún no has escuchado las buenas noticias. Aunque creo que es imposible evitar su muerte al romper el sello, debido a la forma en que fue creado, también puedo asegurar que lo hizo propósito. Desde el principio, quería retrasar su muerte hasta el momento en que alguien rompiese ese sello. ¿Entiendes su significado? Awad sacudió la cabeza. A menos que alguien supere el cuello de botella de la divinidad menor del tiempo, es imposible notar ese tipo de sello, especialmente uno que se hizo dentro de una grieta entre dimensiones. Ahora, dime. ¿En qué circunstancias alguien por delante de ese cuello de botella podría encontrarlo? Awad respondió a la pregunta de Yale como si finalmente entendiera el significado de Yale. Cuando le pidiera a esa persona que lo resucitara y descubriera que no estaba muerto. Yale asintió después de escuchar la respuesta. Correcto. Lo hizo a propósito para llegar a esta situación, y la razón es muy simple. Siempre será más fácil resucitar a alguien que murió frente a ti que a alguien que murió quién sabe cuántos años atrás. Parece que tu maestro todavía era bastante escéptico sobre el poder en general de resucitar a otros con la divinidad menor del tiempo, por lo que decidió usar este plan para aumentar las posibilidades. Bueno, esto también. Significa que creía firmemente que tratarías de resucitarlo una vez que tuvieras esa oportunidad. La cara de Awad se iluminó cuando escuchó eso porque sabía que las posibilidades de volver a ver a su maestro eran bastante altas. Sin embargo, las lágrimas también caían de sus ojos, lo cual era muy extraño para él. Esas eran lágrimas de felicidad. Esa felicidad era parte de las posibilidades de volver a ver a su maestro, pero la otra parte era la cantidad de confianza que su maestro tuvo en él cuando ejecutó ese plan. Entiendo. Mientras prometas algún día encontrar a mi maestro y resucitarlo, cumpliré cualquier deber que me mandes hacer. No importa la dificultad mientras sea posible. Awad hablaba muy en serio con sus palabras. Él solo tenía un maestro, así que por el bien de resucitarlo, no le importaba cuántos favores necesitase hacer. De hecho, muchas personas actuarían de la misma manera por la posibilidad de resucitar a sus seres queridos, por lo que nadie menospreciaba a Awad por actuar así. Hubo personas que ofrecieron la libertad de sus almas al gran dios Kro a cambio de resucitar a alguien, pero el gran dios Kro no estaba interesado en esas cosas. No hacía falta decir que los que hicieron ese tipo de oferta eran grandes dioses, aunque no pertenecían al consejo de dioses. Después de todo, nadie creía que el gran dios Kro estaría interesado en la vida de las personas más débiles. Para algunas personas, los grandes dioses incluidos, siempre que estuvieran con sus seres queridos, no les importaba ser un rey o un sirviente. Por supuesto, a pesar de la oferta de Awad de hacer todo lo posible por el bien de Yale, Yale lo consideraba un amigo, por lo que no usaría esa oferta más que para hacer que Awad sintiera que había sido útil. Había personas que necesitaban devolver favores sin importar qué, y no podrían descansar en paz si no hacían algo para ayudar a quienes los ayudaron, y Awad estaba en ese grupo. Está bien. No necesito nada en este momento, pero si quieres hacer algo por mí, puedes investigar universos ascendentes. Cualquier noticia al respecto sería útil. 
ya le no sabía si el universo de Al Rein estaba listo para ascender o no, pero era un hecho que Al Rein tenía ese objetivo desde el principio, por lo que ya le sintió que sería bueno vigilar cualquier universo que ascendiera. Si se trata de eso, no te preocupes, tengo una red enorme, y nuestra tribu siempre ha estado interesada en nuevos universos ya que no es extraño que espíritus de armas nazcan en ese momento. La tribu espíritu arma no quería que otros espíritus de armas fueran oprimidos, por lo que monitorearon nuevos universos en caso de que descubrieran que algún espíritu de armas recién despertado estuviera por sufrir. El propietario no trataría mal a ese arma, pero si ese propietario fuera asesinado en los conflictos después de la ascensión, el destino de ese espíritu de arma sería uno que ningún espíritu de arma deseaba. Después de todo, era como pensaba Al Rein, los universos recién ascendidos eran demasiado llamativos, por lo que generalmente terminaban en conflictos. Hablando de eso, hay uno que recientemente ascendió, pero todavía está en el periodo de aislamiento. En este momento, la única información sobre ese universo es que el propietario se llama Al Rein, y actualmente él vive en el universo. Incluso en este universo, hay varios países que se preparan para invadirlo una vez que termine el periodo de aislamiento, pero quién sabe cuándo será, mañana o en un millón de años. La expresión de Yale era aterradora en ese momento. Morirán antes de poder invadirlo. Las palabras de Yale podrían congelar un alma. No te preocupes, Lille. Quería hablarte sobre este tema. Le pedí a mi abuelo que lo investigara, y parece que incluso en la peor situación, todavía tenemos muchos años. Además, en este universo, nadie sería tan tonto como para antagonizarte. Solo tienes que decir que naciste en ese universo, y nadie se atreverá a tocarlo después de verte castigar al imperio sagrado. Capítulo 568. Problemas debido a la asesión del universo. Tofesh se había enojado cuando descubrió los planes de invasión porque ya le estaba ausente cuando los escuchó. Por lo tanto, le envió un mensaje a su abuelo, pidiéndole ayuda. Se calmó un poco después de escuchar la información que le contó su abuelo, y después de que apareció Yale, estaba seguro de que todo estaría bien. Esperas, vosotros dos estáis relacionados con este universo. Awad no esperaba que la primera información que dio fuera suficiente para enojar tanto a Yale. Por supuesto, Yale no estaba enojado con Awad, sino con aquellos que planeaban invadir el universo de Alrein. Ahí es donde nació Lille y donde nos conocimos por primera vez. Tofesh ya había escuchado las noticias antes, así que estaba más tranquilo que Yale, que acababa de escucharlas. Cierto, los que están en este universo solo lo están planeando porque no sabían que está relacionado conmigo, pero si alguien aún tiene alguna intención después de aprenderlo, juro que morirán. Tofesh asintió cuando escuchó esas palabras. Estábamos listos para correr la voz la próxima semana si no hubieras aparecido. Les habríamos dicho que naciste allí y que, como tus aliados, declararíamos la guerra cualquiera que tuviera intenciones de invadirlo, pero es más eficiente si lo dices tú mismo. Si no fuera porque era posible que una guerra ocurriera justo después, Tofesh no habría esperado revelar el hecho de que ya le era de ese universo. Después de todo, no era lo mismo que hablar a un aliado de un gran dios que el gran dios hablase por sí mismo. Aunque Yale no era un gran dios, todos creían que lo era, por lo que nadie dudaba de que una amenaza de Yale fuera lo suficientemente disuasoria. Bueno, anunciaré esto más tarde a todos en este universo. Ahora hablemos del verdadero problema. Dudo que este sea el único universo que planea atacar, ¿verdad? Tofesh se puso serio después de escuchar esa pregunta. Exactamente, ese es el problema. No hay forma de que solo un universo muestre interés en un universo recién ascendido. Aunque los universos no tienen demasiados problemas para ascender a niveles inferiores, alcanzar este nivel es completamente diferente. Para los universos en un nivel inferior, era difícil que aquellos que vivían allí lograsen interactuar con otro universo. Aunque a veces ocurrían guerras, generalmente eran entre dos universos, tres como máximo. Sin embargo, una vez que los universos permitieron que las personas alcanzaran el noveno nivel inmortal, la situación fue muy diferente porque podían sentir otros universos. Viajar entre universos seguía siendo difícil, pero no era difícil que cada universo a ese nivel tuviera al menos un método para hacerlo. Además, aunque los universos inferiores en su mayoría declararon la guerra para absorber otros universos para aumentar el nivel de su propio universo, para los inmortales de noveno nivel, esa energía podría ser absorbida directamente y utilizada para ayudarlos a avanzar hacia Dios menor. Por lo tanto, el número de personas interesadas en las invasiones fue mucho mayor, porque solo había un propietario del universo en cada universo, mientras que había varios inmortales de noveno nivel en cada uno. 
Entonces, solo necesito viajar a esos universos y destruir a cualquiera que sea una amenaza para el universo de Alrein. Ya le sabía cuánto sufrió el universo de Alrein debido a la invasión anterior, por lo que no planeaba permitir que volviera a suceder. No importaba si necesitaba ser despiadado. Directo a la raíz del problema. Buen método. A Tenir, como alguien que vivió un infierno debido a la invasión de su universo, le gustó ese plan. De hecho, odiaba a todos con la idea de invadir otros universos por su propio bien. Esa es la única manera. Destruye los universos si sientes que pueden albergar deseos de venganza. Awat, que experimentó muchas cosas en su larga vida, sabía que perdonar a un debilucho con odio solo porque era débil era lo más estúpido que alguien podía hacer. No sería un problema si un universo se dividiera en diferentes fuerzas como en el universo en el que se encontraban, ya que los otros poderes incluso estarían agradecidos por tener un rival menos. Sin embargo, en un universo unificado, las posibilidades de que los sobrevivientes albergasen deseos de venganza eran demasiado altas. Sin embargo, a menos que esos fueran universos sin dueño o pertenecieran a un dios que no se preocupaba por ellos en absoluto, el dueño del universo estaría interesado en la invasión, o no sucedería. Matar al dueño del universo condenaría a todo el universo, por lo que en esos casos, mientras nadie huyera del universo, todos estaban condenados. Por supuesto, Awad nunca pensó que era posible que alguien como Alrein pudiera existir, o no pensaría que al matar al dueño del universo, nadie podría escapar. De hecho, Alrein fue el único que hizo algo así, por lo que podría ser considerado como la excepción que confirmaba la regla, pero Yale no se sentiría a gusto sabiendo que podían existir excepciones. No te preocupes, nadie con tal intención sobrevivirá. Al escuchar las palabras de Yale, lo que significa que no tenía ninguna duda, Tofesh volvió a hablar. Entonces, después de resolver los problemas en este universo, ven al reino de Otref. Tenemos un método para viajar a través de universos que mi abuelo diseñó hace mucho tiempo. Incluso lo mejoró más después de convertirse en el sirviente del gran dios Kro, por lo que la estabilidad es de primera categoría. Viajar entre universos era bastante costoso en recursos necesarios porque un inmortal de noveno nivel no podía romper el muro dimensional por sí mismo. Después de todo, cuanto más alto era el nivel del universo, más duras eran las paredes dimensionales que lo rodeaban. Algunas personas usaban muchos inmortales de noveno nivel simultáneamente, o simplemente ponían muchos recursos valiosos a cambio. El reino de Otref usaba una piedra preciosa que el gran dios Kro le dio al abuelo de Tofesh cuando éste comenzó a trabajar como sirviente. Esa piedra era especial y podía soportar abrir un pasadizo entre universos varias veces con facilidad. Además, incluso se repondría con el paso del tiempo, por lo que era un recurso renovable. Esa piedra era el regalo estándar que el gran dios Kro les daba a todos sus sirvientes cuando comenzaban a trabajar para él. Espera. Escuché que el gran dios Kro le dio esa piedra a tu abuelo. Si la usas como miembro de la familia de tu abuelo, dudo que haya algún problema, pero si dejas que otros la usen, podría parecer que alquilas la piedra, lo cual podría ofender al gran dios Kro. Tenir habló con miedo en su voz. Hizo un trato con el gran dios Kro en el pasado y experimentó de primera mano cuán temeroso era el gran dios Kro. Dudo que tenga problemas con él. La regaló, por lo que no debería importar en absoluto cómo se usa después. Ya le dijo eso sin ninguna preocupación. Después de todo lo que experimentó, tuvo la sensación de que el gran dios Crono era alguien que estaría enojado por algo así. De lo contrario, ya le estaba seguro de que el gran dios Crono habría contado sobre el asunto al regalar las piedras, y el abuelo de Tofesh se lo habría dicho a Tofesh para evitar una calamidad. Estás subestimando al gran dios Crono. Además, escuché que el gran dios Crono no tiene género, así que no debes tratarlo como un hombre o el gran dios Crono podría acabar enojado. Tenir necesitaba responder cuando escuchó las palabras de Yale. Después de todo, aunque Yale era poderoso, no era rival para el gran dios Kro. Tenir, cállate. Eso no sucederá. Mi abuelo me dijo que la piedra puede ser utilizada por cualquiera que mi padre o yo autoricemos. En cuanto al género del gran dios Kro, no le importa en absoluto cómo le llamen. Tofesh no era tan estúpido como para ofrecer un método que enojara al gran dios Kro, pero sabía que el gran dios Kro no era tan mezquino. Además, os diré algo que todos los sirvientes del gran dios Kro saben. En la última reunión del Consejo de los Dioses, el famoso gran dios Kro, que siempre permaneció neutral, decidió hablar por un nuevo miembro que nadie conocía antes de que usase el castigo de Dios. ¿Entiéndeslo? ¿Qué quiero decir? A los sirvientes les gustaba obtener información sobre los grandes dioses a los que servían, por lo que no era extraño que lo supieran. De hecho, él 
Grandios Cro difundió las noticias a propósito, como solía ocurrir con la información sobre grandes dioses del Consejo de los Dioses. Si el gran Dios no quisiera que la información se difundiera, no importaría lo mucho que quisieran hacerlo los sirvientes, pero a los grandes dioses generalmente les gustaba difundir información sobre ellos solo para ver las reacciones de quienes escuchaban la información. No estás bromeando, ¿verdad? Awat entendió el significado rápidamente, y Tenir lo hizo un instante después. Ese alguien soy yo, no hay duda. Capté mucha atención de los otros miembros cuando usé el castigo de Dios. Si aún no han venido a encontrarme, definitivamente es por la interferencia del gran Dios Crow. La primera vez podrían haber sentido curiosidad por él, pero el tema de la resurrección era algo que tentaría a varios miembros, y ya le no dudaba de que lo supieran. El hecho de que nadie hubiera aparecido en el instante en que reapareció para pedirle un favor era una prueba de que el gran Dios Crow hizo algo para evitar su interferencia. Por supuesto, ya le no sabía que era así desde que Alter ya le usó el castigo de Dios. Suficiente charla. De todos modos, no usaré tu método, Tofesh. Abriré el pasillo yo solo. Capítulo 569. Solo palabras para vencer. Nadie esperaba la respuesta de Yale debido a lo difícil que se consideraba abrir un pasillo entre universos. ¿Por qué esas caras? Tendré que visitar muchos universos, por lo que no es práctico volver aquí después de terminar de verificar solo uno. No, quiero tener problemas más tarde por perder tanto tiempo volviendo cada vez. Los otros tres se quedaron sin palabras cuando escucharon esas palabras. En efecto, utilizando el método del reino de Otref, ya le necesitaría regresar después de terminar de verificar cada universo, pero todos consideraron que era la única forma, por lo que nadie pensó que sería perder el tiempo. Estoy seguro de poder abrir un pasillo entre universos por mí mismo, o al menos mientras maneje a Lar. Ella está al mismo nivel que yo, por lo que nuestro poder combinado no es algo que pueda suponer fácilmente. Para crear un pasaje entre universos, se necesitaban tres cosas principales. La primera era localizar el otro universo, que era posible incluso para algunos inmortales de noveno nivel, por lo que no era un problema para Yale. La segunda era romper la pared dimensional que rodeaba ambos universos, que era algo que Yale podía hacer mientras empuñase a Lar. La tercera y más difícil era hacer que el pasadizo fuera estable, que era algo en lo que Yale no tenía demasiada confianza para hacer, pero podía sobrevivir incluso sin un pasadizo estable, por lo que no le importaba ese requisito. Después de todo, ese tercer requisito era el más difícil, pero también era uno que solo se requería si los inmortales de noveno nivel o más débiles querían cruzarlo. Yale no era un dios menor, solo un dios falso, pero ya podía sobrevivir sin problemas después de cruzar una grieta dimensional, incluso sin un pasadizo estable que lo protegiera. Si estás tan seguro al respecto, no insistiré en usar mi método. Sin embargo, debes llevarme contigo. Tofesh planeó ir con Yale desde el principio ya que Yale necesitaría partir del reino de Otref, pero temía que Yale fuera solo si éste rechazaba el método. Mi método no podrá crear un pasadizo estable, pero eso es suficiente para mí. Si vienes conmigo, puedes morir. Iré solo. Tal como pensaba Tofesh, ya le planeaba ir solo. Por supuesto, ir solo no significaba que no llevaría sus armas, por lo que la arriba con él. Solo escóndeme dentro de tu mundo interior cuando cruces de un universo a otro, y no pasará nada malo. Tofesh no planeaba rendirse solo por esa razón. ¿Qué pasa si estamos separados? No puedo asegurarme de que no necesite dejar un universo a toda prisa, y si te quedas atrás, bueno, ya sabes lo que puede pasar. Aunque ya le era poderoso, no era invencible. Si todos los inmortales de noveno nivel de un universo se unieran, creía que huir sería la única opción. De hecho, su poder no era estable en absoluto. A veces era solo varias veces más fuerte que los inmortales de noveno nivel, que era lo más débil que podía ser, pero otras veces su poder estaba casi a la par con un dios menor. Sin embargo, no podía controlar eso ya que parecía una peculiaridad del nivel de dios falso. Por supuesto, esos eran solo los extremos, por lo que generalmente fluctuaba sobre la mitad de eso. Una de sus razones para probar su poder correctamente era tratar de encontrar más información al respecto, ya que solo sabía que su poder no era estable y no conocía los detalles. No te preocupes por eso. Tengo el amuleto que mi abuelo me dio cuando le conté sobre este asunto. Si estoy en riesgo de muerte, mi abuelo será convocado. Quiero ver las agallas de los que están en otros universos cuando se enfrenten a un dios menor que también es un sirviente del gran dios Kro. El abuelo de Tofesh conocía el peligro mucho mejor que el propio Tofesh, por lo que decidió darle ese amuleto a pesar de lo difícil que era hacer uno siendo solo un dios menor. 
Está bien, puedes venir, pero tú solo. No planeo destruir todo y luego irme. Juzgaré primero la situación y mataré solo a los que deben morir. Destruir todo es el último recurso. Por lo tanto, traer un gran grupo es malo. Aunque a Yale no le importaría destruir algunos universos sin necesitar hacerlo, no planeaba hacerlo sin investigar primero. Después de todo, no le gustaba dañar a otros sin razón, y destruir un universo porque solo había algunos tontos que querían atacar a su familia parecía demasiado. Por supuesto, si el universo planeara proteger a aquellos con malas intenciones, ya le los destruiría a todos. Ya le aceptó las intenciones de Tofesh de ir con él, pero no planeaba traer a nadie más. Awat había planeado unirse ya que parecía divertido y podría ayudar a Yale, pero desistió cuando escuchó las palabras de Yale. No necesitaba temer al pasadizo inestable ya que las armas eran mucho más resistentes que los humanos. Cuando su maestro murió, Awat se movió entre universos sin ningún pasadizo, aunque el destino había sido aleatorio. Después de tanto tiempo, Awat podría usar toda su fuerza para abrir una grieta y saltar dentro si fuera necesario para salvar su vida, pero no sabría dónde aparecería después de eso. Vosotros dos estáis a cargo de proteger este país mientras no estamos aquí, ¿de acuerdo? Tenir y Awat asintieron ya que al menos ya le les dio algo que hacer. Además, sería peligroso si todos se fueran al mismo tiempo. Aunque era difícil imaginar que alguien tuviera las agallas para atacar el país de alguien considerado un gran dios del Consejo de Dioses, Yale no quería apostar por la seguridad de Uiva solo porque el sentido común indicaba que estaría a salvo. Ahora iros. Necesito hacer algunos preparativos. Por la mañana, haré el anuncio y me iré a los otros universos. Los tres se fueron sin decir una palabra, ya que entendieron que Yale quería estar solo por un tiempo. Ya le pasó toda la noche probando su fuerza, pero no pudo controlar su fluctuación. Al menos, conocía sus límites mejor que antes. Tengo un anuncio para todos en este universo. Por la mañana y sin ningún consejo, ya le comenzó a hablarle a todo el universo, lo cual, dada su fuerza, no fue nada difícil. Pasaron solo unos meses desde que Yale destruyó el Sagrado Imperio, por lo que todos recordaban la voz de Yale. El gran dios descendió de nuevo. ¿Alguien lo ha enojado de nuevo? El rey de cierto reino detuvo su reunión sobre invadir otro universo cuando escuchó la voz de Yale. En esos meses, le regaló muchas cosas al reino de Yale para que nadie pensara que su reino no era su aliado. Escuché que muchos de vosotros tenéis planeada una invasión a un universo recientemente ascendido. Cuando ya le habló así, los que planeaban la invasión sentían que quizás el gran dios ya le quería ayudarlos, lo que evitaría que otros universos interfirieran. De hecho, incluso si solo recibieran un poquito de ayuda, sería más fácil que luchar para obtener lo mismo por sí mismos. Bueno, ese es el universo donde nací, y actualmente, mi esposa y mucha de mi familia están allí. ¿Preferís cielo como el imperio sagrado, o queréis algún otro elemento? Todos los países que planeaban una invasión se sintieron como si hubieran sido aplastados por una montaña cuando escucharon esas palabras. ¿En serio? Estábamos planeando invadir un universo, y es el lugar de nacimiento del gran dios Yale, ¿cuánta mala suerte podemos tener? El rey que detuvo la reunión no podía creer su mala suerte. Lo sentimos. No sabíamos que era un universo relacionado con un estimado gran dios. Por favor, tenga piedad, ya no planeamos invadirlo. Todos los países que planeaban una invasión dijeron palabras similares al mismo tiempo. No querían terminar como el imperio sagrado solo por esa razón, pero sabían que habían enojado a un gran dios, por lo que su destino dependería del estado de ánimo de ese gran dios. No planeáis invadir este, pero ¿qué pasa con el próximo? Visité muchos universos cuando era joven, así que estoy relacionado con muchos de ellos. ¿Estáis seguros de que nunca apuntaréis a un universo relacionado conmigo? No, eso es imposible. Si planeáis que descienda cada vez que uno de vosotros me enfade, es mejor poneros fin ahora mismo. Ya le realmente no planeaba hacer lo que dijo, pero quería que detuvieran esa costumbre de invadir otros universos. Dejaremos de invadir otros universos. Lo juramos. Nadie tuvo las agallas para invadir otro universo después de escuchar lo que dijo Yale. En cuanto a mentir frente a un gran dios, no se atrevieron. Como todos lo jurasteis, esta vez os perdonaré, pero la próxima vez, bueno, ya no existiréis si hay una próxima vez. Todos sintieron que su sangre se congelaba con esas palabras. Por supuesto, eso era para todos sin ninguna relación con Yale. Los demás se sintieron felices al ver cómo Yale venció a todos los demás países con solo unas pocas palabras. Después de terminar, Yale descendió. 
Planeaba despedirse de Uiva y los demás antes de partir. Capítulo 570. Abriendo el pasaje entre universos. Ese fue un gran discurso. Tofesh se reía mientras ya le descendía. Como sabía la verdad, no podía evitar reírse de cómo su amigo había engañado a todo el universo. No fue tan impresionante. Ya le estaba deprimido cuando descendió, lo que a Tofesh le pareció demasiado extraño. En ese momento, ya le estaba revisando el sistema debido a una notificación obtenida mientras hablaba antes. Divinidad menor de loa mentira. Hace que las mentiras que dice el usuario sean más fáciles de creer. Ya le nunca esperó obtener una divinidad menor tan vergonzosa debido a ese discurso. Estaba tan avergonzado que no se sintió orgulloso en absoluto por su discurso anterior. De hecho, decidió nunca decirle a nadie sobre esa divinidad menor. Hermano mayor, ¿estás bien? Uiva escuchó de Tofesh que ya le se iba a ir, por lo que había estado esperando allí desde el principio. Por supuesto, cuando se enteró de eso, le dijo que también iría, pero Tofesh logró convencerla de que debía quedarse para cuidar el país. Uiva era solo una inmortal de octavo nivel, y en caso de peligro, no tenía los métodos para sobrevivir de Tofesh. Además, Uiva era el punto débil de Yale. Si un enemigo atrapara a Uiva, y luego ella fuera utilizada como escudo cuando luchara contra Yale, él no podría luchar adecuadamente. Sí, no te preocupes. Estoy perfectamente bien. Por lo general, dada la cara de Yale, nadie creería que estaba perfectamente bien como dijo, pero todos lo creyeron debido a la divinidad menor de la mentira. Eso es genial. No puedo ir contigo esta vez, pero debes prometerme que volverás aquí después de que termines. Uiva olvidó el tema anterior y abrazó a Yale mientras hablaba de su condición. Volveré después de terminar, pero no sé cuánto tiempo necesitaré. En esa ocasión, Yale estaba siendo honesto con sus palabras. Realmente quería terminar y regresar lo antes posible, pero no podía decir cuánto tardaría en terminar. Mientras ya le hablaba con Uiva, Claire caminó tímidamente hacia Tofesh. Que tengas un buen viaje. No te preocupes por este país porque lo protegeré con mi vida. Hablaba palabras que se ajustaban a su trabajo, pero su timidez hacía que esas palabras fueran difíciles de creer, aunque hablaba en serio. Prefiero si huyes y sobrevives que si mueres. Mientras estés viva, todo se puede recuperar, pero si tu alma es destruida, será tu fin. Tofesh sintió que las intenciones de Claire eran buenas, pero que eran demasiado autodestructivas. En caso de peligro, era mejor si huían a través de uno de los portales del palacio. El reino de Otreev, la tribu Espíritu Arma y el castillo de Tenir estaban todos conectados al palacio, y esos lugares estaban muy bien protegidos, por lo que mientras huyeran allí, no les pasaría nada malo. La ciudad también estaba protegida con muchos hechizos, pero dado que era más estable que una dimensión separada como el castillo de Tenir, las trampas no eran tan poderosas, y lo mismo se aplicaba a la tribu Espíritu Arma. El reino de Otrev no era mucho mejor con respecto a las trampas defensivas, pero su ejército era más que suficiente para garantizar su seguridad. Por supuesto, con alguien considerado un gran dios como rey, Tofesh no creía que alguien fuera tan tonto como para meterse con el reino de Yale incluso si el rey mismo no estuviera allí. Lo sé, pero ¿cómo puedo huir? No quiero ser considerada una cobarde. Tofesh suspiró cuando escuchó su razón. Escucha. Es mejor ser una cobarde sabia que una tonta imprudente. Si no hay ninguna posibilidad de victoria, luchar es una tontería. Una retirada a tiempo también se considera una victoria, no lo olvides. No es tu trabajo proteger a Uiva. La mejor manera es huir con ella a un lugar seguro en lugar de morir frente a ella y dejarla morir justo después de ti. Había conocido a muchos soldados con mentalidades centradas en morir en la batalla en lugar de retirarse si era imposible ganar, y esos soldados nunca obtuvieron ningún tipo de responsabilidad porque saber retirarse también era muy importante. Si alguien con esa mentalidad pudiera dar órdenes, todo el ejército podría ser aniquilado sin sentido. El reino de Yale no tenía un ejército real, e incluso la guardia real no tenía experiencia en comparación con otros países, por lo que Tofesh sintió que necesitaba cambiar la mentalidad de Claire lo antes posible, o podría haber muertes estúpidas si algún día hubiera algún problema. ¿Está eso bien? Claire no quería morir, pero el peso de la responsabilidad de su trabajo le hizo pensar que era su deber. Por supuesto. Uiva estará muy triste si murieses, así que debéis sobrevivir juntas, ¿de acuerdo? Claire sintió y sonrió cuando escuchó eso. Era como si hubiera perdido un gran peso que la había estado presionando. Parece que esos dos ya terminaron. Adiós. 
Tofes acarició la cabeza de Clyde antes de caminar hacia Yale, que había terminado de despedirse de Uiva. Yale y Tofes volaron hasta que Yale sintió que crear el pasadizo no dañaría a los que estaban debajo de ellos. Por cierto, Tofes. ¿Cuál es tu relación con Clyde? Parece que te preocupas mucho por ella. Tofes no esperaba que le preguntaran sobre eso justo antes de partir. Ella es linda, y he estado pensando que tener una hermana pequeña como ella sería genial. Quiero decir, tú ya tienes una, y me preguntaba si sería posible en mi caso, ¿crees que ella aceptaría ser mi hermana pequeña? Ya le comenzó a reír cuando lo escuchó. Sin duda. Ella aceptará sin ninguna duda, pero, también puedo decirte que estaría muy triste si le dices eso. No esperaba que Tofesh, que siempre parecía saberlo todo, no entendería algo así. ¿Por qué estaría triste si aceptara? Si no le gustara, simplemente diría que no. Ya le suspiró al escuchar eso. Escucha, amigo mío. Puede que no sea la mejor persona para decir esto, pero eres demasiado denso. Ella te ama, por lo que aceptará cualquier cosa que la permita estar más cerca de ti, pero no te ama como a una hermana pequeña ama a un hermano mayor. No sé si ella es consciente de ello o no, pero puedo decir por sus reacciones que te ama tanto que se convertiría en tu esposa de inmediato, incluso si le pidieras matrimonio ahora mismo. Tofesh no esperaba recibir un sermón sobre el amor de su amigo que nunca antes lo había entendido. Por supuesto, el tiempo que Tofesh estuvo con Yale fue mucho antes de que se disipara la maldición, y Tofesh sabía que después de disiparla, Yale se casó, por lo que no era como si Yale no supiera sobre el tema. En comparación con Yale, Tofesh realmente carecía de experiencia. Además, puedo decir por tus reacciones que también la amas, aunque solo como a una hermana pequeña. Apuesto a que en tu corazón, ya pensabas en ella como si fuera parte de tu familia. Ya le podría decir que por Tofesh, cómo reaccionó cuando Clyde murió en una línea de tiempo deshecha. Bueno, tienes razón en que ya pensaba así, pero nunca esperé que ella me amara de esa manera. Tofesh pensó que Clyde era linda, pero realmente solo podía considerarla una niña debido a su aspecto. Tofesh, debes aclarar cómo te sientes ante ella antes de que el malentendido crezca. Aunque parece ser una niña pequeña, eso es solo su aspecto, es una mujer adulta. Si la tratas con tanto cariño, es obvio que ella pensaría que la amas. Dudo que incluso haya pensado por un segundo que era amor familiar o algo así ya que vosotros dos no sois familia ni nada de eso. Ya le sabía muy bien lo que era considerar a alguien como solo familia mientras la otra parte realmente lo amaba del tiempo cuando todavía estaba bajo los efectos de la maldición. Tofesh no sabía qué decir en ese momento porque descubrió que todo lo que ya le decía era verdad. Siempre había sido atento con los problemas de los demás, pero descubrió que era realmente ignorante cuando estaba involucrado. Veía clara el malentendido ahora. Te esperaré. Una vez que ya le dijo esas palabras, Tofesh sonrió. De ninguna manera. Te irás solo si hago eso. Entonces, ya les echó a reír. Me atrapaste, pero todo lo que dije es cierto, piénsalo para cuando regresemos. Después de hablar, desenvainó a Lar y comenzó a cortar el espacio frente a él. Él ya determinó el primer universo en visitar la noche anterior. Todos los universos que habían sentido la presencia del universo de al Rain estaban en su lista. Hizo un total de 10 cortes que se cruzaban en el punto central. Por supuesto, cada ataque dejó una grieta dimensional. Ahora, pasillo ábrete. El undécimo ataque golpeó justo en el punto en que se cruzaron todas las grietas dimensionales de los ataques anteriores, lo que realmente creó un agujero que se conectaba con otro universo. Sin embargo, como dijo Yale, no era estable, por lo que si alguien que no pudiera sobrevivir fuera de las paredes dimensionales entrara allí, esa persona moriría. Tofesh miró con sorpresa la facilidad con que Yale abrió un pasillo antes de ser forzado a entrar al espacio de almacenamiento. Entonces, Yale entró en el pasadizo inestable. Capítulo 571. El universo al otro lado del pasaje. Después de abandonar el pasaje, ya le descubrió que estaba en el espacio exterior, lo que demostró que el universo al que llegó tenía una estructura similar al del suyo en lugar del que ascendió. Tofesh fue enviado fuera del espacio de almacenamiento un momento después de eso. Oh, este tipo de universo es nostálgico. Deberíamos comenzar a investigar si este universo planea invadir o no. No había ninguna duda de que el universo había detectado la ascensión del universo de al y lo habían investigado, pero eso no significaba que estuvieran planeando atacar, solo que obtuvieron información de él. Después de todo, no era extraño investigar un universo recientemente ascendido, incluso Awad lo hizo, y no tenía ninguna intención de invadir a otros. 
Por lo tanto, Yale no sabía si ese universo tenía malas intenciones o no en ese momento. Sí. Por su propio bien, espero que lo hayan investigado solo por curiosidad. Tofesh sonrió en lugar de responder porque sabía que a Yale realmente no le importaban las vidas de las personas que amenazaban a su familia y amigos. Sin embargo, sería agotador si cada universo que investigó el universo de Alrein planeara invadir, por lo que realmente esperaban que la mayoría de los universos no tuvieran planes de invadir. Yale y Tofesh comenzaron a viajar en busca de un planeta con personas viviendo, pero después de una hora, no habían descubierto ningún planeta, ni siquiera aquellos sin personas. Aunque no había planetas, había muchos asteroides y restos de plantas destruidos, pero parecía que fueron destruidos en el pasado. Esto parece haber sido una zona de guerra en el pasado. Es mejor si abandonamos esta área rápidamente. Yale no creía que pudieran encontrar información en un área devastada hasta ahora en el pasado. En cuanto a las razones por las cuales el área fue destruida, a Yale no le importaban en absoluto. Después de todo, él no sabía nada de ese universo, por lo que lo único que importaba era si eran sus enemigos o no. Aproximadamente media hora después, Yale descubrió que algunas personas se acercaban a ellos, lo cual fue realmente inesperado. Como Yale quería obtener información, creía que era una buena oportunidad. Después de todo, los que se acercaban eran lo suficientemente débiles como para morir instantáneamente si eran enemigos. ¡Alto! Una vez que se acercaron, el líder del grupo ordenó a Yale y Tofesh que se detuvieran. No les gustó eso, pero no fueron tan mezquinos como para matarlos a todos por esa razón. ¿Quiénes sois? Una vez que el grupo llegó al punto donde estaban Yale y Tofesh, los rodearon. Solo somos viajeros perdidos. Ya le pensó que con la divinidad menor de la mentira, no debería ser difícil engañarlos. Viajeros perdidos. Mostrarnos vuestro permiso de viaje. Según las palabras del líder del grupo, parecían ser miembros de una organización con gran poder. De lo contrario, su grupo no se atrevería a ser tan imprudente frente a dos expertos que no podrían medir. Lo perdimos. ¿Por qué creen que estamos perdidos? Encontramos algunos problemas y perdimos todo lo que llevábamos. El líder del grupo se rió cuando ya le habló. Tenéis muy mala suerte. Bueno, no importa si lo perdisteis o no. Estar fuera de un planeta sin permiso de viaje es un crimen. De ahora en adelante, vosotros dos son esclavos. Debéis permitirnos esclavizar vuestras almas correctamente ahora, o emitiremos una orden de arresto a toda vuestra familia. No os preocupéis, como esclavos, tendréis el honor de ser carne de cañón en nuestra gran invasión a ese pequeño universo ascendido. Mientras hablaba el líder del grupo, nunca sintió que Yale y Tofesh fuesen a tomar represalias. No importaba su nivel porque el líder del grupo creía firmemente que nadie desafiaría su autoridad. Por lo tanto, murió sin entender nada. Después de que el líder terminó de hablar, todos los miembros del grupo murieron sin dejar atrás un cadáver, y Yale les robó sus recuerdos. Ellos cortejaron la muerte, así que murieron. ¡Qué grupo de tontos! Tofesh no sabía el contenido de los recuerdos de ese grupo, pero estaba seguro de que merecían morir. Merecían morir, pero trabajaban bajo el emperador que gobierna este universo, que es un tirano, por lo que ni siquiera los inmortales de noveno nivel se atreven a desafiar a este tipo de personas. El universo no tenía dueño, pero había una familia imperial que lo controlaba. En los recuerdos de esos tipos que murieron, había información sobre leyendas que decía que en el pasado, la familia imperial solo gobernaba por encima de todos, pero no eran tiranos. Sin embargo, todo cambió cuando el emperador actual ascendió al trono. Por supuesto, esas fueron solo leyendas porque sucedieron muy lejos en el pasado. De todos modos, realmente están planeando invadir, así que debemos actuar. La cantidad de inmortales de noveno nivel aquí es bastante grande incluso entre los esclavos. Un esclavo inmortal de noveno nivel que puede luchar sin preocuparse por su propia vida es algo demasiado peligroso. Los esclavos no podían desobedecer las órdenes, por lo que incluso ejecutarían un plan suicida sin dudar. Parece que este universo es bastante poderoso. ¿Sabes si algún dios menor está respaldando este universo? Un gran número de inmortales de noveno nivel era un problema, pero no era imposible de resolver. Sin embargo, si un dios menor respaldara el universo, todo sería más difícil. No. Nadie está respaldando este universo, o al menos esos tipos no lo sabían. De hecho, ni siquiera sabían sobre la existencia de los dioses. Ya le encontró la situación demasiado extraña, pero mientras no estuvieran involucrados dioses menores, solo necesitaba matar hasta que desaparecieran todos los enemigos. Dijiste dioses. 
¿Conoces la existencia de los dioses? No, eso es imposible. Nadie debería saber de ellos excepto mi abominable hermano y yo. Una voz que nunca habían escuchado antes los sorprendió, y un instante después, un hombre extremadamente viejo apareció frente a ellos. El hombre era bastante débil ya que era alguien que apenas parecía haber alcanzado la inmortalidad, pero al mismo tiempo, ya le sintió que el viejo no era simple en absoluto. ¿Quién eres tú? El viejo sonrió cuando escuchó esa pregunta. Al escuchar esa pregunta, estoy seguro de que ninguno de ustedes es de este universo. Soy el criminal más buscado de este universo, el hermano pequeño del emperador actual. Darle mi cabeza al emperador es suficiente para que él os haga su mano derecha, así que incluso un niño sabe sobre mi viejo rostro. El anciano apareció después de descubrir que los exploradores de la zona fueron asesinados, pero solo logró escuchar a partir de la parte sobre los dioses, por lo que no sabía qué planeaban exactamente Yaleito Fesh. De todos modos, cualquier cosa mala para su hermano mayor era buena para él. Tienes razón. No somos de este universo. Somos del universo que este universo planea invadir, pero ascendimos antes que el universo. Creo que, puedes entender nuestras razones para estar aquí. Ya le no planeaba explicar toda la historia, por lo que decidió decir esas palabras, aunque no eran ciertas ya que Tofesh no había ascendido en absoluto. Quieren matar a aquellos que quieren invadir su universo, ¿verdad? Me encanta. Esto es realmente un regalo enviado desde los cielos. Por favor, vengan conmigo. Les contaré todo lo que sé. Mientras maten a mi hermano, no me importa si destruyen todo el universo conmigo incluido. Después de todo, ya perdí todo en manos de ese bastardo. Ya le podía decir que el viejo decía la verdad. Su odio por su hermano y el resto del universo no era menor que el odio que ya Leito Fesh sentían. Siguieron al anciano a un lugar que parecía una dimensión separada, pero se parecía más a una de las versiones más antiguas del espacio de almacenamiento en lugar de algo como el castillo de Tenir. Perdón por la falta de espacio. Hacerlo con este tamaño es mi límite. Tomen asiento. Para explicar todo sobre la situación actual, necesito comenzar a explicar mi propio pasado. Aunque era el segundo hijo, se suponía que debía ser el emperador, si solo ese bastardo no hubiera hecho eso. El viejo parecía tener dificultades para hablar sobre el tema sin sucumbir a la ira. Debido a ese bastardo, perdí todo y a todos los que aprecié. Las ruinas de esta parte del universo fueron el lugar donde vivimos en nuestra infancia, que fue lo primero que destruyó porque no quería que otros supieran sobre su pasado. Incluso borró todos los registros sobre dioses porque quería convertirse en una existencia omnipotente. Por lo tanto, tener personas de niveles superiores existentes es algo malo para él. Aquellos que están cerca de él en fuerza siempre son esclavizados o asesinados para evitar que se vuelvan más fuertes. Ya le sintió que el viejo estaba perdiendo el punto nuevamente y comenzaba a mezclar todo. Ah, lo siento. Lo que quería decir es que su pasado también debe desaparecer, o no se lo considerará una existencia omnipotente que nadie puede reemplazar. Sin embargo, esparcí leyendas que no puede detener sin borrar todo el universo primero. El viejo comenzó a reír, y ya le comenzó a preguntarse si había información realmente útil para saber de ese hombre. Por favor, deja de divagar y comienza desde el principio. Capítulo 572. La destrucción de la familia imperial ancestral. Uh, lo siento, déjenme comenzar de nuevo. El viejo parecía avergonzado mientras hablaba. Comencemos con la antigua familia imperial. En ese momento, mi padre todavía era el emperador, y aunque no era el hombre más virtuoso del universo, no era un tirano. Se podían ver rastros de nostalgia en el viejo. Mi hermano mayor nació mucho antes que yo, pero mi padre sintió que no debía convertirse en emperador. No tenía una razón precisa, solo su intuición, pero la intuición de un inmortal de noveno nivel no puede subestimarse, así que trabajó duro para tener un segundo hijo. Ya deben saber que para las personas fuertes, tener hijos es mucho más difícil que para los mortales. Ya le asintió cuando escuchó las últimas palabras, lo sabía muy bien. Cuando nací, mi padre planeaba convertirme en el sucesor, pero la familia tenía reglas. Aunque si el emperador quería elegir un hijo para sucederlo, el orden de nacimiento no importaba. Solo aquellos que se volviesen inmortales y obtuviesen el método de entrenamiento heredado de las pruebas imperiales podían ser elegidos como el próximo emperador. Por lo tanto, mi hermano seguía siendo el sucesor ya que era el único que cumplía las condiciones. Sin embargo, no estaba contento con solo ser el sucesor hasta que yo creciera. El viejo apretó los puños hasta que sangre apareció en ellos. 
Sus ambiciones eran demasiado grandes, siempre soñó con convertirse en una existencia incomparable en este universo, la decisión de mi padre era correcta, no era alguien que debiera convertirse en emperador, pero debería haberlo matado. Si hubiera matado a mi hermano cuando tuvo ese mal presentimiento sobre él, todo habría sido diferente. Ya le sintió que el viejo estaba empezando a perder el enfoque nuevamente. Lo siento, me emocioné. La tragedia comenzó el día en que me convertí en inmortal y fui a las pruebas imperiales. A pesar de su nombre, no era realmente peligroso, solo algunas tradiciones para perder el tiempo, así que fui allí directamente después de hacer el gran avance. Un gran error. Incluso más sangre apareció en sus puños apretados. Mi hermano lo predijo, y sabía que era su última oportunidad. Una vez que completara las pruebas, sería el sucesor oficial. Dado que nació muchos años antes que yo, él ya era un inmortal de noveno nivel en ese momento. Además, como le gustaba luchar, tenía una posición importante en el ejército, lo que le ayudó a volver una gran parte de este contra nosotros. Su hermano mayor lo había planeado durante muchos años, y había suficientes personas hambrientas de poder en el ejército para hacer un pequeño ejército propio. Fue un ataque sorpresa. Mientras estaba en las pruebas imperiales, mi padre fue asesinado por un ataque sorpresa de uno de sus propios guardias, que lo traicionó para seguir a mi hermano. También fui atacado por un inmortal de noveno nivel dentro de las pruebas imperiales. Sin embargo, querían que estuviera vivo para ejecutarme públicamente mientras afirmaban que me rebelé para convertirme en el emperador de inmediato y no solo en el sucesor. Con la muerte de mi padre antes de completar las pruebas, mi hermano se convirtió en el emperador automáticamente, por lo que quería mostrar su poder a los demás. De hecho, era ilógico pensar que el viejo habría matado a su padre antes de obtener las calificaciones ya que su hermano sería el beneficiado de esa manera, pero al hermano no le importaba eso porque si alguien no le creía, solo necesitaba ejecutarlo. Espera. No puedo creer que un inmortal de noveno nivel haya sido asesinado por otro inmortal de noveno nivel tan fácilmente, incluso si fue un ataque sorpresa. Ya le estaba seguro de que el emperador era extremadamente fuerte, o no sería capaz de gobernar todo el universo, por lo que era difícil creer que murió con un solo ataque. Tuve la misma duda cuando lo escuché. Después de investigar al respecto, parece que obtuvo un cierto objeto de un universo superior mediante contrabando. Después de escuchar eso, una palabra salió de la boca de Yale. ¿Borrador de existencia? Ya había tratado con personas con borradores de existencia de contrabando dos veces, por lo que no se sorprendería si hubiera un tercer caso. No, supongo que quería uno, pero hubo rumores de que nuestro padre sobrevivió el ser borrado una vez, y aunque solo era un rumor, dudo que si mi hermano se hubiera atrevido a ofender al consejo de los dioses. Lo que consiguió fue veneno, uno lo suficientemente fuerte como para matar a un inmortal de noveno nivel si entraba en su cuerpo. El arma que mató a mi padre tenía ese veneno. No era barato obtener artículos de contrabando, por lo que no era extraño que solo pudiera pagar un artículo en ese momento. Después de todo, no podía usar los recursos del universo a voluntad antes de convertirse en el emperador. No me mataron, pero destruyeron mis posibilidades de entrenar más en el futuro y me metieron en la cárcel mientras esperaban el día de la ejecución. Era por esa razón que el viejo parecía tan viejo y todavía estaba al mismo nivel que en ese tiempo. Sobreviví debido al exceso de confianza de mi hermano. No esperaba que tuviera un tesoro conmigo que me teletransportaría lejos. Fue un regalo de mi madre antes de que ella ascendiera debido a convertirse en una diosa menor. Ya y Tofesh se sorprendieron de que la madre de ese anciano fuera una diosa menor porque, en ese caso, era extraño que no hubiera descendido cuando ocurrieron los problemas, o al menos, podría haberlo hecho más tarde para vengar a su esposo y al resto que murió. Probablemente ya lo adivinaron, pero mi hermano y yo tenemos madres diferentes. Su madre era de una gran familia en el universo, con mucha reputación, pero mi madre, a pesar de ser la emperatriz, no tenía trasfondo en absoluto. Ella comenzó de la nada y se convirtió en una diosa menor antes mi padre, realmente impresionante. Los ojos del viejo mostraban lágrimas en ese momento. Era muy gentil y talentosa, pero por esa razón, se fue cuando yo aún era demasiado joven. El plan original era que descendiera una vez que tuviese la oportunidad de hacerlo, pero murió. No sé por qué, pero mi padre lo confirmó. En ese momento, ya le entendió por qué no había actuado en absoluto. Sin embargo, al mismo tiempo, su intuición le decía algo que no podía creer. ¿Tienes alguna imagen de tu madre? El anciano asintió, no sabía por qué ya le estaba pidiendo eso, pero como ya le había venido de otro universo, no era imposible que supiera algo sobre su madre. 
Una vez que ya le vio la imagen, sus sospechas se confirmaron, sin importar cuán poco realistas se sintieran. La imagen de la madre del anciano era idéntica a la diosa menor que salvó a la semidiosa a la que tenía servía en el pasado. Ya le no podía creer que fuera una coincidencia, estaba seguro de que la muerte de la diosa menor estaba relacionada con la traición del hermano de ese viejo. ¿Sabe usted de ella? El viejo pareció notar la reacción de Yale cuando vio la imagen. Vi una foto de ella antes. La jefa anterior de mi subordinado le debía su vida, pero si ella es la misma persona de la que escuché, realmente está muerta. Yale simplemente dijo la verdad. No estaba profundamente conectado con esa mujer, por lo que estaba más preocupado por si el hermano mayor de ese anciano estaba relacionado de alguna manera con su muerte que otra cosa. Después de todo, si ese emperador tenía contactos con personas de universos superiores, la situación sería más complicada de lo esperado. Supongo que ya es genial que haya podido escuchar algo de ella que no sabía. ¿Qué estaba diciendo antes de esto? El viejo pensó por un momento antes de continuar hablando. Después de escapar, me había estado escondiendo mientras lentamente obtenía información sobre el nuevo emperador. Sabía que nunca sería capaz de oponerme a él con mi débil fuerza, pero solo el que me escondiera de él se convirtió en un gran problema para él, así que he estado satisfecho con esto hasta ahora. La vida del viejo después de huir no era demasiado interesante. Básicamente consistía en esconderse mientras intentaba crear más habilidades para esconderse. Después de eso, difundió rumores cada vez que pudo. Aunque fue encontrado algunas veces, nunca fue atrapado. El emperador ha estado fortaleciéndose durante mucho tiempo. Esta invasión será la primera que haga, pero el número de inmortales de noveno nivel bajo sus órdenes puede contarse en miles. Ha sido paciente durante mucho tiempo para asegurar la victoria. Miles de inmortales de noveno nivel no eran algo que Yale y Tofesh pudieran vencer directamente. Si viniesen en grupos pequeños, sería posible, pero enfrentar a miles simultáneamente no era realista. Por supuesto, esos números altos tenían un precio. Excepto por el emperador y su madre, nadie más tenía la capacidad de alcanzar la divinidad en sus vidas. La madre del emperador y su familia lo ayudaron con su plan de traición, por lo que fueron considerados la familia imperial, aunque el único miembro real era el emperador. El emperador ni siquiera tenía hijos por temor a que lo traicionaran como él hizo en el pasado. Era un cobarde que no actuaría a menos que estuviera seguro de que no podía fallar. Aunque parecía valiente e imprudente en el exterior, eso era solo una fachada. Capítulo 573. Mala suerte. Bueno, esta no es la mejor situación, pero podemos acabar con ese ejército lentamente. Ya le no podía dejar que ese ejército sobreviviera porque sabía que el universo de Al Rey no podría detenerlo. Además, ese fue solo el primer universo que comprobó. Aunque ya le solo creía que el primero resultó ser el más peligroso, ese era solo su optimismo porque no sabía nada sobre los universos que aún tenía que visitar. Puedes creerle a mi amigo. Somos bastante fuertes. Tofesh se rió mientras hablaba, pero sabía que aunque era un inmortal de noveno nivel bastante poderoso, su fuerza era demasiado pequeña frente a ese ejército. Por lo tanto, su confianza surgió porque creía en la fuerza de Yalevi, en la peor situación, podía llamar a su abuelo. Al viejo no le preocupaba si era posible vencer al ejército o no porque esa era su última oportunidad. No sabía por cuánto tiempo podría continuar escondiéndose mientras el ejército de su hermano aumentaba sin parar. Ya era muy extraño que dos expertos vinieran de otro universo, por lo que no creía que sobreviviría hasta encontrar a alguien más. Al viejo no le importaba morir si eso ayudaba a destruir los planes de su hermano, pero no quería que su muerte fuera utilizada por su hermano para aumentar la opresión sobre la gente. Era el último signo de resistencia al emperador, por lo que su muerte indudablemente tendría un gran impacto. El viejo continuó dando detalles de la situación sin detenerse. Había mucha información, pero aún era demasiado insignificante en comparación con el tamaño del ejército. Eso es todo. Lamento no poder ayudar. El viejo solo era bueno para esconderse, así que en una batalla contra un inmortal de noveno nivel, no era diferente a una hormiga. Es suficiente. Nos iremos ahora. Ya le se puso de pie una vez que habló, y luego usó su sentido divino para verificar el exterior de la dimensión como precaución en caso de que alguien lo siguiera o descubriese la dimensión. Realmente no creía que pudiera suceder, pero el número de enemigos era demasiado grande, por lo que decidió ser cauteloso. Tofesh, acabo de revisar el exterior. Una vez que ya le habló, Tofesh sonrió. Es bueno ser cauteloso, pero sería muy mala suerte que alguien nos descubriera en este momento. Deberíamos poder irnos sin problemas. 
Yale también sonrió. Eso es correcto, es imposible que en este momento, 3000 inmortales de noveno nivel nos estén rodeando, ¿verdad? Bueno, dudo que mi sentido divino esté fallando, realmente estamos rodeados por 3000 inmortales de noveno nivel. El sentido divino de Yale era más fuerte que el sentido divino de cualquier inmortal de noveno nivel, por lo que estaba seguro de lo que había visto. ¿Qué? Tofesh y el viejo exclamaron simultáneamente. Justo lo que dije, estamos rodeados. No me di cuenta de que alguien nos seguía antes, así que tenemos la peor suerte del universo para que un grupo aburrido de 3000 inmortales de noveno nivel estuvieran paseando y nos encontraron por coincidencia, o ya sabían sobre este lugar pero solo esperaban para actuar. De hecho, al ver la gran cantidad de inmortales de noveno nivel que los rodeaban, ya le sintió que la otra parte sabía del escondite del anciano de antes, pero que dada la cautelosa personalidad del emperador, no habían hecho ningún movimiento hasta confirmar que no había ninguna trampa. La verdad era tal como ya le se imaginaba. Como el anciano huyó de la prisión, el emperador temía que su hermano tuviera una carta de triunfo que pudiera matar a varios inmortales de noveno nivel o algo así. Sin embargo, después de una investigación cuidadosa, una vez que descubrió el escondite, sintió que la única carta de triunfo que tenía su hermano era la de huir que ya usó. De todos modos, hizo que el ejército esperara para hacer un ataque furtivo por si acaso. Solo un grupo selecto del ejército sabía de antemano la posición del hermano del emperador, y se movilizaron sigilosamente para rodearlo. Si no fuera porque el sentido divino de Yale estaba en un nivel superior, no habrían sido descubiertos hasta que fuera demasiado tarde. No podían hacer nada para evitarlo porque ni siquiera sabían sobre la existencia de Yale. Ya habían planeado rodear el escondite del anciano ese día, por lo que no sabían sobre las muertes de la patrulla que Yale mató. Bueno, esto es mala suerte, pero ya deberían saber de este lugar de antemano, o no habrían podido reunir tantos miembros. Tofesh llegó a la misma conclusión que Yale. Me descubrieron. Lo siento, es mi culpa. El viejo no podía creer que cometió un error tan grande, pero ya y Tofesh no lo culparon porque ya era impresionante que evitara a la otra parte durante tanto tiempo sin ser descubierto. Vosotros dos esconderos dentro de mi espacio de almacenamiento. Me ocuparé de ellos en solitario. Puedo escapar sin problemas incluso si no los mato a todos, así que no os preocupéis. Después de terminar de hablar, Yale no les dio tiempo para responder antes de obligarlos a entrar al espacio de almacenamiento. Frente a tantos enemigos, tener personas a su lado solo dificultaría el uso de ataques de área que afectarían a todos los que lo rodeaban. Creo que es hora de divertirse un poco. Una sonrisa diabólica apareció en el rostro de Yale. Ese ejército era parte del que quería invadir el universo de Al Rein, por lo que Yale no planeaba tener piedad. Cuantos más matara, mejor. Por supuesto, el ejército tenía mucho más que 3000 inmortales de noveno nivel, y Yale no confiaba en matarlos a todos de todos modos, pero todos los muertos eran un problema menos para más tarde. Pensando en cuántos morirían en su mano ese día, Yale dejó el escondite del viejo y regresó a la dimensión principal del universo. ¿Quién es ese? Varios miembros del ejército preguntaron lo mismo, pero cuando terminaron de preguntar, unos 500 murieron en un ataque furtivo. No estaban en guardia ya que sentían que era estúpido estar en guardia al tratar con alguien que era solo un inmortal, por lo que ya le logró hacer una gran matanza con su primer ataque. Una vez que notaron la muerte de los demás, el ejército no se atrevió a ser descuidado de nuevo, pero cuando intentaron identificar el poder de Yale, no pudieron sentir nada. Era como si la persona que mató a unos 500 inmortales de noveno nivel de un solo golpe fuera solo un mortal, pero eso no tenía sentido. La mayoría de ellos no podían entender, pero el líder del grupo sí. Era el mejor amigo del emperador o su mejor peón considerado desde el punto de vista del emperador. Era el primer esclavo inmortal del noveno nivel del emperador porque sabía que era la única forma en que el emperador confiaría en él. Él fue quien se infiltró como guardia del emperador anterior y usó el arma envenenada para matarlo. Por lo tanto, sabía sobre la existencia de los dioses, y en ese momento, creía firmemente que quien los enfrentaba era un dios. En ese momento, recordó uno de los temores del emperador, que era que un amigo de la madre de su hermano aparecería si su hermano corría el riesgo de morir. En ese momento, parecía que la situación era tal como dijo el emperador, pero el esclavo no descartó que pudiera ser una coincidencia, y el dios estaba enojado porque lo rodearon. Deberíais saber quién soy. Vine aquí para cumplir con la solicitud de una amiga fallecida. Después de escuchar tanto sobre el emperador, ya le supuso que temería una situación como esa, por lo que aprovechó al máximo la divinidad menor de la mentira. 
A pesar de su fuerza, estaría en desventaja contra el ejército completo de ese universo, pero si lograra que le temieran, el malentendido podría ayudarlo dada la naturaleza cautelosa del emperador. Ya le sintió que si le decía que su única razón era proteger a ese viejo, el emperador podría tragarse sus intenciones de matar al viejo y, en cambio, dejarlo ir a otro universo bajo la protección de Yale. Por supuesto, Yale no planeaba huir a otro universo porque su verdadero problema era la invasión, pero quería encontrarse con el emperador cara a cara y luego matarlo. Dada la naturaleza cautelosa del emperador, sería difícil encontrarse con él en otra situación, pero por hacer que un dios abandonase el universo, podría hacerlo. Incluso si el plan no funcionaba, el emperador podría tratar de contactar a algún contrabandista de universos superiores para obtener algo, lo que también ayudaría a Yale a saber quién estaba detrás de escena ayudando a las personas malvadas con sus planes. El ejército no entendió las palabras de Yale, pero su líder simplemente confirmó sus sospechas y envió un mensaje al emperador de inmediato. Retírate por ahora. Decidiré qué hacer más tarde, pero por ahora, no deberíamos desperdiciar energía luchando contra un oponente así. El emperador mismo no sabía qué hacer, pero al menos estaba seguro de que esos 3000 no sobrevivirían si peleaban y perder tantos peones no era bueno para sus planes futuros. Solo se quejaba de su mala suerte por perder unos 500 de ellos. Capítulo 574. El emperador y la asociación de contrabando. En tres segundos, comenzaré a matar a todos a mi vista. 1. Justo después de que ya le habló, la orden de retirada llegó al ejército, lo que hizo parecer que su emperador temía a Yale al punto de obedecer lo que dijo. Podrían ignorar las palabras de Yale, pero nunca dudarían de su emperador, por lo que todos comenzaron a correr tan rápido como pudieron. El único que sabía la verdad era el líder, pero fue el primero en huir. Después de todo, alguien que posiblemente era un dios era mucho más aterrador que lo que los demás estaban pensando. Sin embargo, no importaba cuán rápido huyesen, no podían salir del alcance de Yale en solo tres segundos. Yale podría tener problemas para enfrentarlos a todos simultáneamente, pero si se concentraran en huir, podría matar a varios. Incluso los miembros del ejército sabían que muchos de ellos morirían, pero solo esperaban que fuera alguien más quien fuera perseguido por Yale ya que él era solo una persona, y huían en diferentes direcciones. 3. Una vez que ya le terminó de hablar, alcanzó en un instante al miembro más cercano del ejército y lo cortó junto con el espacio mismo. Eso era algo que solo dio más miedo a todos los demás miembros que huían porque sabían lo difícil que era. Aquellos que huían en direcciones diferentes que el que fue el primer objetivo de Yale pensaron que ya estaban a salvo, pero luego, vieron innumerables lobos de hielo persiguiéndolos. Cada uno de ellos no era demasiado fuerte, pero su número era demasiado abrumador, por lo que no se atrevieron a enfrentarlos directamente, o ya le tendría tiempo de atraparlos más tarde. Cuando ya le finalmente perdió el rastro del resto del ejército, más de la mitad había muerto, lo que fue un gran golpe para el poder militar del universo. Cuando se difundió la noticia de esas muertes, incluso en contra de la voluntad del emperador, todos conocían el día como la tragedia de los inmortales de noveno nivel. El emperador estaba enojado, pero sabía que no había forma de ocultar las muertes de tantos inmortales de noveno nivel. Por otro lado, a pesar de su ira, no quería enemistarse con Yale, si era posible. Su ejército lo rodeó primero, por lo que podía entender por qué Yale fue cruel con ellos. Si Yale los hubiera dejado escapar, el emperador habría dudado de la fuerza de Yale. El hecho de que les diera tres segundos ya era suficiente misericordia para demostrar que no quería convertirse en su enemigo, pero no debía ser provocado. Así fue como el emperador interpretó esos tres segundos, por lo que creía que era posible llegar a un acuerdo con Yale en lugar de una pelea total. No sabía si podía matar a Yale o no con la diferencia de números, pero estaba seguro de que incluso si pudiera, la mayoría del ejército que preparó con tanto cuidado durante tantos años desaparecería, y no quería que eso sucediera menos que no hubiera otra manera. Difundid la cara de esta persona. Quien lo vea tiene que informarme y, si es posible, decirle que lo invito al palacio. Recordad, en ninguna circunstancia se le puede enojar. Es casi tan fuerte como yo. Puedo lidiar con él, pero vosotros no podéis. Probablemente sea el emperador de otro universo que vino a visitarnos para hablar sobre la cooperación en la invasión, pero lo rodeamos con una parte de nuestro ejército, lo que le debería haber dejado con una mala impresión. Tenemos que pensar más en nuestras políticas de multiverso. El emperador no admitiría que ya le era más fuerte que él, pero no quería que ninguno de sus subordinados pensara que podían ofenderlo solo porque el emperador estaba detrás de ellos. Todos creyeron al emperador sin ninguna duda. 
Le mintió tanto a todo el universo en el pasado que adquirió la divinidad menor de la mentira hacía mucho tiempo, aunque no era consciente de ello. Hubo un gran revuelo en el universo debido a la difusión de esa información, pero simplemente admiraban cuán visionario era el emperador para comenzar a pensar en la relación con otros universos, lo que parecía importante dado que participarían en una invasión junto con varios otros universos. Si sucede lo peor, supongo que necesitaré contactar a los contrabandistas de esos universos superiores nuevamente. Esos estafadores tienen buenos servicios, pero sus precios son demasiado altos. Si no fuera porque esa diosa menor y mi padre no eran personas que pudiera matar por mi cuenta, nunca hubiera desperdiciado tanto. Sin embargo, lo mismo sucede con este tipo. Si no planea dañar mis planes, puedo ahorrar los recursos, pero si se convierte en una molestia, yo tendré que pagar el alto precio nuevamente. Como un gran cobarde, el emperador no descartó que tal vez ya le tuviera malas intenciones, pero la situación no le dejaba otra opción que invitarlo amistosamente, por lo que estaba empezando a pensar si contactara a esos contrabandistas nuevamente. Esperemos un poco primero. Probablemente no necesitaré a los contrabandistas en absoluto. Era cobarde, pero también era codicioso, y no quería desperdiciar tantos recursos solo por una vaga posibilidad. Para lidiar con Yale, creía que sin contratar a un dios menor que descendiera restringiendo su fuerza, no sería posible. Los contrabandistas también. Se ocupaban de trabajos de guardaespaldas y asesinato, pero eran mucho más caros. Todavía sentía dolor cuando pensaba lo caro que había sido contratar a alguien para matar a la madre de su hermano. ¿Pero qué pasa si él realmente es una amenaza? Tal vez debería contactarlos y comprar información primero. Su amor por el dinero y su vida estaban en una gran batalla dentro de él, pero finalmente decidió contactar a los contrabandistas. Solo comprar información no era costoso en comparación con comprar artículos, por lo que decidió que lo soportaría. De hecho, todavía era extremadamente caro, simplemente no era caro en comparación con comprar otras cosas. El emperador no perdió el tiempo y contactó a los contrabandistas. Hola. Un viejo cliente parece habernos contactado nuevamente. ¿Qué necesitas? La sombra de una bella mujer apareció frente al emperador. Ella era solo una recepcionista de la asociación de contrabandistas a la que pertenecía, y ella era solo una diosa menor, pero eso era suficiente para tratar con pequeños clientes. Si el cliente fuera alguien con mayor trasfondo, aparecería alguien más, pero para los pequeñajos como ese emperador, ya era un honor que una diosa menor lo saludara. Este tipo apareció en mi universo. No sé sus intenciones, pero estoy seguro de que es un dios menor que restringe su fuerza. Quiero información sobre él solo en caso de que necesite enfrentarlo. La sombra de la bella mujer no encontró la solicitud extraña en absoluto y miró el papel con la información de Yale y algunas grabaciones, y luego, su rostro cambió. ¿Estás seguro de que esta persona está en tu universo? Con esa pregunta, el emperador notó que la mujer reconoció a Yale. Sí, es famosa esta persona o algo así. ¿Cuánto cuesta la información? Ya pagó un precio enorme solo por contactarse con la asociación de contrabandistas, pero sabía que para obtener toda la información que necesitaría pagarla por separado. No hay necesidad de pago, pero debes prometer seguir mis instrucciones. El emperador se sorprendió de que la codiciosa asociación de contrabandistas rechazara el pago a cambio de algo como seguir sus instrucciones. Bien. De todos modos, no era como si el emperador pudiera decir que no. No era lo suficientemente fuerte como para ofender a la asociación de contrabandistas. Pase lo que pase, no ofendas a esta persona. Si está enojado, tu universo desaparecerá y nuestra asociación de contrabandistas puede seguirlo por haber estado en contacto contigo. Al escuchar la voz asustada de la mujer, el emperador supo que le había ido bien el contactar a la asociación de contrabandistas. Tal vez es un dios en lugar de un dios menor. No me digas que es un gran dios. El emperador cobarde comenzó a pensar que era lo peor, pero no esperaba lo que escucharía un momento después de eso. Él es el gran dios Yale, un miembro del consejo de los dioses, ¿entiendes su significado? La cara del emperador estaba pálida. Él ya pensaba que un gran dios era una calamidad, pero un miembro del consejo de dioses era aún peor. En ese momento, estaba seguro de que Yale solo había jugado con sus subordinados antes, o todos habrían muerto. Parece que sí. Escucha, ahora mismo, incluso otros miembros del Consejo de los Dioses están interesados en el gran dios Yale. Quieren ser sus amigos. ¿Entiendes? Si lo antagonizas, quién sabe si alguien te matará para ganar su favor, incluso si él decide ignorarte. 
La asociación de contrabandistas trataba con mucha información, por lo que incluso los miembros del Consejo de los Dioses los usaban a veces, que era la única razón por la que podían existir en paz. No eran como esa mujer contrabandista con tanta ambición. Aunque estaban en el comercio ilegal, sabían sus límites. Incluso para los trabajos. Para actuar como guardaespaldas o para asesinar a alguien, simplemente actuaban como intermediarios para evitar participar directamente en ellos. Por lo tanto, tenían mucho cuidado con las personas que podían provocarles una calamidad, y ya le estaba en la lista de personas a las que no debían ofender. Capítulo 575. Visitar al emperador. Mejor hacer algo de turismo. Entiendo. Haré todo lo posible para evitar ofenderlo. El emperador sabía muy bien que no podía ofender tantas existencias poderosas. Es bueno que lo entiendas. Frente a las personas en este nivel, la muerte será el mejor resultado. Hay resultados mucho peores, y este gran dios ya le parece que le gusta usarlos para castigar. La asociación de contrabandistas sabía muy bien lo que sucedió en el imperio sagrado. Después de todo, había un contrabandista involucrada, y aunque no estaba relacionada con ellos, querían verificar si sus acciones podían provocar que alguien comenzara a matar a todos los contrabandistas, lo que sería un verdadero problema para ellos. Su red aprendió acerca de la bomba borradora de existencia incluso antes de que los miembros del Consejo de los Dioses, con excepción del gran dios Kro, y sabían que el Consejo de los Dioses no permitiría que algo así existiera y mucho menos se extendiera ilegalmente, por lo que había altas posibilidades de que todos los contrabandistas se conviertan en objetivos. Afortunadamente, no fueron atacados después de que el Imperio Sagrado recibió su castigo, pero tenían suficiente información sobre el castigo para poner a Yale directamente en la lista de personas a nunca ofender. De hecho, incluso si supieran sobre el verdadero poder de Yale, lo pondrían en esa lista. Solo los rumores de que el gran dios Kro lo respaldaba y el hecho de que tantos grandes dioses querían ser sus amigos era suficiente para convertirle en alguien que no podían ofender. En un negocio turbio como la asociación de contrabandistas, siempre pensaban en la peor situación al actuar, por lo que no crearían enemigos adicionales sin razón, y menos aún aquellos con potencial para eliminarlos. En cuanto a la mujer que trabajaba con el sagrado imperio, nadie sabía su paradero después de ese incidente. Se escondió de inmediato y no se atrevió a mostrar su rostro por un tiempo debido al temor de que ya le la descubriera. El emperador cortó la comunicación justo después de eso. Estaba realmente asustado en ese momento porque sabía que los dioses podían usar el borrador de existencia, lo que haría que nadie los recordara. Si necesitaba morir, al menos quería ser recordado, por lo que ser borrado sería una verdadera pesadilla para él. Por supuesto, esa era la peor situación que el emperador podía imaginar porque no sabía lo que le sucedió al imperio sagrado. La asociación de contrabandistas le regaló información sobre Yale para asegurarse de que no se los viera como si estuvieran ayudando al emperador a dañar a Yale, sino todo lo contrario. En cuanto a lo que el emperador haría a continuación, realmente no les importaba ya que ya le dijeron de nunca ofender a Yale, por lo que no sería su culpa si el emperador hiciese algo imprudente. Interesante, esto es mejor de lo esperado. Puedo usarlo a mi favor. Esas palabras fueron pronunciadas por alguien escondido en la misma habitación que el emperador usó para contactar a la asociación de contrabandistas. Esa persona en la habitación era Yale, o más exactamente, una encarnación muy débil de Yale. Había escondido fragmentos de encarnaciones de los lobos de hielo que envió a atacar y luego los unió a los atacados. Después de perder a Yale, todos usaron un portal para regresar al palacio, lo que le permitió a Yale reunir todos los fragmentos y crear una encarnación allí, aunque solo servía para recopilar información. Si el emperador no hubiera dudado tanto sobre qué hacer, la encarnación de Yale no habría podido espiar esa conversación, pero las dudas del emperador habían sido lo suficientemente largas como para permitir que los sobrevivientes del ejército regresaran allí. A Yale no le gustaban los contrabandistas, pero no tenía una mala impresión de esa asociación de contrabandistas, ya que lo ayudaron con su plan para engañar al emperador. El plan será más fácil ahora, pero me pregunto si en el futuro puedo hacer algo para hacer que la asociación de contrabandistas sea mía. Su red de información parece excelente, y si es cierto que tanta gente importante quiere mi favor, legalizarlos no debería ser difícil, pero manejarlo todo suena como un dolor. Ahora realmente deseo que Julie estuviera aquí, apuesto a que se emocionaría con la posibilidad de controlar una organización tan grande y yo no necesitaría hacer nada. Ya le estaba realmente tentado a absorberla, ya que le ayudaría a rastrear a todos sus enemigos sin importar dónde estuvieran. Realmente carecía de una red de información a ese nivel.
Sin embargo, eso no era algo posible en poco tiempo, así que lo olvidó por el momento. La encarnación permaneció en el palacio como espía, pero dado que la encarnación estaba en el mismo universo que el cuerpo principal de Yale, estaban perfectamente sincronizados, por lo que Yale sabía todo lo que veía la encarnación. Vosotros dos, salid. En ese momento, forzó a Tofesh y al anciano a abandonar el espacio de almacenamiento. El problema está resuelto. Hagamos algo de turismo. Cuando habló, Tofesh y el viejo no entendieron la situación y lo miraron con caras desconcertadas. Una cosa era que ya le escapara de los enemigos o incluso si hubiera logrado derrotarlos, pero hacer algo de turismo no era algo que pudieran hacer ya que eran criminales buscados en ese universo, o al menos, el viejo era uno. Dejad de preocuparos. Nadie nos hará daño, muy probablemente lo contrario. Solo esperad a que el emperador nos invite cortésmente a su palacio. Ya les echó a reír cuando habló, pero solo aumentó la conmoción que sintieron los otros dos. No entendieron lo que hizo Yale para tener tanta confianza que el emperador egoísta con un ejército tan grande trataría de hablar con ellos pacíficamente. Sin embargo, no pensaron que Yale estaba mintiendo, por lo que asintieron y lo siguieron. Después de unos días, encontraron un planeta famoso por su comida, por lo que Yale decidió detenerse allí para probarla. Las reacciones de la gente fueron como predijo Yale. Todos fueron extremadamente educados con ellos e incluso sirvieron la mejor comida gratis. Ese tipo de tratamiento era algo que el viejo no había experimentado desde los tiempos en que su padre todavía era el emperador. Las órdenes del emperador llegaron rápidamente a todas las partes del universo, por lo que todos sabían que el grupo frente a ellos no podía ser ofendido, o el emperador los castigaría. No entendían por qué el criminal más buscado del universo estaba junto con una persona que incluso el emperador consideraba importante, pero el emperador dijo claramente que quienes viajaban junto con Yale también eran intocables. La mayoría de las personas se preguntaban sobre el trasfondo de Yale para que el emperador pensara también sobre él, pero sabían muy bien que eran demasiado débiles para entrometerse en esos asuntos. Por supuesto, informaron de la presencia de Yale de inmediato y recibieron órdenes de invitarlo al palacio, pero no se atrevieron a hablar hasta que todos terminaron la comida. Señores, nuestro emperador nos dijo que están invitados a visitar el palacio cuando lo deseen. Tenemos un portal si desean ir ahora. De lo contrario, muchos planetas tienen, pueden usar esta ficha para usarlos. Una ficha que podía activar esos portales era extremadamente valiosa, y generalmente solo los que eran muy cerca del emperador y el ejército la tenían, pero el emperador decidió darle una yale para demostrar que no quería ningún conflicto con él. Lo visitaré cuando tenga ganas de hacerlo. Otra ronda de platos, el sabor no es malo. De hecho, los platos eran lo suficientemente deliciosos como para llorar de felicidad al comerlos, pero Yale y Tofesh habían comido platos aún mejores antes, por lo que no se conmovieron especialmente por ellos. Incluso podrían cocinar mejores platos ellos mismos. El viejo no había probado algo tan bueno en años, pero se las arregló para mantener la compostura. Las personas que les servían se habrían sentido enojadas si alguien más les hubiera dicho esas palabras, pero el hombre que habló parecía ser muy importante para el emperador, por lo que decidieron que el que su comida no fuera mala ya era un gran cumplido. Aunque ya le recibió la ficha, después de comer varias rondas de platos, dejó el planeta seguido por Tofesh y el viejo. Tenía prisa, pero mostrarle eso al emperador no sería bueno, por lo que actuó como si no le importara encontrarse con el emperador o no, lo que aumentó la ilusión de que era un ser todopoderoso que podría destruir el universo en cualquier momento si tenía ganas de hacerlo, por lo que el emperador no era importante para él en absoluto. El grupo de Yale visitó varios planetas famosos por varias cosas porque estaban haciendo turismo tal como dijo Yale. Aunque ese comportamiento hizo que el emperador desconfiara aún más de Yale, también parecía confirmar que Yale no había aparecido allí para provocar una guerra, lo que le hizo creer que todo se podía resolver hablando. Mientras tanto, la encarnación de Yale continuó buscando información sobre el palacio y todos los cercanos al emperador, lo cual fue bastante fácil ya que la encarnación estaba dentro del palacio. Además, la encarnación de Yale se hizo específicamente para espiar, por lo que, aunque no tenía ningún poder de batalla, era extremadamente difícil de detectar. Las noticias sobre el grupo de Yale haciendo turismo se extendieron, y la gente no se sorprendió en absoluto al verlos, pero la rutina del turismo se rompió cuando en cierto planeta, Yale habló. Guiadnos al portal. Ahora, tengo ganas de visitar a vuestro emperador. Yale estaba listo para comenzar su plan final en ese universo. Capítulo 576. El estrés mental del emperador. 
El emperador sonrió y suspiró aliviado cuando escuchó que ya le iba a visitarlo. Sabía que la primera impresión que ya le tenía de él era mala, por lo que no quería que ya le dejara el universo sin cambiarla, o tal vez alguien más lo aniquilaría para complacer a Yale. Por lo tanto, mientras Yale había estado haciendo turismo, disfrutando de los mejores platos de los universos y visitando los lugares más bellos, el emperador no pudo estar en paz. Sin embargo, sabía que tratar de forzar a Yale tendría el efecto contrario, por lo que necesitaba aguantar. Una vez que la noticia de que ya le iba a visitar al emperador llegó a oídos del emperador, este ordenó preparar un banquete con los mejores platos que el palacio podía preparar porque después de ver el comportamiento de Yale, parecía que le gustaba disfrutar de una buena comida. Por supuesto, el emperador sabía que ya le iba seguido de los otros dos. No tenía ningún problema con Tofesh ya que ni siquiera sabía quién era esa persona, pero definitivamente tenía sentimientos contradictorios sobre la otra persona, su propio hermano menor, a quien intentó matar durante mucho tiempo. El emperador realmente quería matar a su hermano menor, pero sabía que una vez que ya le parecía protegerlo, era imposible hacerlo sin ofender a alguien a quien no podía ofender. Por lo tanto, decidió tragarse sus emociones. Intentaría invitar a Yale a que se llevara a su hermano menor cuando abandonara el universo para no tener que tratar con él nunca más. Todas las personas importantes para su hermano menor estaban muertas de todos modos, por lo que el emperador no creía que su hermano menor tuviera fuertes sentimientos por permanecer en ese universo. La mesa para el banquete era enorme, pero solo había cuatro sillas. Tres de un lado, uno del otro. El emperador estaría frente al grupo de Yale en lugar de tomar una posición superior como debería suceder ya que el banquete estaba en su palacio. No había forma de que tomara una posición inferior ya que los sirvientes no lo entenderían, por lo que ya estaba haciendo todo lo posible para evitar ofender a Yale y al mismo tiempo no parecer débil frente a los demás. El grupo de Yale fue descortés una vez que llegaron al palacio y caminaron hacia el lugar donde estaba el emperador sin esperar a que los sirvientes los guiaran. Una vez en la sala de banquetes, todos se sentaron sin siquiera saludar al emperador. Ya le incluso lo miraba como si estuviera mirando una hormiga. Eso era una gran falta de respeto que hizo enojar a los sirvientes, pero el emperador no estaba enojado en absoluto porque creía que ya le realmente podría matarlo como si matara a una hormiga, por lo que su comportamiento no era para nada inapropiado. Entonces, ¿por qué querías encontrarte con nosotros? Aunque ya le dijo eso, el emperador solo quería encontrarse con él, pero el emperador decidió que era mejor evitar corregirlo. Mis hombres fueron irrespetuosos con vosotros, así que quería disculparme personalmente. El emperador pasó la culpa a sus hombres, aunque él fue quien dio la orden de atacar el escondite de su hermano. Sin embargo, era cierto que no ordenó atacar a Yale debido a que no sabía de la existencia de Yale. Si hubiera sabido que una persona misteriosa estaba protegiendo a su hermano menor, habría hecho una investigación cuidadosa antes de decidir atacar. O, oh, ¿te refieres a aquellos que querían esclavizarnos a mi amigo y a mí porque no teníamos permiso de viaje? O tal vez aquellos que nos rodearon a los tres con la intención de matarnos, pero hice huir. La cara del emperador cambió. No sabía que los que murieron misteriosamente también ofendieron a Yale. En ese momento, el emperador estaba feliz de que esos tontos murieran a manos de Yale. Aunque sus hombres eran arrogantes porque él, el emperador, los respaldaba, el emperador creía que necesitaban un poco de sentido común para evitar ofender a todos sin comprobar quiénes eran primero. Por supuesto, los actos anteriores del emperador fueron la causa, por lo que todavía era su culpa por dar la impresión de que no temía nada. Ambos. Lamento su comportamiento. Me alegro de que los castigaras, se lo merecían. Los sirvientes estaban sorprendidos por el comportamiento del emperador mientras servían los platos, pero no se atrevieron a hablar. El emperador sabía que no estaba dando una buena impresión a sus sirvientes, pero temía demasiado a Yale como para preocuparse por eso en ese momento. Ten cuidado con tu gente. Tal vez la próxima vez, mi mano resbalará y destruiré más de lo que debería. Por ejemplo, si alguien intenta algo contra nosotros aquí, no puedes culparme si el palacio desaparece como un efecto colateral, ¿verdad? Ya estoy restringiendo tanto mi fuerza que pedir que me restrinja más, es imposible, así que es mejor que hagas que tu gente se porte bien. La amenaza de Yale era obvia, y el emperador lo sabía, pero Yale era alguien con el poder suficiente para amenazarlo abiertamente, por lo que no se quejó. No te preocupes. Eso no sucederá. El emperador no creía que alguien lo desobedecería y dañaría a Yale en su presencia. ¿En serio? Entonces, ¿puedes asegurar de que ninguno de esos 500 platos en la mesa está envenenado? 
El emperador miró todos los platos antes de hablar. Por supuesto. Todos están hechos por los cocineros del palacio, lo mejor de lo mejor de este universo. No hay forma de que sirvan comida envenenada a mis invitados y a mí. El emperador realmente no tenía las agallas para ordenar a sus cocineros que envenenasen la comida porque estaba seguro de que ya les se daría cuenta, y sería inútil. Además, no creía que ningún veneno de su universo pudiera matar a un gran dios. Eso sería genial si fuera cierto, pero hay un plato envenenado aquí. ¿Tus ojos son realmente malos, o estás tratando de envenenarnos? Ya le señaló cierto plato mientras hablaba. Cuando el emperador se concentró en ese plato, se echó a reír. Bueno, los ingredientes de ese plato son realmente venenosos, pero cuando son cocinados por nuestros expertos cocineros, el veneno se neutraliza y se convierte en la mejor delicadeza de nuestro universo. De todos modos, el veneno de los ingredientes solo puede dañar a inmortales de cuarto nivel o más débiles. Solo el palacio tenía cocineros que podían preparar ese plato, por lo que el emperador sintió que ya le solo reconocía los ingredientes y sospechaba de sus intenciones. Por supuesto, el veneno no podría dañar a Yaleotofesh, pero lo mismo no se aplicaría al hermano menor del emperador, por lo que el emperador no sintió extraño de que Yale lo mencionara. Lo sé. Sin embargo, eso no está bien cocinado, solo parece estar bien cocinado. Eso todavía es lo suficientemente venenoso como para matar a tu hermano, ¿puedes explicar esto? Aunque el veneno se debilitó, todavía era más que suficiente para matar a un mero inmortal. El emperador comenzó a examinar el plato de cerca porque no era bueno discerniendo ese tipo de cosas ya que nunca había cocinado antes. Sin embargo, después de un examen cuidadoso, se dio cuenta de que ya le decía la verdad. Había un problema con ese plato, aunque creía que era solo un plato difícil por lo que el cocinero se puso nervioso y lo estropeó. Por lo general, si eso sucediera, el emperador no se daría cuenta ya que no lo dañaría de todos modos. Llama al cocinero. No importaba si era solo el fracaso del cocinero o no, necesitaba al menos regañar al cocinero por ello. Cuando apareció el cocinero, el emperador habló antes de que la otra parte lo saludara. ¿Tienes algo que decir sobre este plato? Al escuchar esas palabras, el cocinero sonrió. Por supuesto. Este es el mejor plato que preparé. Está especialmente preparado para satisfacer los gustos de sus invitados. Los invito a todos a comenzar este plato antes de que se enfríe. El cocinero le guiñó un ojo al emperador y puso parte del plato envenenado frente a cada uno del grupo de Yale. Un segundo después, la cabeza del cocinero cayó al suelo. Estaba muerto, pero no fue asesinado por Yale Otofesh, sino por el propio emperador. Entendió que el cocinero hizo la comida envenenada a propósito para deshacerse del hermano menor del emperador. El cocinero creía que todo era solo una fachada para matar sigilosamente al hermano menor del emperador, por lo que preparó especialmente esa comida envenenada. Creía que el emperador mataría a los otros dos después. Lo siento, nunca esperé tener una persona tan mezquina en el personal del palacio. Sirvientes, limpien el desastre. El cadáver y la comida envenenada fueron sacados inmediatamente por los sirvientes, y un minuto después, fue como si nada hubiera pasado. El emperador sabía el cocinero fue desorientado por sus mentiras, pero primero tenía que matarlo, o cuando ya le actuase, todo el palacio habría sido destruido, y probablemente todo el universo lo habría seguido. La próxima vez, no, no habrá una próxima vez, todo habría dejado de existir si eso sucediese, ¿entendido? El emperador asintió rápidamente cuando escuchó el ultimátum de Yale. Sabía muy bien que la persona frente a él era alguien que no debía ofenderse, pero parecía que sus tontos sirvientes lo hicieron, por lo que ya estaba contento de que ya le lo perdonara esa vez. Mientras comemos, ¿por qué no nos cuentas sobre tu plan de invasión? Parece muy bien planeado por lo que escuché. El emperador sonrió mientras pensaba que ganaría el favor de Yale al hablar sobre eso. Capítulo 577. Plan de invasión. Me alegra que menciones este tema, pero mi plan no es realmente tan extraordinario. Aunque el emperador estaba orgulloso de su plan, no sentía que eso fuera algo que un gran dios pudiera considerar extraordinario ya que dependía en gran medida de un gran número de inmortales de noveno nivel. Yo decidiré si es extraordinario o no. Habla. El emperador no se atrevió a guardar silencio después de la orden de Yale, por lo que comenzó a hablar. Bueno, el plan consiste en utilizar nuestros números superiores para aislar primero a los más fuertes del universo, y luego conquistar el resto. Esto, es bastante estándar al conquistar universos, pero es difícil hacerlo sin sacrificios, por lo que los cansaremos lentamente en lugar de luchar directamente. 
He entrenado a muchos inmortales de noveno nivel para dominarlos lo suficiente como para reducir los daños al mínimo si seguimos esta estrategia. Por supuesto, no es como si las personas de ese universo tuvieran un valor especial. Solo estoy siendo cauteloso ya que también hay otros universos que planean invadirlo, y cuantos más matemos o capturemos, mejor. Después de todo, los expertos de ese universo son bastante débiles a pesar del informe que recibí ayer diciendo que su fuerza es un poco mejor de lo que esperaba, si no lo planificamos bien, otros universos podrían atraparlos primero. Al atacar universos recién ascendidos, por lo general, otros universos eran más amenazantes que el universo invadido. Había una regla no escrita de que todo se dividiría en función de cuánto contribuía un universo a la invasión, por lo que matar o capturar a los más fuertes generalmente era la mejor manera de obtener grandes beneficios. Si un universo intentara romper esa regla, todos los demás probablemente comenzarían una guerra contra ese, por lo que era extraño que alguien rompiera la regla. El emperador pensó en romper esa regla cuando comenzó a planear la invasión, pero decidió que era demasiado arriesgado, por lo que lo cambió por un plan para atrapar a los más fuertes y aumentar su participación. Matar a los más fuertes podría llevar tiempo, y las pérdidas podrían ser enormes, pero si solo los atrapara, creía que con grandes números, no sería un problema. Una vez que los más fuertes estuvieran aislados, sería solo una cuestión de resistencia, en lo que el emperador creía que ganaría ya que podía rodar a los miembros que soportaban los ataques y solo retrasar el final de la batalla mientras jugaba seguro. Además, no creía que ningún otro universo trataría de robar a los que capturó después de ver a su ejército. Después de escuchar los detalles del plan, ya le realmente sintió que el emperador era un cobarde. Con tanta fuerza, podía solo atacar directamente y tendría mejores resultados, pero el emperador era un hombre al que no le gustaba ni el más mínimo riesgo. Sin embargo, al mismo tiempo, ya le sabía que el emperador, aunque fuera por coincidencia, tenía la estrategia que podría dañar más al rey. Debido a la maldición, matar al rey no era algo que pudiera hacerse solo con números altos, por lo que atraparlo confiando en números altos mientras conquistaba el resto era la mejor manera si alguien quería invadir. Sé que mi plan me hace ver como un cobarde, pero la seguridad de mis subordinados es más importante que los resultados. Por supuesto, esa fue una gran mentira. Al emperador no le importaba el bienestar de sus subordinados, solo eran buenas herramientas para usar. El emperador simplemente no quería reducir demasiado la fuerza de su ejército porque temía que alguien lo atacara si eso sucedía. Veo que tienes cuidado. Siendo así de cuidadoso, creo que ya sabes quiénes serán tus objetivos para capturar y su información, ¿verdad? Ya le tenía curiosidad acerca de cuán fuertes se habían vuelto aquellos que él conocía mientras él no estaba. Sin embargo, también quería probar cuánta información podrían obtener aquellos que planeaban invadir. El emperador se echó a reír antes de hablar. Por supuesto. Ayer finalmente recibí información sobre los más fuertes, y ya he elegido nuestros objetivos. ¿Quieres saber quiénes son? Al ver el interés de Yale sobre el tema, el emperador estaba empezando a imaginar cuán grandioso sería si Yale lo apoyara en la invasión. Solo con su presencia, el resto de los universos no podrían actuar contra él. Habla. Yale estaba inexpresivo como si no le importara el tema, pero decidió escucharlo por diversión. Nuestro primer objetivo es el dueño de ese universo, Alrein. Es el más fuerte en ese universo, por lo que capturarlo nos dará las mejores recompensas. Sin embargo, no podemos matarlo antes de compartir los recursos del universo con el resto, así que es un objetivo bastante difícil. La mitad del ejército simplemente estará allí para detenerlo. Si matará al rey, no sería difícil obtener todo para sí mismo, pero eso enfurecería a los otros universos, ya que no podría compartirlo después. Eso era algo bien conocido por todos aquellos que querían invadir un universo, por lo que los propietarios del universo siempre fueron los más difíciles de tratar, ya que no podían ser asesinados descuidadamente. Por supuesto, no apuntaremos solo a él. Sorprendentemente, ese universo tiene otros inmortales de noveno nivel después de ascender, por lo que decidimos apuntar a algunos de ellos, ya que todavía son mucho más débiles que al reino a pesar de estar en el mismo nivel. El número de inmortales de noveno nivel fue lo que más sorprendió al emperador. Después de todo, después de ascender, era extraño que hubiera más de dos inmortales de noveno nivel, pero descubrió que había varios de ellos. Por supuesto, todavía eran muy pocos en comparación con su ejército. La razón de eso fue la energía que ya le pagó al universo de Alrein que les permitió obtener más poder de la ascensión. 
El segundo se llama Astel, y nuestros informes lo ubican como el segundo encargado del universo. Además, parece que también hay varios otros inmortales de noveno nivel en su familia, por lo que también son nuestros objetivos. Los nombres de ellos son Graenk, Kanai, Lina y Ange. Hablando estrictamente, Lina no estaba relacionada con Kana y Graen ya que eran la madre y el abuelo de Yale, pero la información simplemente los puso a todos en la misma familia, por lo que no era demasiado detallada. También hay algunos inmortales de octavo nivel allí, pero realmente no me importan. Bueno, excepto la llamada Iwai, quiero capturarla. Parece que tiene el potencial de convertirse en una buena mascota, creo que tú me entiendes. Tengo un fetiche con las mujeres con orejas de perro, pero fui demasiado bestial y las extinguí todas mientras jugaba con ellas, así que quiero obtener más, si es posible, es mejor si son lo suficientemente fuertes como para no romperse después de jugar con ellas una vez. El emperador sintió que cualquier persona por debajo del octavo nivel inmortal no soportaría lo suficiente como para satisfacerlo, por lo que estaba especialmente interesado en Aiwai. De hecho, la información que recibió no mencionaba que Ange podría tomar esa forma, o que él también estaría interesado en ella. Ya le tenía ganas de atacar al emperador en el acto, pero eso solo haría que todo el universo se volviera contra él, y no era lo suficientemente fuerte como para soportarlo a pesar de lo que el emperador creía. Era posible matar solo al emperador, pero el resto se volvería loco y lo atacaría después, por lo que ya le sabía que no podía ser imprudente. Aunque ya le pudo contener sus emociones, Tofesh no pudo hacerlo por un segundo. ¿Qué le pasa a tu amigo? El emperador no sabía por qué Tofesh lanzó su intención de matar. No temía a Tofesh, pero si Tofesh le pidiera a Yale que actuara, el emperador no sabría qué hacer. Nada. Simplemente sucede que ambos tenéis el mismo fetiche, y él está enojado porque las extinguiste en este universo. Él ha estado buscando. Una mucho tiempo desde que llegamos a este lugar, pero no ha podido encontrar ni una sola. La mentira de Yale fue lo suficientemente convincente como para que incluso Tofesh comenzara a dudar si realmente tenía tal fetiche desde que Claire apareció en su mente en ese momento. Oh, ese es el caso. Veo que tu amigo es un hombre de cultura. Puedo regalarle a cualquier mujer que quiera de las que capturemos para disculparse. Quería a Iwai para mí, pero si la quiere, estoy dispuesto a sufrir la pérdida. Dejando de lado sus pensamientos pervertidos, sintió que complacer al amigo de Yale era más importante, y hacer eso podría poner a Yale de su lado. Por supuesto, si supiera que Aiwai era la hermana mayor de Yale, no se atrevería a hablar así. No es necesario, él prefiere las de aspecto más joven. Tofesh golpeó a Yale en el costado cuando escuchó esas palabras porque notó que las palabras de Yale eran suficientes para confundirlo ya que todavía se preguntaba sobre su relación con Claire. Oh, entonces le daré las que le gusten. Por supuesto, si te gustan algunas chicas, solo pídelas, te regalaré todas las que quiera. A Yale no le gustó como el emperador trataba a las mujeres como objetos, pero permaneció inexpresivo. Solo estoy interesado en mi esposa. Al escuchar eso, el emperador se echó a reír. Por supuesto, alguien como usted no está interesado en cualquier mujer. Yale le dedicó una sonrisa fría. Quiero decir que mi esposa está en esa lista. Lina es mi esposa, Ange, mi hija y los demás, mi familia. Capítulo 578. El loco plan de Yale. El emperador se quedó sin palabras cuando escuchó esas palabras. No pudo procesar esa información. Dada la cantidad de universos que existían, era increíble que él eligiera el universo de alguien que incluso la asociación de contrabandistas temía. Además, era aún más increíble que las personas que eligió atrapar fueran la familia de esa persona a la que no podía ofender. ¿No lo crees? Por cierto, Aiwai es mi hermana mayor. Yale inmediatamente cambió a su forma de mitad bestia. Al ver la transformación de Yale, el emperador finalmente notó que Yale no estaba bromeando, por lo que todo era verdad. Además, hacía unos momentos, habló sobre Aiwai de una manera que estaba seguro de que había enojado mucho a Yale. Yo, no lo sabía. Si hubiera sabido sobre esto, nunca hubiera intentado invadir ese universo o dañar a su familia. Todavía no he hecho nada, por favor, perdóneme. El emperador descartó la idea de luchar contra Yale y se arrodilló de inmediato. Además, él dijo la verdad. Dada su personalidad, nunca se habría atrevido a provocar a alguien a quien no pudiera matar, por lo que no habría apuntado al universo de Yale si hubiera sabido que estaban relacionados con alguien que incluso la asociación de contrabandistas temía. De hecho, ni siquiera la asociación de contrabandistas sabía que Yale pertenecía a ese universo. 
Si lo hubieran sabido, habrían vendido esa información a algunos grandes dioses que con mucho gusto destruirían todos los universos que planeaban invadir el universo de Alrein para ganar el favor de Yale. Entonces, ¿qué pasa si no lo sabías? Si accidentalmente matas a mi familia, ¿crees que te perdonaría porque simplemente no lo sabías? Sin embargo, es cierto que aún no lo has hecho, así que solo te castigaré, pero hoy no morirás. El emperador suspiró aliviado. Temía el castigo, pero mientras no fuera asesinado y nunca se atreviera a atacar a la familia de Yale, creía que todavía tenía posibilidades de cumplir sus planes con algún otro universo. Por supuesto, Yale planeaba hacer algo mucho peor que matar al emperador. Era una idea loca, pero creía que incluso si no funcionaba, no importaría. Después de todo, no le importaba lo que le pasaría a ese universo, por lo que no se preocupaba por los posibles efectos secundarios que pudiera tener su plan. Aceptaré cualquier castigo. El emperador quería agregar, siempre y cuando no me mate. Sin embargo, no tenía las agallas para decirlo. Tu voluntad no importa. Quiero castigarte, y serás castigado. Ni siquiera puedes morir sin mi permiso, así que no intentes evitar el castigo suicidándote. El emperador estaba muerto de miedo al pensar en el castigo, pero decidió soportar sin importar el tipo de castigo malvado que ya le planeaba impartirle. Justo cuando ya le estaba a punto de hablar, una lanza atravesó la cabeza del anciano, lo que pareció conmocionar a todos excepto a Yale. El emperador vio al subordinado que lo hizo y decidió que si lograba sobrevivir, lo mataría, pero pensó que nadie sobreviviría después de eso. No entendía por qué sus subordinados eran tan tontos, pero la verdad era que era culpa del emperador por hacerles creer que el emperador era invencible. El emperador esperaba que ya le se enojara, pero en lugar de eso, ya le solo sonrió, y el anciano muerto a su lado resucitó como si nunca hubiera sido atravesado por esa lanza. La encarnación de ya le había estado rastreando a todas las personas en el área, por lo que ya le puso protección absoluta antes de que ocurriera el ataque, por lo que todo fue anulado. Protección absoluta era solo una aplicación básica de control del tiempo, una habilidad desarrollada por Yale mucho antes de reencarnarse, pero para alguien que no sabía nada sobre el control del tiempo, parecía un milagro. No debes preocuparte, nadie puede morir aquí sin mi permiso. No lo dije hace un momento. Yale sabía que sus palabras afectarían en gran medida la mentalidad del emperador. Hacer que el emperador sintiera una desesperación absoluta frente al poder de Yale era una parte crucial del plan. Al mismo tiempo, ya le convirtió al hombre que atacó en una estatua de hielo. Un solo inmortal de noveno nivel no podía detener el poder de Yale. Si no fuera por la gran cantidad de inmortales de noveno nivel en ese universo, Yale no necesitaría tanta planificación para acabar con todos sus enemigos allí. El emperador estaba realmente asustado después de ver a Yale resucitar a una persona muerta. Eso superó con mucho el conocimiento del emperador sobre los dioses. Esa lanza incluso había destruido el alma del anciano, por lo que debería haber sido una muerte permanente que ni siquiera los dioses deberían ser capaces de resucitar o reencarnar, pero ya le lo hizo, lo que hizo que el emperador comenzara a entender por qué incluso los grandes dioses quería ganarse el favor de Yale. ¿Puedes resucitar a los muertos? El emperador murmuró inconscientemente, lo que hizo que Yale sonriera. Por supuesto, es bastante fácil si mueren frente a mí. Para aquellos muertos hace mucho tiempo, es un poco más difícil pero no imposible. En todos los universos, solo hay dos personas capaces de hacer esto. Ya le estaba mintiendo porque no podía resucitar a los muertos con su poder, pero no le importaba, ya que solo estaba asustando al emperador y no planeaba resucitar a alguien frente a él. El anciano que murió dentro de la protección absoluta para regresar ileso también se sorprendió por lo que le sucedió, pero decidió permanecer en silencio. De hecho, hay una pequeña excepción en este lugar que lo hace aún más fácil, ¿quieres escucharlo? Escucharlo será el comienzo de tu castigo. ¿Qué es lo que más temes? ¿La muerte? ¿Que se borre tu existencia? ¿Perder todas las personas importantes para ti? No, lo que más temes es que todo lo que lograste desapareciera en un instante. Incluso si muriese o fue borrado, el emperador creía que lo que había hecho era lo suficientemente importante como para que al menos todos recordaran que alguien lo hizo. Todos los seres vivos de este universo, escuchad mis palabras. La voz de Yale apareció en las cabezas de todos los seres vivos del universo. Este universo no existe. Nunca ha existido. Esto es solo un país de los sueños basado en un universo real. Un país de los sueños creado para mostrar un futuro que nunca sucedió. Vine del exterior para despertar a la persona que está teniendo esta pesadilla. Por lo tanto, este universo dejará de existir. 
La cara del emperador cambió cuando escuchó eso. Lo escuchaste, falso emperador. ¿Por qué crees que estoy tomando todo con tanta calma? Este universo no existe. Nunca ha sido una amenaza para mi familia. No te mataré hoy porque moriste hace mucho tiempo. Tu plan para matar a tu padre y tomar su posición fracasó, y tú moriste en su lugar. Esa es la verdadera historia de este universo. El cuerpo del emperador comenzó a desvanecerse mientras ya le hablaba, pero eso era solo una ilusión de que ya le estaba lanzando porque todo lo que dijo era solo una gran mentira. Felicidades por obtener, divinidad de la mentira. La divinidad menor de la mentira de Yale se mejoró por cómo logró engañar a todo un universo para pensar que realmente no existían. Después, de todo, la ilusión de Yale también estaba cubriendo todo el universo, y todos sintieron como si realmente estuvieran desapareciendo. Felicitaciones por obtener, divinidad de la ilusión. La divinidad menor de la ilusión se mejoró después de unos segundos de lanzar la ilusión que cubría todo el universo. Aunque era una ilusión, el emperador nunca pensó en esa posibilidad porque había despertado el conocimiento celestial, por lo que era inmune a las ilusiones. Sin embargo, la verdad era que solo se aplicaba a las ilusiones, la divinidad menor de la ilusión y superiores funcionaban de manera diferente. Era imposible convertirse en un dios menor sin tener primero el conocimiento celestial despierto, por lo que nadie debería caer en ilusiones, lo que haría que la divinidad de la ilusión no tuviera valor para ellos. Sin embargo, la realidad era diferente. La divinidad menor de la ilusión solo podía ser contrarrestada por otra divinidad menor de la ilusión o una más fuerte, y lo mismo se aplicaba a los siguientes niveles. Las ilusiones normales simplemente ponían a la persona que las recibió en trance mientras experimentaba cosas falsas, pero las ilusiones proyectadas con la divinidad menor de la ilusión hicieron que las ilusiones aparecieran en el mundo real, aunque todavía eran solo una ilusión. Sin embargo, la divinidad de la ilusión podría ser que las ilusiones afectasen a su entorno como si fueran reales, y las cosas que sucedieron dentro de la ilusión podrían tener algún efecto en la realidad. En cuanto a la divinidad mayor de la ilusión, incluso podría crear una realidad falsa en la que todo lo que ocurriera allí se reflejaría en realidad. Si el plan de Yale fuera ejecutado por alguien con la divinidad mayor de la mentira y la divinidad mayor de la ilusión, tal vez todos en el universo se borrarían creyendo que no existían. Sin embargo, ese no era el plan de Yale, ni él sabía sobre ese método. El viejo también se sorprendió por las palabras de Yale, pero no vio su cuerpo desaparecer como el resto de la gente. Yale y Tofesh vinieron del exterior, así que era normal, pero no entendía por qué era lo mismo. Es tiempo de despertar. Yale tocó la frente del anciano y copió sus recuerdos ya que planeaba usarlos para convertirlos en una pesadilla que sirviera para templar a ese anciano y evitar que fuera por el camino equivocado. Ya le cerró los ojos antes de que su conciencia cruzara el espacio-tiempo, y el sistema le mandara una notificación. Felicitaciones por obtener, divinidad menor del tiempo. Capítulo 579. Interfiriendo con el pasado. En una habitación lujosa, un joven se estaba preparando para una prueba importante que le permitiría convertirse en el sucesor del emperador. Acababa de lograr la inmortalidad, pero tenía mucha confianza en completar la prueba. Pronto. Pronto finalmente cumpliré las expectativas que mi padre tiene sobre mí. Debo ir ahora. El joven estaba a punto de salir de la habitación cuando notó que una persona translúcida apareció justo enfrente de la puerta, evitando que se fuera. El joven no estaba seguro de si podía cruzar a esa persona, pero su intuición le decía que se quedara quieto. La persona translúcida era la conciencia de Yale que se materializó en una era pasada, y el joven era el yo pasado del viejo que era el hermano del emperador. Yale todavía estaba un poco sorprendido de que enviar su conciencia al pasado provocara un gran avance y obtuviera la divinidad menor del tiempo, pero eso simplemente hizo que se materializara siendo solo su conciencia. De hecho, solo el hecho de que Yale apareciese allí fue suficiente para provocar grandes cambios en esa época, por lo que incluso sin hacer nada más, Yale ya había destruido al presente en que estaba hacía un momento. Sin embargo, él quería llevarlo al punto que quería. No sería feliz si no terminara como lo había planeado. Un gran cambio en la historia de un universo era la condición final para obtener la divinidad menor del tiempo. Ya le jugaba mucho con el tiempo, pero no hizo ningún cambio importante en el pasado. Sus saltos de tiempo al tratar con el imperio sagrado apenas contaban, por lo que logró retener el nivel de dios falso, pero fue insuficiente para alcanzar la divinidad menor del tiempo directamente. 
dado que ya tenía la falsa divinidad del tiempo, con muchos pequeños cambios, también era posible alcanzarla, pero la velocidad sería extremadamente lenta. De hecho, alguien con la falsa divinidad del tiempo estaría tentado a hacer un gran cambio en el pasado. Con un poder tan grande, era demasiado difícil que alguien que hubiera entrenado hasta ese nivel no quisiera experimentarlo hasta sus límites. En comparación con Alter Yale, Al Reino y el experto misterioso, Yale no había hecho ningún gran cambio en el pasado. El experto misterioso lo hizo siendo demasiado débil para el método que utilizó, por lo que terminó en un fracaso. Alter ya le sabía perfectamente que si solo enviaba su conciencia al pasado y lo cambiaba, tendría éxito, pero sabía que el futuro que quería no se lograría de esa manera, por lo que deliberadamente aprovechó la oportunidad de viajar físicamente, lo cual terminó provocando que desapareciera. La forma en que Al Rein salvó su universo, gracias a volver al pasado, ya le cumplió esa condición, pero aún le faltaban varios requisitos para lograr la divinidad menor del tiempo. Sin embargo, ese gran cambio era el principal impedimento para todos, por lo que el hecho de que ya lo hizo, provocó que el gran dios creó pensara que Al Rein era el que tenía más posibilidades de tener éxito. La frontera intemporal del universo de Al Rein también facilitó que un soberano intemporal afectase el tiempo en comparación con otras fronteras intemporales, lo que aumentó mucho las posibilidades, pero al final, ya le no la usó para el gran cambio. Incluso el gran dios Kro estaba sorprendido porque Yale no debería haber podido enviar su conciencia al pasado. Enviar una conciencia de observador era una cosa, pero una capaz de interactuar no era tan fácil. De hecho, sin ser primero un dios menor, el gran dios Kro creía que era completamente imposible, y con su conocimiento sobre el tiempo, si lo creía, era seguro. Sin embargo, Yale usó un truco que incluso el gran dios Kro no esperaba. Él debilitó la existencia del presente, engañando a todo un universo al combinar la divinidad de la mentira y la divinidad de la ilusión, lo que hizo que el pasado fuera más fácil de cambiar, por lo que un dios falso apenas pudo enviar la conciencia al pasado y afectarlo. Otro factor importante fue que el universo había estado casi aislado desde el momento en que apareció la conciencia Yale hasta el momento en que estaba antes de ir al pasado. Además de investigar el universo de Al Rein, la presencia de Yale y Tofesh, y el contacto con la asociación de contrabandistas, no había habido ningún otro contacto con otros universos. Además, los contactos habían estado bastante cerca del momento en que Yale estaba antes de ir al pasado, por lo que el efecto fue casi insignificante en dificultad. ¿Quién eres tú? Mientras Yale todavía estaba sorprendido por su avance, el joven preguntó. Ya le estaba conmocionado por dentro, pero su rostro estaba completamente inexpresivo, por lo que el joven no sabía si ya le era un aliado o un enemigo. Lo que sabía con certeza era que cualquier persona capaz de infiltrarse en el palacio no era alguien a quien pudiera ofender. Tengo muchos nombres, pero eso no es lo que realmente quieres escuchar. Lo que quieres preguntar es por qué estoy aquí. El joven miró al suelo con vergüenza porque ya le lo adivinó correctamente. El nombre o la identidad no importaban en ese momento, lo importante era por qué el hombre translúcido apareció frente a él. Una vez que supiera la intención del hombre translúcido, podría preocuparse por su identidad. Sin embargo, no se atrevió a preguntarle sin rodeos a una persona misteriosa por qué apareció allí. No te preocupes, soy tu aliado. Vine aquí para informarte de algo que necesitas saber. El joven no entendía por qué alguien que nunca había visto antes era su aliado, pero dado que la otra parte parecía bastante fuerte, el joven estaba feliz de que al menos el hombre translúcido no fuera un enemigo. Dudas de mis intenciones. Estoy un poco relacionado con tu fallecida madre, o más exactamente, mi subordinado lo está. Aunque esto es solo un poco de conciencia materializada y mi cuerpo no está en este universo, matarte sería una hazaña fácil para mí, no necesito engañarte. El joven sabía que la última parte era cierta. Independientemente de la fuerza de Yale, solo por el hecho de que logró llegar a esa habitación sin ser notado fue la prueba de que matar a alguien que apenas alcanzó la inmortalidad sería bastante fácil para el hombre translúcido. No debes ir a la prueba ahora. Una trampa te está esperando allí. Al mismo tiempo, tu hermano está a punto de matar a tu padre. Todo es el plan de tu hermano para convertirse en el nuevo emperador. Incluso lo que tu madre te dejó simplemente te serviría para sobrevivir, pero después de eso, tendrás que vivir escondido como un criminal, ya que cada persona que estaría de tu lado sería asesinada sin piedad. Las palabras eran directas y difíciles de creer, pero de alguna manera el joven sintió que su malvado hermano podría ser algo así una vez que lo pensó un poco. Entendido, te creo. El joven decidió confiar en Yale. 
Incluso si existiera la más mínima posibilidad de que el futuro que ya le contara fuera cierto, el joven no se quedaría sin hacer nada. De hecho, desde el momento en que vio a Yale, ya decidió informar primero la presencia de Yale a su padre antes de hacer otra cosa. No importaba que, no podía simplemente hacer como si no hubiera visto a alguien infiltrarse en su habitación e ir a la prueba. Por lo tanto, al joven no le importaba posponer la prueba porque, aunque estaba impaciente, no había ninguna razón real para hacerla de inmediato. ¿Estás planeando ir a informar a tu padre? El joven asintió ante la pregunta de Yale. Morirás. Ya le podía ver claramente el futuro donde el joven fue asesinado en lugar de su padre, y su hermano sería asesinado después de una gran batalla con millones de muertes en cada lado. Desde el momento en que apareció Yale, ese era el futuro por delante, pero no le gustó. Estaba cambiando el pasado, por lo que quería obtener el resultado que deseaba, ni un solo cambio aleatorio. El futuro no llevaría a la invasión, por lo que ya cumplía con el objetivo de Yale, pero sintió que lograrlo así no sería lo suficientemente satisfactorio, por lo que quería hacerlo a la perfección. Entonces, ¿qué puedo hacer? El joven sabía que era demasiado débil para luchar contra su hermano mayor, pero no entendía el significado de conocer esa información y no informarla. No te preocupes, te daré algo que puedes usar. Sin embargo, solo una vez. Tendrás que descifrarlo y aprenderlo tú mismo para usarlo de nuevo. Un rayo de luz voló del dedo de Yale a la cabeza del joven. Protección absoluta. Todo lo que sucede en su área desde que lo lanzas hasta que se desvanece será anulado. Ya le explicó brevemente, y el joven cayó de rodillas. Maestro, acéptame como tu discípulo. El joven había visto muchas habilidades en su vida, incluso las realizadas por su propio padre, pero ninguna de ellas podía compararse con protección absoluta. Las habilidades basadas en el tiempo no existían en su universo, por lo que estaba seguro de que ya le era alguien más fuerte que cualquier otra persona que conociera. Bueno, está bien. Puedes llamarme Maestro Lille. Solo sigue buscando información sobre universos recién ascendidos y nos volveremos a encontrar. Ahora, todo está en tus manos. Ya le desapareció después de terminar de hablar. Quería obtener el futuro que planeaba, pero no quería interferir más que eso porque su intuición le decía que ya había hecho lo suficiente. Capítulo 580. Pasado cambiado. Interesante. Realmente interesante. El gran dios Kroos sonrió mientras observaba cómo Yale cambió el pasado después de obtener con éxito la divinidad menor del tiempo. Nunca esperé que esta solución fuera posible, pero dudo que alguien además de él pueda hacerlo de esta manera. El gran dios Kro estaba realmente impresionado con la forma en que ya le redujo las condiciones para el avance, pero como solo era útil si uno lograba la falsa divinidad del tiempo y también se converse en un dios falso, el método parecía ser algo exclusivo de Yale. Después de todo, nadie más alcanzó ese nivel entre la inmortalidad y la divinidad, era una irregularidad que el gran dios Kro dudaba que volviera a suceder. Gran dios Kro vio a Yale regresar a su tiempo, pero decidió continuar viendo lo que sucedió en el pasado cambiado. El joven se apresuró a hablar con su padre, y recordando las palabras de Yale sobre su muerte si lo hacía, lanzó protección absoluta de inmediato. Desde la habitación del joven hasta el lugar donde estaba su padre, había bastante distancia, por lo que necesitó aproximadamente una hora. Si hubiera ido a las pruebas, las habría alcanzado casi al mismo tiempo. Era débil en comparación con su padre y Yale, pero el joven no era estúpido y dedujo que dado que moriría si fuera a hablar con su padre, el momento en que llegaría al lugar debería ser casi el mismo que su padre sería atacado y por lo tanto no dudó en usar la carta de triunfo que Yale le dio. Como se esperaba, en el momento en que su padre lo recibió y le preguntó qué necesitaba, un guardia atacó al emperador y lo mató en el acto. O eso debería haber sucedido, pero el joven saltó entre el guardia y el emperador, recibiendo el ataque. Incluso confiando en las palabras de Yale, no pudo ver a su padre morir frente a él. Si todo se anulara después, creía que no pasaría nada incluso si muriera. La protección absoluta terminó poco después, pero el emperador ya había confirmado la muerte de su hijo y robó el arma que usaba el guardia. Este veneno es demasiado extraño. Podría haberme matado. Sin embargo, parece ser de un solo uso. Todos los guardias en la sala no pudieron moverse después de que el emperador liberó todas sus fuerzas para reprimirlos. Solo uno atacó, pero el emperador no confiaba en ellos después de lo sucedido. Necesitaré buscar en vuestras almas. Todos los involucrados en este asunto morirán. El emperador fue muy serio ya que esa traición podría haberlo matado y terminó matando a su hijo. No te preocupes padre, te diré quiénes son los traidores. 
Desde que terminó la protección absoluta, el joven volvió a estar consciente. ¿Qué? Estabas muerto hace un momento. ¿Qué pasó? El emperador no podía creer lo que estaba viendo. Sabía que incluso el alma de su hijo fue destruida por ese veneno. Todo es gracias a la carta de triunfo que me dio mi maestro. Me dijo que esto sucedería, así que vine a decírtelo, pero ese bastardo ya estaba listo para atacar. El emperador no sabía que su hijo tenía un maestro. Todos en ese universo eran más débiles que él, el emperador, por lo que no creía que su hijo aceptara ser el discípulo de otra persona. Sin embargo, había visto cómo resucitó su hijo hace un momento, y sabía muy bien que no podía hacerlo. ¿Quién es tu maestro? Independientemente de quién era ese maestro desconocido, había hecho un gran favor al universo al evitar ese intento de asesinato, por lo que el emperador tenía mucha curiosidad sobre su identidad. No sé mucho sobre el maestro Lille. Simplemente envió un poco de conciencia para materializarse frente a mí, me explicó lo que sucedería y me dio la carta de triunfo que usé. También me dijo que su subordinado estaba algo relacionado con mi madre. La cara del emperador cambió cuando escuchó esas palabras porque sabía que su esposa fallecida no había ido a otros universos antes de ascender, por lo que muy probablemente aquellos que ella conocía tenían una fuerza comparable a la de ella, y si esa persona era solo una subordinada del maestro Lille, era difícil medir qué tan fuerte era esa persona. De todos modos, estaba seguro de que el maestro Lille provenía de un universo superior. Sus deducciones fueron bastante malas, pero no había forma de que pudiera adivinar la verdad solo con la información que tenía. Ya veo. ¿También es él quien te dijo quiénes son los traidores? El joven sacudió la cabeza. No, no lo hizo, pero cuando me mataron, tuve un sueño extraño. Un sueño sobre un futuro en el que no conocía a mi maestro, y este plan tuvo éxito. Todo el universo cayó en manos de mi hermano mayor, y todos los que te apoyan, padre, fueron asesinados. Esos eran los recuerdos de la otra línea de tiempo que ya le dio al mismo tiempo que protección absoluta, pero solo podían aparecer como sueños y eran vagos. Sin embargo, eso fue suficiente para identificar a los traidores. Tal vez realmente viste el futuro. La habilidad que usaste sin duda está relacionada con el control del tiempo, por lo que esto puede ser un efecto secundario. Nadie en nuestro universo ha logrado aprender una habilidad que pueda afectar el tiempo en sí. Si no fuera por la información que recibí de tu madre un poco antes de que la mataran, ni siquiera lo sabría. Esa era la única forma en que el emperador podía explicar lo que veía. Tiempo, resurrección, esa vez escuché de tu madre que alguien llamado Gran Dios Creo podría ser algo así. ¿Estás seguro de que este maestro Lille no es solo un alias del Gran Dios Creo? El emperador acaba de escuchar un fragmento del rumor, por lo que ni siquiera sabía sobre las condiciones de resurrección. No, en mi sueño también escuché algo sobre este tema, pero no recuerdo bien. Algo acerca de dos personas en el multiverso capaces de resucitar a otros. Creo que mi maestro es el otro. El emperador tampoco tenía demasiado conocimiento sobre el tema, por lo que no creía que fuera imposible que dos personas pudieran hacerlo. Si en ese momento, le dijera eso a cualquiera en un universo superior, se habrían sorprendido mucho, pero habrían sabido que algo como protección absoluta no era resucitar a alguien. Interesante. ¿No te dio una manera de contactarlo? Quiero darle mi agradecimiento personalmente. No importaba si el maestro Lille era comparable al gran dios Kyo o no porque todavía era lo suficientemente fuerte como para ganarse el respeto del emperador. Era algo así como seguir buscando información sobre universos ascendentes. El emperador asintió. No entendía la razón de esa condición, pero no creía que pudiera comprender a alguien tan poderoso. Entonces, hagámoslo. De todos modos, ahora debemos centrarnos en esos traidores. Después de eso, el hijo del emperador comenzó a señalar a todos los traidores, y al escanear sus recuerdos, el emperador descubrió que todos eran culpables. El otro hijo del emperador descubrió que su plan falló y trató de huir, pero tuvo la peor suerte del universo, literalmente. Todo lo que no quería que sucediera sucedía, por improbable que fuera. Parecía como si el destino mismo quisiera deshacerse de él, y de hecho ese era el caso. Sin saberlo, ya le había sobrescrito el destino del universo con su propia voluntad, por lo que su odio por la persona que era el emperador en el tiempo que estaba antes de ir al pasado provocó que el universo se volviera contra ese hombre. Ese hombre no podía ir en contra del destino, así que a pesar de todos sus planes, terminó siendo atrapado por su padre y ejecutado públicamente como un traidor. Mientras tanto, el otro hijo del emperador completó con éxito la prueba y se convirtió en el sucesor del emperador. 
El día que se convirtió en un inmortal de noveno nivel, se convirtió en el nuevo emperador mientras su padre se retiraba para entrenar en solitario, tratando de alcanzar la divinidad. No era solo un noveno nivel inmortal. Estudió protección absoluta hasta que comenzó a obtener conocimiento sobre el tiempo mismo. Algunos años antes de que Yale y Tofesh llegaran a su universo, logró alcanzar el cuello de botella antes de la divinidad menor del tiempo. Gran Dios Crono podía creer que la interferencia de Yale creara a alguien más en el cuello de botella. Este tipo es realmente afortunado. Pensar que en su primera gran interferencia, crearía a alguien con un destino desconocido. Esta es la forma más rápida pero más difícil de obtener el logro divino. El logro divino era algo que se podía obtener actuando de una manera que se alineara perfectamente con las divinidades, pero la cantidad obtenida era casi insignificante y, a menos que pasaran al menos varios millones de años, era imposible obtener grandes mejoras. Los efectos del logro divino aumentaban el poder independientemente del nivel. Además, alcanzar una cierta cantidad de logro divino era el único requisito para superar el nivel de gran dios. Los rumores eran ciertos, los grandes dioses no eran los más fuertes, pero todo se lo ocultaron a los demás. Gran Dios Kro fue el primer gran dios que superó el nivel, pero varios otros antiguos miembros del Consejo de Dios también lo hicieron. Un buen comienzo, pero aún no es un gran dios, y aunque esto es digno de millones de años de gran esfuerzo para aquellos con otras divinidades, todavía está lejos de ser suficiente para cumplir las condiciones para superar gran dios. Interesante de todas formas. Capítulo 581. Cambios en la nueva línea de tiempo. Cuando ya le abrió los ojos, todavía estaba sentado en una mesa grande con mucha comida, pero obviamente, la comida no era la misma que antes. Además, aunque todavía estaba en un lugar lujoso que podía ser perfectamente un palacio, no era el palacio que era antes. Miró a su lado, pero la era la que estaba sentada donde Tofesh había estado anteriormente. Tofesh estaba al lado de Lar, comiendo felizmente. Lar no había estado comiendo debido a que estaban en territorio enemigo, pero después de que el presente cambió, ya no había tanta preocupación, así que no era extraño que Yale dejara que Lar disfrutara la comida con ellos. El problema era que Yale no podía recordar lo que sucedió en el nuevo pasado que creó, por lo que no estaba seguro de la situación. De hecho, era solo que no tenía la habilidad suficiente para recuperar esos recuerdos inmediatamente después de cambiar el pasado. Mirando a su otro lado, vio a un joven que parecía un poco más maduro que el que vio en el pasado, pero no demasiado. Como nada bloqueó su entrenamiento, la persona que era un anciano débil apenas inmortal antes de que ya le cambiara el pasado, se había convertido en un guapo y poderoso inmortal de noveno nivel. Después de mirar un poco más, ya le descubrió que había otro poderoso inmortal de noveno nivel sentado en la mesa. Maestro, ¿estás escuchando? Mientras ya le seguía evaluando la situación, el joven habló. Hijo, no presiones demasiado a tu maestro. Puedes ser el emperador ahora, pero aún así debes ser más paciente. No puedes imaginar cómo funciona la mente de alguien tan poderoso. El otro noveno nivel inmortal era el emperador anterior y el padre del emperador de esa época, que era el joven que hablaba con Yale. No importa si soy el emperador o no. Mi maestro ya es el dueño de este universo, no necesito actuar como un emperador frente a él. El emperador solía ser muy tranquilo y paciente, pero actuaba como un niño frente a su maestro. Sabía muy bien que sin su maestro, habría sufrido mucho. Sin embargo, Yale no se molestó por la personalidad de su discípulo, solo se molestó por esas palabras sobre ser el dueño del universo. Recordó que era un universo sin dueño, por lo que no era imposible convertirse en su dueño, pero Yale no recordaba haber hecho nada que pudiera cumplir las condiciones. El maestro realmente vive de acuerdo con sus leyendas. En solo un día, hizo tantos milagros que se convirtió en el dueño del universo. ¿Cómo? Esperaba de mi maestro. El anterior emperador se echó a reír cuando escuchó las palabras de su hijo. Tú fuiste quien creó esas leyendas y corrió la voz sobre lo magnífico que era el maestro Lille. No niegues que quisiste que se convirtiera en el dueño de este universo desde el principio. Justo como dijo, el emperador tuvo esa intención desde el momento en que reconoció a Yale como su maestro. Trabajó duro para difundir leyendas sobre el maestro Lille que, con el paso del tiempo, se convirtió en cultura popular. Si no fuera porque nadie más había visto a Yale, excepto el emperador, la propiedad del universo habría cambiado hace mucho tiempo. Después de todo, una leyenda era solo una leyenda. Aunque la religión principal del universo veneraba a Yale, la mayoría de ellos dudaba de que el maestro Lille realmente existiera y lo trataba más como un apoyo espiritual. Sin embargo, 
Cuando apareció Yale, el emperador se apresuró a encontrarse con él y le preguntó si podía ayudar con algunos problemas del universo, y Yale estuvo de acuerdo, lo que para todos los demás era ver una leyenda viviente, un dios descendiendo y provocando milagros. Eso disipó cualquier duda sobre la existencia del maestro Lille, y Yale se convirtió en el dueño del universo de inmediato. Como alguien adorado como un dios por varios millones de años, el maestro Lille tenía una identidad que era superior a la del emperador. En esa línea de tiempo, Yale también hizo turismo junto con Tofesh, pero esa vez, el tratamiento fue muy diferente. Planetas enteros detuvieron toda su actividad solo porque Yale los visitó, y el día estuvo marcado en toda la historia de todo el planeta como el acontecimiento más importante desde que se creó el planeta. Bueno, eso es cierto, pero es un honor que el maestro Lille se haya convertido en el dueño de este universo. Nadie más merecía este puesto. El emperador sintió que su maestro merecía una posición más alta que él, por lo que decidió que ya le debería ser el dueño del universo. Si no fuera por él tratando de mejorar la reputación de su maestro, el emperador se habría convertido en el dueño del universo, ya que gustaba mucho en el universo. Los sueños que tenía sobre la otra línea de tiempo lo hicieron mucho más empático con las personas normales que cualquier otro emperador en la historia. Por lo tanto, también fue el emperador más querido en la historia, y ganó ese respeto por sus acciones, no por usar su poder. De todos modos, también fue el emperador más fuerte en la historia desde unos años antes de la llegada de Yale, cuando realmente superó a su padre, quien anteriormente tenía ese título. Incluso si lo hiciste, no lo admitas sin rodeos, es vergonzoso. Una mujer sentada al lado del emperador habló mientras pellizcaba al emperador. Ella era solo una inmortal de octavo nivel, pero estaba calificada para estar en esa mesa ya que era la esposa del emperador. Inicialmente, ella era solo la hija de uno de los sirvientes y tenía la misma edad que el hijo del anterior emperador, por lo que había estado a cargo de jugar con él cuando era un niño, pero no fue hasta que la mataron en la línea de tiempo anterior que el hijo del emperador anterior notó que la amaba a pesar de la diferencia de estatus. Gracias a sus sueños, también lo notó en esa línea de tiempo. A veces, hasta perder a alguien, uno no se daba cuenta de lo importante que era esa persona. Por lo tanto, confesó su amor después de que se resolvió el problema con su hermano. En cuanto a la hija de los sirvientes, ella había estado enamorada del hijo del emperador anterior desde el principio, pero nunca se atrevió a decir algo debido a su diferencia de estatus social. A pesar de su amor mutuo, muchas personas se quejaron porque, aunque había precedentes de que alguien que se convertiría en el emperador tomara una esposa sin trasfondo, al menos esas esposas siempre habían sido extremadamente talentosas, pero la mujer elegida por él era simplemente promedio. Sin embargo, el emperador anterior los apoyó e hizo desaparecer todas las quejas, y su hijo ayudó a la chica promedio a entrenar, por lo que logró volverse lo suficientemente fuerte como para el puesto. Sabía que sin el maestro Lille, ella no estaría junto con su esposo y habría muerto en el pasado, por lo que también estaba muy agradecida con él, pero se sintió avergonzada de cómo actuó su esposo. De hecho, a excepción del emperador actual, nadie más en ese universo estaba vivo en la línea de tiempo anterior, por lo que incluso si no lo sabían, todos estaban vivos gracias a Yale. No te preocupes. No hay forma de mentir frente a mi maestro, así que es mejor ser directo. De todos modos, maestro, olvida las palabras de mi esposa. Aceptarás los 5000 inmortales de noveno nivel que te estoy ofreciendo para defender el universo en el que naciste. Sé que con tu poder, los enemigos están condenados a morir, pero quiero que sepan que incluso sin que interfieras, ningún universo relacionado contigo debería ser tocado. 5000 inmortales de noveno nivel eran mucho menos que la cantidad que tenía el emperador de la otra línea de tiempo, pero todavía era un número bastante grande. Haz lo que quieras, pero no aceptaré peones para sacrificar. Ya le todavía se sentía un poco mal debido a los cambios repentinos, pero realmente sentía que necesitaba ayuda en caso de que no pudiera detener algunos universos a tiempo. Sin embargo, ya le sabía que el otro creía que él era mucho más fuerte de lo que realmente era, por lo que necesitaba decir que realmente no le importaba ese asunto. No se preocupe, nunca enviaré a mis subordinados a morir sin sentido. También están ansiosos por luchar por su bien, maestro. Están tratando los autógrafos que usted les dio como la herencia de su familia. Ya le no sabía cómo reaccionar a eso, así que simplemente lo ignoró. No sabía por qué de repente comenzó a regalar autógrafos en esa línea de tiempo, pero sintió que no tener el control de sus propias acciones después de cambiar la línea de tiempo era un verdadero dolor. Mientras pensaba en qué más había cambiado, ya le escuchó una linda voz. Maestro, aquí está la comida que pidió. 
Yale se volvió y vio a una niña vestida con ropa de sirvienta. No entendía por qué una niña tan joven ya estaba trabajando, pero luego se dio cuenta de que era una inmortal de noveno nivel, por lo que sintió que simplemente le gustaba parecer una niña pequeña. Sin embargo, sintió algo familiar al mirarla. Tawa, solo ponlo aquí. Nuestro maestro parece un poco perdido en sus pensamientos en este momento. En el instante en que Lara habló, Yale finalmente entendió todo, pero no podía creer que su arma versátil, Tawa, hubiera tomado forma humana en esa línea de tiempo. Además, él no entendía por qué estaba vestida de sirvienta. Estaba seguro de que él no tenía ese tipo de fetiche. En ese momento, el rostro de Aguata apareció en su mente, y sintió que ya había encontrado un culpable. Capítulo 582 Ya leí la asociación de contrabandistas. Tawa, sabes que no necesitas usar este tipo de ropa, ¿verdad? Independientemente de quién fue la culpa, Yale no se sentía cómodo al ver a una niña vestida de sirvienta. Me encanta esta ropa, maestro. Ya hablé de esto antes. Abuelo Tofesh, también lo escuchaste, ¿verdad? Tofesh todavía se sentía incómodo al ser llamado así por Tawa, pero dado que él la creó con la ayuda de Yale y luego Yale la forjó nuevamente varias veces, no estaba mal que Tawa lo considerara un abuelo. Sí, pero también estoy de acuerdo en que te ves extraña con esa ropa. Tofesh ya había escuchado a Yale y Tawa habló sobre ese asunto antes, por lo que sintió que Yale solo estaba repitiendo el tema, pero estuvo de acuerdo en que Tawa parecía demasiado extraña con ese atuendo. El maestro y el abuelo son demasiado malos. He estado aprendiendo de las sirvientas de este palacio y me elogian mucho. Tawa no actuaba como una sirvienta en absoluto, como mucho como una niña pequeña que jugaba para ser una sirvienta, por lo que las otras sirvientas sintieron que era linda y la ayudaron. Tawa acababa de despertar su espíritu recientemente, por lo que realmente era una niña a pesar de su enorme fuerza. Después de todo, Awa trató de influir en ella antes de que despertara un espíritu, pero el nivel en el que él podía influir era demasiado pequeño, por lo que además del hecho de que a Tawa le gustaba esa ropa, no tenía nada más que pudiera hacerla una sirvienta a pesar de los planes de Awa. Hermana mayor, diles algo. Lar también elogió mucho a Tawa, pero fue principalmente porque sintió que la situación era divertida. Nunca esperó tener una hermana pequeña que quisiera actuar como una sirvienta, por lo que decidió disfrutar de la situación en lugar de preocuparse por ello. Eres una sirvienta muy linda, pero son tu padre y abuelo, así que querían verte actuar más como una niña que como una sirvienta. Aunque a Lar le gustaba la situación, quería ser feliz a Yale, por lo que decidió hablar un poco por él. Hablando estrictamente, Yale era realmente el padre de Tawa ya que él fue quien la forjó nuevamente varias veces, pero para un espíritu de arma, un maestro era más importante que un padre. Soy un espíritu de arma. Existo para servir a mi maestro. Actuar como la hija de mi maestro sería una gran falta de respeto por él. Aunque Tawa dijo eso, su rostro mostraba que estaba luchando por hacerlo. Realmente no se sentía así, pero no quería fallar como sirvienta. Incorrecto. Absolutamente equivocada. Eres un espíritu de arma, pero eso no cambia que seas mi hija. Puedes dejar de hacer el papel de sirvienta cuando quieras y simplemente actuar como mi hija, ¿de acuerdo? Los espíritus de arma no son esclavos, son parte de mi familia. Solo mira a Lar. Ella actúa a su antojo sin problema, no te contengas por interpretar un papel, quiero que seas feliz. Ya le dio unas palmaditas en la cabeza a Tawa mientras hablaba, pero Tawa simplemente se volvió y se apresuró a salir de la habitación mientras decía algunas palabras débilmente. Tengo trabajo que hacer. Estaba realmente confundida por lo que pensaba que era su deber y lo que dijo Yale, por lo que huyó incapaz de entender qué hacer. Yale sabía que Tawa estaba confundida, pero también sabía que Agua tenía la culpa de poner pensamientos extraños en su mente. Ya había programado una golpiza para Watt una vez que el asunto con la invasión hubiera terminado. Ya le era extremadamente protector con su familia y, como dijo, los espíritus de arma seguían siendo su familia, por lo que ya le estaba enojado porque Awad la corrompió con pensamientos extraños. Las otras personas en la sala observaron la escena sin decir nada. La mayoría de ellos se preguntaban cuán grandioso sería si sus armas desarrollasen espíritu, pero después de ver cómo ya le trataba la Aritawa, entendieron que sin preocuparse tanto por sus armas, nunca despertarían un espíritu. Sin embargo, la mayoría de ellos dudaban de que pudieran amar un arma como a sus propios hijos como lo hacía Yale. Yale notó las extrañas miradas de los demás, pero antes de que pudiera hablar, una doncella se apresuró a entrar en la habitación. Maestro Lille, la asociación de contrabandistas nos contactó y quiere hablar con usted. 
Ya le sabía de la existencia de la asociación de contrabandistas, pero no entendía por qué querían hablar con él. Hablaré aquí. No estoy de humor para reuniones secretas en este momento. Ya le aún no había entendido lo que estaba sucediendo en esa línea de tiempo, por lo que no tenía ganas de perder el tiempo en una reunión privada con la asociación de contrabandistas. Además, no le gustaba demasiado la asociación de contrabandistas. La criada no pareció sorprendida por la respuesta de Yale, e inmediatamente apareció una pantalla en el aire mostrando a la persona de la asociación de contrabandistas. Es un placer conocerlo, jefe. Soy el líder anterior de la asociación de contrabandistas. Ahora, todo está listo, usted está oficialmente a cargo de toda la asociación de contrabandistas, todos obedeceremos sus órdenes. Eso fue aún más inesperado que el despertar del espíritu de Tawa. No lo sabía desde cuando se convirtió en el jefe de la asociación de contrabandistas. El maestro Lille es realmente sorprendente. Su primer contacto con la asociación de contrabandistas fue bastante reciente, y ya se convirtió en el jefe. Bueno, supongo que eso era lo que se esperaba del maestro Lille. El emperador mantuvo la forma de contactar a la asociación de contrabandistas después de matar al traidor, pero nunca la usó. Sin embargo, cuando Yale pidió contactarlos, el emperador no esperaba que se convirtieran en subordinados de Yale. Por supuesto, todos los peces gordos de la asociación de contrabandistas necesitaban hablar al respecto, por lo que oficialmente, Yale no pudo obtener el control de inmediato, pero la respuesta había sido mucho más rápida de lo que todos esperaban. Yale era increíblemente famoso, y algunos de los grandes dioses y la propia asociación de contrabandistas conocían bien los problemas que tuvo con contrabandistas independientes en el pasado. Definitivamente no podían estar del lado malo de Yale, así que decidieron que era mejor perder su independencia y comenzar a servir a Yale. Después de todo, servir a un miembro del Consejo de los Dioses que también obtuvo al menos la divinidad menor del tiempo era un gran honor. Jefe, como usted ordenó, detuvimos todas las actividades ilegales y nos estamos enfocando en reunir información. Todavía esperamos que convenza al Consejo de los Dioses de legalizar nuestras operaciones. Fue esa promesa la que hizo que todo fuera tan fácil. Solo un viejo monstruo del Consejo de Dios o alguien como ya le tenía suficiente reputación para hacer que los otros miembros del Consejo de los Dioses aprobaran algo así. Con tantas personas tratando de estar del lado bueno de Yale por problemas de resurrección, no sería difícil que su solicitud fuera aprobada. Si la asociación de contrabandistas se convirtió en un negocio legal que nadie más podría hacer legalmente, no sería difícil adivinar qué tan prósperos serían. También esperamos conocer a esa persona para administrar la asociación. Confías mucho en ella, por lo que esperamos grandes cosas de esa persona. Incluso sin comprender la situación, ya le podría adivinar que de alguna manera, empujó a Julie a la posición sin preguntarle, pero estaba seguro de que a ella le encantaría. En cuanto a cómo su yo pasado tuvo tal idea, Yale no podía entenderlo. De hecho, ese asunto no fue culpa de Yale. La asociación de contrabandistas vendió información sobre el universo de Al Rein, por lo que el gran dios Crow solo necesitaba mencionar aleatoriamente algo acerca de cuán condenados estaban aquellos que conspiraron contra ese universo para hacer correr la voz de que Yale estaba profundamente relacionado con ese universo. Por lo tanto, cuando Yale quería más información sobre universos implicados, y el emperador sugirió ponerse en contacto con la asociación de contrabandistas, toda la información estaba lista para ser entregada a Yale, ya que predijeron que tal situación iba a suceder, y tenían que limpiar su nombre. Le gustó la forma en que obtuvo tanta información valiosa y bromeó acerca de obtener la asociación de contrabandistas para sí mismo, lo que de alguna manera, al final se convirtió en algo serio y realmente la obtuvo. El gran dios Kro solo quería estropear un poco las cosas para ver la reacción de Yale, pero incluso sin el asunto de la asociación de contrabandistas, descubrió que los cambios inesperados en la línea de tiempo para Yale ya eran bastante divertidos. Ella todavía está en el universo de Alrein. Esperad hasta que el universo termine su aislamiento. El líder anterior de la asociación de contrabandistas asintió de inmediato ya que él ya lo sabía. Alguien de ese universo quería decir que no sería demasiado fuerte, pero como alguien que manejaba la asociación de contrabandistas, sabía que en los negocios se necesitaba fuerza como respaldo, pero para la administración, realmente no importaba. Cuando tengas alguna noticia, contáctame directamente. Si no quiero hablar contigo, simplemente te ignoraré. En ese caso, inténtalo más tarde. ¿Entendido? Aunque Yale no mostró el más mínimo respeto por el líder anterior de la asociación de contrabandistas, esa era la actitud que esperaba de Yale, por lo que no se sorprendió en absoluto. 
Entendido. Al examinar el sistema, ya le descubrió que había una lista con los universos que pidieron información a la Asociación de Contrabandistas sobre el universo de Alrein. De hecho, notó que todo el pasado de esa línea de tiempo también estaba registrado allí, por lo que comenzó a investigarlo. El método real debería haber sido utilizar la divinidad menor del tiempo menor para obtener esos recuerdos, pero las funciones de grabación del sistema habían sido útiles para omitirlo. Capítulo 583. Mucho más fuerte de lo esperado. Después de analizar la información en el sistema, ya les enteró de todo lo que sucedió allí. Fue muy útil que el sistema mantuviera un registro de lo que sucedió en esa línea de tiempo, pero a cambio, no tenía ninguna información sobre lo que sucedió antes del cambio. De todos modos, ya le podía usar sus propios recuerdos para rellenar la información perdida. Aunque estaba sorprendido por los cambios inesperados, en su mayoría lo beneficiaron con la excepción de la ropa y las acciones extrañas de Tawa, pero eso fue culpa de Awad, habría sucedido algún día incluso sin Yale alterando la línea de tiempo. Nos iremos mañana. Nadie esperaba que Yale dijera esas palabras. De hecho, ya le había permanecido en silencio durante mucho tiempo, por lo que dejaron de hablar con él y no esperaban que volviera a abrir la boca ese día. Tan pronto, el emperador se sintió un poco triste cuando escuchó que su maestro se iba, pero sabía que ya le no podía permanecer en ese universo para siempre. Ya pasé demasiado tiempo aquí. Necesito visitar todos los universos en esa lista, y luego todos los demás por si acaso. Ya le no creía que todos los que planeaban atacar estuvieran en la lista. Definitivamente lo estaban los que pidieron información a la asociación de contrabandistas, pero no era como si todos les pidieran información antes de invadir un universo. Entiendo. Déjeme decirle adiós mañana antes de que se vaya. El emperador sabía que ya le necesitaba irse, por lo que no planeaba decir algo que pudiera detener a su maestro. Maestro Lille, antes de que se vaya mañana, me pregunto si puede entrenar conmigo. He estado tratando de convertirme en un dios menor durante muchos años, pero todavía me falta algo. Creo que pelear con usted puede ayudarme a notarlo. Por supuesto, con su poder restringido actual, de lo contrario me mataría de un solo golpe. El emperador anterior había estado estancado a su nivel durante mucho tiempo sin hacer ninguna mejora, por lo que estaba bastante desesperado. Muchos expertos se sentían bloqueados en el punto en que se encontraba el emperador anterior, por lo que no era algo vergonzoso en absoluto, pero como incluso su hijo lo había superado en fuerza, sintió que necesitaba ascender pronto, o su hijo terminaría siéndolo antes que él. Por supuesto, primero, necesitaría pasar el título de emperador a otra persona, pero el emperador anterior temía que lo recibiría nuevamente si su hijo ascendía primero, lo que lo asustó. Después de todo, quería ascender y luchar para alcanzar nuevas alturas, pasar toda su vida en ese universo no era su plan de futuro ideal. ¿Quieres entrenar conmigo? Bueno, está bien, pero que sea rápido, por favor. Como el emperador anterior era la segunda persona más fuerte de ese universo, ya le tenía curiosidad por probar qué tan fuerte era. Por supuesto, ya le sabía que la victoria era un hecho ya que un dios falso era superior a un inmortal de noveno nivel, y si ya le usaba la divinidad menor del tiempo, no había forma de que lo golpearan. Sin embargo, planeaba comenzar con solo fuerza física para evitar deprimir demasiado al emperador anterior. El emperador anterior ya era consciente de que ganar era imposible para él, por lo que ya le sintió que sería feliz si podía aguantar un poco. Vamos de inmediato. El emperador anterior no quería esperar o tal vez ya le cambiaría su opinión, por lo que todos fueron a los campos de entrenamiento del palacio. Puedes empezar. No quiero que otros digan que intimido a los débiles. Si ya le fuese el primero en atacar, creía que el emperador anterior no tendría ninguna posibilidad, y la verdad era que todos los demás, incluido el emperador anterior, pensaban lo mismo. Mira mi habilidad más fuerte usando la divinidad menor del fuego. El puño del emperador león de fuego máximo más fuerte. Ya le quería reír cuando escuchó el nombre, pero su expresión cambió después de ver la habilidad. El emperador anterior simplemente rodeó su golpe con llamas y los hizo parecer una cabeza de león. El nombre y la apariencia parecían impresionantes para una persona al azar, pero ya le sabía que ese no era el caso. Podría escribir uno o dos libros sobre las fallas de esa habilidad y cómo mejorarla. Hablando estrictamente, incluso si ya le no hacía nada, una habilidad tan torpe ni siquiera podría arañarlo. Esa habilidad se centraba demasiado en verse poderoso e impresionante, pero los resultados de enfocarse tanto en la apariencia convirtieron la habilidad en algo que no era útil en absoluto. 
Ya le planeó dar una charla al emperador anterior, pero primero, decidió lanzar un golpe aleatorio para detener el ataque, ya que sentía que soportarlo sin hacer nada sería demasiado abrumador. La habilidad del emperador anterior se rompió inmediatamente después de golpear el golpe de Yale, que también terminó golpeando al emperador anterior. Ya le esperaba enviar al emperador anterior a volar algunos metros, pero la realidad superó sus expectativas. El anterior emperador fue enviado a volar, pero no solo a algunos metros. Había atravesado la barrera del campo de entrenamiento, el palacio e incluso el planeta y voló hasta que golpeó varios asteroides que lo detuvieron. Tan débil. ¿Eres realmente un inmortal de noveno nivel? Ya le habló inconscientemente. Eso ni siquiera fue un golpe serio, y no usó ningún tipo de divinidad. Solo había sido su fuerza en estado. Volvió a comprobar su propio nivel, pero seguía siendo un dios falso, por lo que no sentía que el problema fuera su propia fuerza. Sin embargo, no sabía sobre el aumento de fuerza que obtuvo cuando modificó la línea de tiempo ya que era algo independiente del nivel. Aunque Yale todavía era un dios falso, su fuerza bruta ya era comparable a un dios menor por encima del promedio. Esa era la razón por la cual, incluso al restringir su poder para estar en un universo inferior, los grandes dioses no fueron subestimados. No era, solo una cuestión de divinidades, solo su poder bruto era superior a alguien más en el mismo nivel. Por supuesto, algunos grandes dioses recientemente avanzados no tendrían esa diferencia, ya que se necesitaban muchos años para obtenerlo, pero la gente generalmente no se atrevía a apostar y ofender a alguien que podría hacerlos explotar con un simple golpe incluso sin ponerse serio. Todos habían quedado impactados por el resultado de ese choque. A excepción de Tofesh, Lari el emperador, el resto no notó ningún defecto en el ataque del emperador anterior, por lo que se sorprendieron de que un golpe normal lo superara tan fácilmente. Incluso aquellos que notaron fallas no pudieron entender cómo el anterior emperador fue enviado directamente al espacio exterior por ese golpe porque notaron que Yale ni siquiera puso toda su fuerza en eso. Tofesh y Lar sabían que Yale no era un gran dios que restringía su poder, por lo que no entendieron cómo la diferencia entre el emperador anterior y él era tan grande. El emperador no lo sabía, pero tampoco sabía sobre los detalles de la fuerza de los grandes dioses. Además, el emperador era más fuerte que su padre, pero la diferencia no era tan grande. Si enviaban a su padre al espacio exterior, el emperador tampoco creía que pudiera evitarlo. Maestro, por favor déjame intentarlo. Aunque sabía el resultado, realmente quería experimentarlo por sí mismo. Yale no se sintió bien después del choque anterior, por lo que aceptó la solicitud del emperador. Nunca había esperado una gran batalla, pero ese tipo de exageración con solo un golpe normal había sido demasiado decepcionante. El emperador no usó habilidades llamativas, pero también atacó a Yale directamente porque no creía que los trucos funcionarían en su maestro. Yale también vio algunos defectos en el ataque, pero esos eran defectos normales, al menos el ataque no fue inútil. Por supuesto, eso era solo en teoría, porque Yale lo detuvo con un dedo y envió al emperador a volar fuera del palacio, aunque al menos evitó abandonar el planeta. El ataque no fue malo, pero Yale tenía mucha más experiencia y aunque no entendía por qué también era mucho más poderoso que antes a pesar de que su nivel era el mismo. Tal vez esto es por el cambio en la línea de tiempo, ya le murmuró sin estar muy seguro al respecto, pero esa era la única razón por la que podía pensar en ese momento. Lille, ¿cuándo te volviste tan fuerte? ¿Pasó algo? Tofesh estaba realmente sorprendido al ver el aumento de fuerza de Yale. No estoy muy seguro. Acabo de obtener la divinidad menor del tiempo mientras comíamos antes. ¿Recuerdas? Cuando me perdí en mis pensamientos. Yale lo dijo como algo normal, pero para Tofesh, eso fue increíble. Me estás diciendo que hiciste algo que nadie más hizo en el multiverso, sin importar el esfuerzo, solo mientras comías. La falsa divinidad del tiempo también fue algo que solo ya le hizo, pero al final, no era la verdadera divinidad menor del tiempo, y de todos modos, por lo que Tofesh sabía, ya le pasó mucho tiempo aislado en el espacio de almacenamiento antes de alcanzar ese nivel. Bueno, solo yo lo he hecho, entonces ¿por qué es extraño hacerlo mientras se come? Quizás lo extraño es hacerlo sin comer. Hasta ahora, nadie lo hizo de esa manera. Ya le solo bromeaba, pero debido a la divinidad de la mentira, sus palabras parecían muy confiables. Tofesh comenzó a pensar que quizás la forma de obtener la divinidad del tiempo menor era entrenar mientras comía. Capítulo 584. Aullido enfurecido. Tofesh solo estaba bromeando. No hay forma de que comer o no comer pueda influir en esto. Ya le notó que Tofesh comenzó a creer en su broma, cosa que ya le nunca esperó. 
Él creía que la divinidad de la mentira solo funcionaría con mentiras, pero parecía que también podía hacer bromas más creíbles, lo cual era un problema. Por lo general, Yale no era alguien que contara tantos chistes, principalmente los contaba cuando solo estaba con Tofesh, pero aún se sentía mal si Tofesh tomaba en serio cualquier broma. Deseaba que la divinidad de la mentira tuviese la capacidad de apagarse o algo así, pero no era tan conveniente. Desde el principio, nunca quiso ese tipo de divinidad y menos aun cuando funcionaba automáticamente, pero necesitaba admitir que había sido útil fingir ser más poderoso de lo que realmente era. Es así. Creo que es posible relacionarlo. Bueno, no soy competente en este asunto, así que mejor si no me preocupo por eso. Tofesh solo sentía curiosidad por la divinidad menor del tiempo, pero nunca planeó tratar de obtenerla él mismo. Ya le suspiró de alivio cuando Tofesh se olvidó del tema. No quería ver a nadie predicando que comer era la clave para obtener la divinidad menor del tiempo. En cuanto al método real, ya le no hablaría de eso con nadie debido a que implicaba el cambio del pasado. El principal problema era que los recuerdos de todos se sobrescribieron con la nueva línea de tiempo, por lo que, excepto el gran dios Kroy Yale, nadie lo recordaba. Alguien con el poder de cambiar los recuerdos de todos daba demasiado miedo incluso en el caso de que alguien lo creyera en lugar de pensar que era una mentira. Se podrían hacer demasiadas cosas malas con tal poder, por lo que todos temerían a alguien con ese poder. Algunos paranoicos incluso comenzarían a culpar de todas las cosas malas a quien pudiera cambiar el pasado libremente, y no pasaría mucho tiempo desde que esos pensamientos se extendieran y el que controlase el tiempo se convirtiera en la persona más odiada del multiverso. Era demasiado aterrador para otros que no pudiesen recordar nada antes de los cambios, por lo que ni siquiera el gran dios Crow dijo que era posible. La gente pensaba que solo se podía alterar el pasado inmediato y que los cambios no podían ser demasiado significativos, como mucho lo que hizo Yale su primera vez en la frontera intemporal. Sin embargo, cambiar millones de años de historia de un universo o hacer que un gran dios del consejo de los dioses dejara de existir al matarlo en el pasado eran cosas que nadie creía posible. El gran dios Kero y Yale tuvieron la misma idea sobre ocultar esa parte de la divinidad del tiempo, pero esa misma parte también los hizo sentir desconectados de los demás. Como nadie más recordaba los cambios, la sensación de soledad después del cambio fue un gran problema incluso después de poder obtener los recuerdos de la nueva línea de tiempo. Esa sensación era algo que solo aquellos que la experimentaron podían describir adecuadamente. Maestro, ¿quieres algo de beber? Lo hice yo misma. Mientras ya le estaba perdido en sus pensamientos, Tawa apareció con una bebida en las manos. Solo siguió a las otras sirvientas para ver la batalla, pero estaba impresionada por la destreza de su maestro. Esos dos tardarán un rato en regresar. Más debido a su orgullo que a cualquier otra cosa, pero un rato todavía es un rato. Beber mientras espero. No es malo. Gracias. Ya le tomó la bebida y la bebió. Era extremadamente dulce, probablemente hecho al mezclar algunas frutas dulces de ese universo que había probado antes. No está mal. Yale no era demasiado exigente, por lo que no le disgustaba, pero tampoco podía ser considerado alguien que amara las cosas extremadamente dulces. Sin embargo, Tawa estaba un poco abatida por esas palabras porque esperaba que Yale adorara la bebida. ¿Por qué esa cara? Esta es una bebida muy simple, por lo que recibir un no está mal de mí ya es un gran elogio. De todos modos, siendo tan dulce, apuesto a que Uiva y las otras chicas de la familia la amarán más que yo. Uiva definitivamente amaba las cosas dulces, y ahí Iwai era igual. De hecho, aunque Lina intentaba no mostrarlo en el exterior porque sentía que estaría demasiado fuera de lugar, también le gustaban mucho. Un día, Yale se preguntó por qué Lina salía de la habitación por la noche y usó sus capacidades de sigilo para seguirla, por lo que descubrió una reunión secreta para comer y calificar dulces, que fue presidida por la propia Lina, aunque estaba ocultando su rostro como todas las demás en la reunión secreta. Ange todavía era joven en ese tiempo, pero también estaba presente allí. Por supuesto, aunque estaban usando sus mejores habilidades para ocultar sus identidades, no había forma de que Yale no las reconociera. Tenía curiosidad y permaneció oculto al escuchar toda la reunión secreta, descubriendo una nueva cara de su esposa. Dado lo que escuchó ese día, podía decir que la bebida hecha por Tawa sería un gran éxito. ¿De verdad? Tawa parecía una niña normal cuando preguntó eso, pero luego intentó recuperar la calma. De verdad. Obtén una gran cantidad de ingredientes para llevar a casa. Ya le tuvo la sensación de que Tawa trató de hacer una bebida para ella, y después de que le encantó, decidió hacer otra para Yale. 
justo como pensaba Yale, eso fue lo que sucedió. Aunque Tawa estaba tratando de actuar como una sirvienta, al final, ella era solo una niña jugando a ser una sirvienta con ese comportamiento. Sin embargo, Yale quería que fuera una chica normal en lugar de una sirvienta, por lo que no estaría preocupado incluso si supiera que sus pensamientos eran ciertos. No te preocupes, ya almacené algunas toneladas en mi dimensión privada. Tawa era originalmente una espada con las leyes del tiempo, el espacio, la vida y la muerte, por lo que no era sorprendente que pudiera abrir una dimensión privada después de ser mejorada varias veces y despertar un espíritu. En cuanto a haber almacenado varias toneladas antes de que Yale le preguntara, solo mostraba cuánto le había gustado la bebida hecha de ellas, por lo que Yale no estaba enojado. Muy bien. Haz una para dar más tarde. No sé si ama las bebidas dulces, pero dudo que le disguste. Tawa asintió y se apresuró a preparar otra bebida para Lar. Una hora después, el emperador y su padre regresaron. Tal como adivinó Yale, se retrasaron por su vergüenza en lugar de la distancia. Sin embargo, sabían que el tiempo de Yale en ese universo era limitado, por lo que decidieron regresar más rápido de lo que querían. Sabían que iban a perder, pero la forma en que perdieron era demasiado humillante. Un golpe para uno, un dedo para el otro. Además, ambas fueron derrotas absolutas sin ninguna posibilidad de disfrazarlo para hacerlo más hermoso. No esperaban que incluso cuando el poder de restricción para no ascender, un gran dios seguiría siendo tan poderoso con solo una fuerza bruta. Después de que regresaron, antes de que tuvieran la oportunidad de hablar, ya le comenzó a darles un sermón sobre sus errores. Los errores del emperador todavía estaban en el rango tolerable, por lo que aprovechó el sermón como una oportunidad para mejorar. Sin embargo, los errores del anterior emperador fueron tan vergonzosos que quiso cavar un hoyo y esconderse dentro. Toda su dignidad como emperador había sido borrada después del golpe y el sermón. De hecho, necesitaba perder esa dignidad porque era su necesidad de verse poderoso ante los demás lo que frenaba su progreso. Una vez que descartara cosas como el orgullo del emperador anterior y la dignidad de la familia imperial, no debería necesitar mucho tiempo para convertirse en un dios menor, o al menos para poder intentar el avance. Volvamos adentro. No tenemos nada más que hacer aquí. Ya le dijo eso y comenzó a caminar, pero luego se detuvo de repente. Sus ojos no estaban viendo lo que estaba frente a él. En cambio, estaba viendo un lugar diferente en un momento diferente. Con la divinidad menor del tiempo, sabía que estaba viendo el futuro, y uno que no era inmediato sino que aún estaba lejos, lo cual era bastante extraño. El paisaje en la visión era bastante sangriento. Todos estaban muertos y los cadáveres no estaban en un estado que permitiera reconocerlos. En la visión, ya le se dio cuenta de que lo seguían Tofesh y un ejército dirigido por el emperador, pero todos parecían tan sorprendidos como Yale en la visión. La visión continuó, y ya le llegó a unas ruinas que reconoció vagamente como el lugar donde vivió después de casarse con Lina. Aunque ya le sabía que era solo una visión, por lo que no significaba que realmente sucedería, su suposición sobre lo que sucedería en los próximos instantes de la visión hizo que su sangre hirviera. Las ruinas también estaban llenas de cadáveres difíciles de reconocer, pero algunos tenían la cabeza lo suficientemente intacta como para permitir que ya le los reconociera como sirvientes que había conocido antes. Continuó hacia la sala principal, donde la escena era aún peor que afuera. Aunque era solo una visión, ya le hubiera preferido no ver la siguiente escena. Después de todo, como si fuera una broma, entre los cadáveres solo había tres que podía reconocer, Ange, Aigua y Lina. Ya le oyó de rabia cuando la visión terminó después de esa vista. Capítulo 585. Divinidad menor de la ira. El aullido enfurecido de Ya le hizo que todos en el palacio cayeran al suelo, incapaces de moverse. Los más débiles directamente incluso se desmayaron en el acto. Afortunadamente, la intención asesina de Yale no se centraba en nadie en particular, o algunos podrían haber muerto sin siquiera saber por qué. Había perdido el control después de ver esa escena, a pesar de ser algo que sucedería en el futuro, por lo que era posible evitarlo. Sin embargo, fue suficiente para enfurecerlo como nunca lo había estado. Realmente pensó que después de que el hecho de haber nacido en el universo de Alrein se extendiera, nadie sería tan atrevido como para atacar realmente. A lo sumo, algunos ignorantes que no tenían una conexión con otros universos para obtener la información. El problema era que los que atacaron no eran ese tipo de novatos sin conexiones. Ya le estaba seguro de que iría al universo de Alrein tan pronto como fuera posible, por lo que no creía que fuera posible provocar tal destrucción con el poder de un universo de ese tipo. 
La visión no mostró el resto del universo, por lo que ya le sintió que los primeros en morir fueron los que vivían en el área cerca de Lina y los otros miembros de la familia. De hecho, ya le sintió que fueron atacados primero a propósito, lo que lo enfureció aún más. En ese momento, solo estaba pensando en cómo descubrir a las personas que harían eso y matarlos a todos. Ni siquiera perdonaría sus universos. Felicitaciones por obtener la divinidad menor de la ira. Ya le ya había leído sobre la divinidad menor de la ira, por lo que el sistema conocía muy bien sus efectos. Esa divinidad menor solo funcionaba cuando el usuario estaba extremadamente enojado, y tenía efectos de aumento en la fuerza y la velocidad de aprendizaje, pero la desventaja era que el usuario sería absolutamente despiadado contra la persona que activó la divinidad menor de ira. Aunque era un inconveniente, por lo general, a la persona que tenía la divinidad menor de la ira menor le hubiera gustado exterminar a los enemigos de todos modos, por lo que no era un gran problema. Los ojos de Yale se habían vuelto rojos, con la tonalidad de la sangre. Esa era una forma de la divinidad menor de la ira para mostrar que había sido activada. El aullido de Yale finalmente terminó, pero nadie se atrevió a hablar sobre lo sucedido. De hecho, la mayoría de ellos no podían hablar debido al impacto del aullido. Discípulo, de ahora en adelante, debes vigilar el universo de Alre impermanentemente, no te atrevas a hacer nada más. Necesitas notificarme, e inmediatamente de cualquier cosa extraña que notes, no importa cuán pequeña sea. ¿De acuerdo? El emperador asintió débilmente. Podía hablar si quisiera, pero no se atrevió. Podía decir que su maestro estaba extremadamente enojado, y con esas palabras, podía sentir que probablemente su maestro había visto un futuro que no quería. No pasó nada cuando ya le aulló, así que lo único que le vino a la mente al emperador fue lo correcto. Después de todo, ver el futuro era algo relativamente fácil de suceder cuando se controlaba el tiempo siempre que el objetivo no fuera demasiado fuerte. Aunque el emperador sabía que predecir cualquier cosa relacionada con alguien como ya le sería extremadamente difícil, también creía que su maestro era tan poderoso que no sería tan difícil de suceder. Lar, Tawa, Tofesh. Cambio de planes, nos vamos de inmediato. Mientras hablaba, ya le golpeó el aire y la pared dimensional se rompió, creando un pasadizo inestable. Lar pensó que ya le la volvería a usar, así que estaba algo triste porque ya le lo hizo sin ayuda. Tofesh se sorprendió de que el poder de ya le aumentara tanto. Tawa solo creía que su maestro era el mejor, por lo que no estaba sorprendida en absoluto. En cuanto al emperador y su padre, pensaron que sobrevivir al golpe de Yale siendo únicamente mandados a volar no era vergonzoso, sino algo de lo que estar orgulloso. Por supuesto, el golpe de Yale no era un golpe normal. Él usó a toda su fuerza después del impulso de la divinidad menor de la ira, pero eso solo sería incapaz de crear un pasillo. Un golpe podría no ser suficiente, pero si ya le pasara un tiempo golpeando el mismo lugar, sucedería, por lo que solo usó la divinidad menor del tiempo para extender el efecto de su golpe en la pared dimensional hasta que se rompió. Vámonos. Ya le obligó a Tofesh, Tawailar a entrar a su espacio de almacenamiento antes de saltar al pasaje. Después de que ya le cruzó el pasaje, desapareció. Fue solo controlando la divinidad del tiempo menor que el pasaje permaneció abierto. De lo contrario, se habría cerrado un instante después de ser abierto. Después de todo, el universo era altamente estable. Si ya le quisiera ir a un universo que ya conocía, ya que se convirtió en el dueño del universo, no sería difícil crear un pasaje estable que conectara ese universo con otro, pero ya le no planeaba regresar a ningún lugar que él hubiera estado antes, quería atrapar y matar a aquellos que planeaban provocar lo que vio en la visión. Líderes de este universo, venid aquí de inmediato. Después de llegar a otro universo, ya le gritó usando su sentido divino, que cubría todo el mundo. Ese universo era como el de Tofesh, por lo que no había ningún espacio exterior o planetas independientes allí. Lo que hizo ya le fue muy irrespetuoso, pero no podía importarle menos ser cortés en esa situación. Sabía que el universo había pedido información sobre el universo de Alrein. Después de unos segundos, nadie apareció, lo que hizo que ya le frunciera el ceño. Los seres poderosos de ese mundo se movieron, todos ellos al mismo lugar, pero ese no era el lugar donde estaba Yale. ¿Ignorándome? Yale murmuró con una sonrisa diabólica antes de teletransportarse directamente a donde aparecieron los demás para una reunión secreta una vez que escucharon la voz de Yale. Felicitaciones por obtener la divinidad del espacio. Yale no esperaba mejorar su divinidad menor del espacio a divinidad del espacio, pero estaba subestimando su propio talento y el impulso de la divinidad menor de la ira. De todos modos, no le importaba. 
Esos líderes del universo se apresuraron a encontrarse con los demás en cuestión de segundos, ignorando su grito, por lo que ya le planeaba lidiar con ellos. Os pedí a todos que vinierais a donde estaba, pero todos decidisteis tener una reunión secreta. Me estáis subestimando. Había ocho inmortales de noveno nivel allí, todos muertos de miedo por la repentina teletransportación de Yale. Ese lugar estaba protegido por muchas barreras y solo aquellos con permiso podían teletransportarse allí. ¿Quién eres tú? Uno de ellos reunió todas sus fuerzas para hacer esa pregunta. Un miembro del Consejo de Dioses. ¿Sabes? Intentar invadir el universo donde nació un miembro del Consejo de Dioses es una mala idea. Apuesto. A que desde que compraste información sobre el universo de Al Rein, ya deberías saber quién soy. Las caras de todos los inmortales de noveno nivel se pusieron pálidas. De hecho, habían planeado invadir, pero una vez que escucharon que el universo era el lugar donde nació el gran dios Yale, descartaron esa idea y se mantuvieron discretos, pero todavía atrajeron la atención de Yale. ¿Gran dios Yale? Uno de ellos preguntó con timidez, y Yale sonrió. Correcto. Ahora supongo que entiendes bien lo que sucederá a partir de ahora. Aunque ya le estaba sonriendo, los inmortales de noveno nivel sabían que no estaba feliz en absoluto. Nunca tuvimos la intención de dañar su universo. Una vez que supimos la verdad, ni siquiera nos atrevimos a pensar en ello. Puede escanear todos nuestros recuerdos si no está seguro. El que habló sabía que ya le planeaba matarlos a todos o los haría sufrir un destino peor que la muerte, por lo que quería cambiar su opinión sin importar qué. Tener sus recuerdos escaneados era una humillación absoluta, pero ellos fueron los que desencadenaron la ira de un gran dios, por lo que si necesitaban ser humillados, ya era una ganga en comparación con lo que les podía pasar. Ya le no fue cortés y escaneó directamente todas sus almas. Fue justo como dijeron, una vez que escucharon la noticia, dejaron de pensar en invadir el universo de Alrein. Esa fue también la primera vez que pensaron en invadir un universo, y querían hacerlo para ayudar a su gente más que por intereses egoístas. Está bien. Ofreced vuestras almas. Os maldeciré. Si tan siquiera os atrevéis a hacer daño a alguien o algo relacionado conmigo, moriréis. No. Importa si sabéis que está relacionado conmigo o no. No rompáis la regla, y podéis vivir adecuadamente como hasta ahora. No estaban implicados en la visión que había visto, y de todos modos eran demasiado débiles. Un universo con solo ocho inmortales de noveno nivel no era lo suficientemente fuerte como para amenazar el universo de Alrein. Sin embargo, dado que alguna vez tuvieron la idea de invadir el universo de Alrein, ya le quería evitar que tuvieran ideas divertidas en el futuro. De hecho, estaba ansioso por encontrar a los verdaderos culpables y no quería perder mucho tiempo con esos debiluchos. Todos aceptaron la oferta de Yale. Hacer eso no fue muy diferente de regalar su libertad a Yale porque Yale también podría activar la maldición para matarlos en cualquier momento, pero si no lo hicieran, todos morirían en ese momento. Después de maldecirlos a todos, Yale creó otro pasadizo y abandonó el universo. Además de esos líderes, nadie más en ese universo sabía lo cerca que había estado el universo de desaparecer ese día. Capítulo 586. Castigando. Una vez que ya le llegó a otro universo, hizo lo mismo que antes y llamó a los líderes, pero esa vez, todos aparecieron rápidamente como si lo estuvieran esperando. Querido gran Dios, cancelamos todo sobre la invasión una vez que supimos de su identidad. Todos los culpables ya han sido asesinados. La mujer que habló arrojó varios cientos de cadáveres que parecían pertenecer a inmortales de noveno nivel cuando estaban vivos. Ya le sabía que con la noticia de que se estaba difundiendo, ese curso de acción no era extraño en absoluto, pero después de lo que vio en la visión, no se atrevió a ser descuidado, por lo que observó el pasado de esa mujer para ver cómo fue la ejecución de los que planearon la invasión. Ustedes tontos estaban planeando detener nuestros planes de invasión solo porque hay un miembro del Consejo de los Dioses relacionado. Ah, ¿quién le importa eso? Os mataré a todos y les diré que fueron los que lo planearon si aparece. Después de eso, absorberé todo en ese universo para convertirme en una diosa menor, y luego entrenaré hasta que él no se atreva a luchar conmigo para vengar a algunas hormigas que murieron en el pasado. Obtuve un legado que me designa como la elegida, nunca me detendré sin importar quién esté en mi camino. La que pronunció esas palabras fue la mujer que apareció frente a Yale. Algunos años antes de ese día, ella había obtenido el legado de un dios fallecido, y luego su ego se disparó y pensó que su futuro era ilimitado. Aunque se convirtió en la más fuerte de ese universo gracias al legado, realmente estaba sobreestimando el legado cuando se trataba de enfrentar a aquellos que alcanzaron la divinidad. 
Incluso si el legado perteneciera a un dios, ella no podría enfrentarse a un dios menor en absoluto. Eres una mentirosa, pero no te preocupes, convertiré esa mentira en una verdad. Mientras ya le hablaba, la mujer lo atacó porque era obvio que su mentira estaba expuesta, pero fue detenida antes de alcanzar el cuerpo de Yale. No te preocupes. Matarte es fácil, pero quiero probar algo, y este universo servirá como sujeto de prueba. Ya le había estado ansioso por intentar cambiar el pasado después del primer éxito, pero el universo anterior no parecía lo suficientemente bueno para eso. Tenía la sensación de que meterse con la línea de tiempo sería beneficioso para él, y ese universo era basura de todos modos, por lo que no le importaba si fuese destruido por error. Sin embargo, esa vez, no quería tan lejos como la vez anterior ya que el punto que quería cambiar no estaba tan lejos en el pasado. Esa vez, ya le apareció ante un hombre que era un inmortal de noveno nivel. Era uno de los cadáveres que la mujer le había mostrado a Yale y también parecía ser el líder de la facción que estaba en contra de la invasión desde el principio. ¿Quién eres tú? El hombre se sorprendió al ver a alguien aparecer frente a él, a pesar de que Yale no estaba allí con su cuerpo, el hombre todavía sentía un inmenso peligro por parte de él. Alguien enojado porque la gente de este universo tiene ciertos planes de invasión, pero no te preocupes, sé que estás en contra de ellos. En ese momento, ya era de conocimiento público que aproximadamente la mitad de los inmortales del noveno nivel del universo estaban planeando una invasión. La otra mitad estaba en contra, por lo que prácticamente estaban en una guerra civil. La facción liderada por el hombre frente a Yale estaba formada básicamente por personas que habían ascendido de universos inferiores, por lo que sentían mucha más empatía hacia otros universos que aquellos que habían nacido allí y nunca habían visto ningún otro universo. Lamento profundamente haberle molestado. No se preocupe, exterminaré a esos tontos antes de que tengan la oportunidad de hacer algo. Tengo. Un plan. Ya están condenados. Como personas que ascendieron, su mentalidad era mejor que la de la otra parte, por lo que realmente tenían la ventaja. Si no hubiera sido por esa mujer obteniendo el legado, los resultados habrían sido muy diferentes. Con respecto a eso, vas a fracasar. Esa mujer pronto obtendrá un legado que le permitirá romper tus planes y mataros a todos. Después de eso, planea culparte y engañarme antes de invadir mi universo. Bueno, si ella piensa que puede engañarme, es realmente estúpida. Matarla sería fácil, pero quiero que sufra, así que te diré el lugar de ese legado, para que puedas obtenerlo tú mismo. No necesitas agradecerme, estoy haciendo esto por mis propios motivos egoístas. Después de hablar, ya le envió la posición del legado al hombre. Era un legado que pertenecería al primero en encontrarlo, así que si el hombre lo descubriera primero, la mujer nunca tendría la oportunidad de obtenerlo. Yale no le dio a ese hombre ninguna oportunidad de responder antes de desaparecer, pero el hombre fue lo suficientemente sabio como para verificar la ubicación que Yale le dijo, por lo que obtuvo el legado en lugar de esa mujer. En el presente, Yale observó que los roles estaban invertidos. Los muertos eran esa mujer y sus subordinados, mientras que los que hablaban con Yale eran los que pertenecían al grupo del hombre que obtuvo el legado. Hiciste un buen trabajo. Ya le sonrió cuando los resultados fueron exactamente los que quería, pero ese cambio había sido mucho más fácil que el otro. Todo dependía de quién obtuviera ese legado, por lo que era fácil predecir el resultado si el hombre lo obtenía primero. Es un placer, gran Dios Yale. Yale nunca le contó su identidad a la otra parte, pero no fue sorprendente que el hombre lo dedujera. Después de eso, Yale se fue nuevamente. No planeaba perder el tiempo en un universo que no planeaba participar en la invasión. El siguiente universo no respondió a las palabras de Yale, por lo que Yale fue directamente a donde estaba la persona más fuerte de ese universo. Ese universo era diferente de los anteriores porque la creadora del universo estaba presente allí. Ignorarme no es una buena idea, ¿sabes? La creadora de ese universo era una mujer hermosa que parecía bastante indiferente a las palabras de Yale. Entonces, ¿eres el supuesto miembro del consejo de Dios que nació en el universo que quiero devorar? Lo siento, pero necesito devorarlo para aumentar el nivel de mi universo. Solo olvídate de esos débiles. Bien, puedes irte ahora. Ya le quería matarla en el acto, pero sintió que sería un castigo demasiado ligero. Seguro que tienes agallas para decir eso. Él pronunció esas palabras mientras planeaba cómo matar a esa mujer. ¿Agallas? Eres un simple perro que puede ladrar pero no morder. Incluso mi padre, un dios que es un sirviente de un miembro del consejo de dioses, es mejor que tú. Él es realmente fuerte y no solo un debilucho que solo sabe hablar. 
De todos modos, ¿por qué preocuparse por aquellos que podemos matar tan fácilmente? Es normal que mueran en manos de los fuertes. Solo olvídate de ellos porque son alimento para mi universo. Esa mujer creía que con su trasfondo, nadie se atrevería a dañarla sin importar lo que hiciera. Además, su padre prometió ayudar con la invasión, por lo que consideró que sería un éxito sin importar qué. Con respecto a Yale, ella realmente sentía que él era inofensivo frente a su trasfondo. Lamento decirte que estoy más cerca de un lobo que de un perro, así que... Antes de que Yale pudiera continuar, la cara de la mujer cambió. ¿Qué? Mi padre murió. En ese mismo momento, en otro universo, el miembro del Consejo de los Dioses al que servía su padre fue quien lo mató. Al Consejo de los Dioses no le gustaba tener conflictos con otros miembros sin las razones adecuadas, y menos aún con alguien que obtuvo la divinidad menor del tiempo. Especialmente ese gran dios que perdió a su esposa hace años, y casualmente, ella cumplía las condiciones para ser resucitada, por lo que era uno de los más ansiosos por ganarse el favor de Yale ya que el gran dios Kro era alguien demasiado difícil de abordar. ¿Realmente crees que otro miembro del consejo de dios se convertiría en mi enemigo por alguien como tú o tu padre? Pareces tener una visión, distorsionada de la realidad. Ahora, aprenderás que es una vida peor que la muerte. Podía adivinar lo que sucedió en función de su reputación entre los grandes dioses debido a la divinidad menor del tiempo. Mientras hablaba, ya le aplastó el alma de la mujer, pero la congeló en el tiempo cuando al alma que se disipaba le faltaba solo un segundo antes de desaparecer. Ahora, lentamente destruiré tu universo. Todo si todo lo importante para ti frente a tus propios ojos sin que puedas hacer nada. Después de eso, este universo dejará de existir, y serás enviada a una tortura infinita, recordando todo hasta que tu conciencia se rompa irreparablemente, nadie podrá resucitarte en ese estado. Ya le se río antes de continuar. Querías devorar mi universo, así que ahora devoraré el tuyo. Todos sois débiles frente a mí, así que no podéis quejaros si os convierto a todos en comida para mi universo, ¿verdad? Capítulo 587. Apocalipsis. La mujer estaba realmente asustada porque nunca pensó que algo así podría suceder, pero al escuchar la voz de Yale, se dio cuenta de que hablaba en serio. De todos modos, con el estado de su alma, estaba condenada, pero si Yale perdonaba su universo, podría sobrevivir usando una medida extrema que, a pesar de sus inconvenientes, era la única forma en que tenía que sobrevivir. Sin embargo, Yale no planeaba hacer nada como perdonar el universo solo porque estaría condenado de todos modos, lo que le daría una oportunidad a esa mujer. Había un método prohibido para sacrificar el 90% de un universo de ese nivel a cambio de poder renacer, pero solo el creador del universo podía usarlo mientras estaba en ese universo, y el universo en sí sería severamente degradado después de eso. Además, el creador del universo perdería todos los recuerdos y, a menos que lograra ascender a otro universo, esos no regresarían. Eso no era algo que un creador de universo desearía, pero algunos creadores de universo decidieron usarlo como una carta de triunfo en la peor situación. El problema era que si un loco como ya le destruía todo el universo, no había posibilidad de que ese método funcionara. Ya le escuchó de ese método de la asociación de contrabandistas, pero realmente no estaba pensando en eso cuando decidió destruir todo el universo, por lo que no tuvo ningún impacto en su decisión. Solo quería desahogar su ira. Ya se había contenido en universos anteriores debido a las situaciones en ellos, pero esa mujer había hablado de una manera que era más que suficiente para que ya le actuara. Si ella se hubiera arrepentido y aceptado la maldición para evitar futuras acciones de ese tipo, ya le se habría contenido, pero no podía perdonar a alguien que trataba a su familia como comida. Lar. Tawa. Salid. Ya le agitó la mano y los dos espíritus de las armas aparecieron frente a él. El tiempo dentro del espacio de almacenamiento había cambiado, así que para ellas, solo había pasado un minuto desde que ya le los arrojó allí junto con Tofesh, que permaneció allí solo. Ya le temía que Tofech intentara detenerlo o que muriera por ataques desesperados del enemigo. Incluso si nada de eso sucediera, ya le quería hacerlo solo. Lar y Tawa eran sus armas, por lo que usarlas todavía se consideraba estar solo, pero no quería la ayuda de Tofech, ni la necesitaba. Es hora de destruir este universo. Lo disfrutaremos lentamente. Quiero que esta mujer sufra mientras lo ve, y mientras lo hacemos, también podemos usar esta energía para potenciar mi propio universo. Lar y Tawa cambiaron a sus formas de arma de inmediato. Podían sentir que Yale ya no estaba de humor para hablar. El primer objetivo fue el segundo más fuerte de ese universo, y luego continuó bajando en la escala de poder. 
Ninguno de ellos era realmente una amenaza para Yale, por lo que los mató como si solo estuviera entrenando. Sintió que tal vez algunas divinidades menores mejorarían de esa manera, pero aún así desactivó las notificaciones del sistema, ya que quería centrarse en destruir el universo antes de ver los beneficios. Ya le ya había alterado el tiempo en ese universo, por lo que incluso si se tomara su tiempo, sería un tiempo corto en comparación con el tiempo que sucedería en otros universos con el tiempo fluctuando naturalmente. La desventaja era que Tofesh dentro del espacio de almacenamiento tendría que esperar mucho más ya que los límites del espacio de almacenamiento eran más bajos que los de ese universo. Toda la energía extraída de la lenta destrucción del universo se estaba enviando a lo que podría llamarse universo del maestro Lille. Ya le poseía dos universos en ese momento, por lo que tuvo problemas para pensar en cómo diferenciarlos. Al final, fue simple y usó la identidad de su primer universo como un nombre, mientras que el otro recibió su nombre de su hazaña de obtener la divinidad menor del tiempo, el universo de la divinidad del tiempo. El universo del maestro Lille era mucho más débil que el otro, y también estaba vinculado al universo de Al Rein, por lo que esa era la elección obvia de Yale para mejorar. Si el universo del maestro Lille ascendiera, como propietario, ya le podría ingresar a pesar de la protección, y sintió que obtener información del universo de Al Rein sería más fácil que de cualquier otro universo debido a la conexión entre ellos. Aún así, cruzar de uno a otro no parecía fácil, independientemente de la conexión, pero creía firmemente que podría ser el primero en ingresar al universo Al Rein una vez que terminara el aislamiento. Mientras ya le estaba matando casualmente las existencias más fuertes de ese universo, la creadora del universo estaba sufriendo. Ella vio a sus amigos, a su familia y sus discípulos asesinados uno por uno. Lo peor era que ella sabía que Yale ni siquiera se lo tomaba en serio, solo estaba jugando con ellos antes de matarlos. A pesar de su desprecio por otros universos, se preocupaba por su gente. No era una tirana ni nada de eso, pero para mejorar la calidad de vida en su universo, no le importaba dañar otros universos. Ella vivía según la regla de que los fuertes gobernaban mientras que los débiles obedecían, y siempre consideró que aquellos en su universo estaban en el lado fuerte, mientras que los que ella invadía eran débiles, por lo que era un placer para ellos morir por el bien de su universo. Sin embargo, no pensó que un día, mientras planeaba otra invasión, golpearía una pared de hierro que la haría sufrir lo mismo que ella hizo sufrir a otros universos. No importaba cómo lloraba la creador del universo y le rogaba a Yale que se detuviera, no hubo respuesta. Tampoco escuchó las palabras de aquellos que destruyó, por lo que sabía que era inútil, pero no podía dejar de intentar buscar una oportunidad para que su universo sobreviviera. Por supuesto, ella necesitaba vivir para que su universo sobreviviera, así que estaba lista para sacrificar una gran parte del universo por la posibilidad de un futuro, pero sabía que si ya le continuaba, ni siquiera eso sería posible. Pronto, todos los inmortales fueron asesinados, por lo que ya le comenzó a centrarse en los mortales que estaban en camino de alcanzar la inmortalidad. Para ellos, ya le ni siquiera trabajó personalmente. Simplemente manipuló algunos elementos para provocar catástrofes en todas partes. Algunos murieron mientras sus planetas comenzaron a congelarse repentinamente, otros mientras tormentas eléctricas repentinas rodearon el planeta, sin dejar una oportunidad para ningún ser vivo. Otros vieron directamente que el suelo de repente se convirtió en magma o pinchos que los mataron. Hubo personas que alcanzaron la inmortalidad durante el apocalipsis con la esperanza de escapar, pero fuera de todos los planetas que sufrieron el apocalipsis provocado por Yale, gigantescos lobos de hielo esperaban para comer a cualquiera que intentara escapar. Una vez que esos planetas terminaron, solo quedaban unos pocos, pero estaban llenos de mortales comunes que no podían entrenar. Parecía que la creadora del universo creó esos planetas a propósito para aislarlos de todo lo demás, por lo que todos vivieron vidas ordinarias mientras adoraban a la creadora del universo como su diosa. Esa era la última carta de triunfo de la mujer. Por lo general, personas así serían perdonadas incluso si el resto del universo fuera destruido, lo que le daría la oportunidad de renacer. Por favor, mátame ahora y perdona a esos mortales. No pueden hacerte daño de ninguna manera, y no tienen nada que ver con mis acciones. Aunque sus posibilidades de recuperar sus recuerdos disminuirían mucho si volvieran a ser en ese tipo de planetas, esa era su última oportunidad. ¿Realmente te importan? Extraño. Si no están relacionados contigo, no puedo creer que los valores tanto. Por supuesto, si son tu carta de triunfo oculta o algo así, puedo entender que quieras que los perdone, pero de ninguna manera. Dije que destruiré este universo y lo destruiré todo. Para 
Esos mortales, incluso he preparado algo divertido para su apocalipsis. Podrán vivir algunas aventuras antes de morir, o al menos algunos de ellos lo harán. Como los objetivos eran mortales comunes, los métodos comunes serían demasiado aburridos, por lo que ya le decidió usar algo que leyó en un libro en el pasado. Controlando la divinidad menor de la muerte y la divinidad menor de la vida, ya le creó muertos vivientes usando los cadáveres de los muertos en esos planetas. Además, eran venenosos, por lo que un solo rasguño de ellos significaba una muerte segura, y obviamente, los nuevos muertos simplemente se unirían al ejército de muertos vivientes. Aquellos sabios y lo suficientemente fuertes como para sobrevivir inicialmente tuvieron algunas aventuras tratando de sobrevivir y crear un futuro, pero obviamente, no había ningún futuro esperándolos. A pesar de sus esfuerzos, en algunos años, todos fueron aniquilados. La creadora del universo sabía que todo había terminado. No le quedaba una sola esperanza. Ni siquiera podía seguir llorando. Lamentó apuntar a un universo relacionado con Yale. Ella aprendió por las malas que la persona de la que se burló como un perro que solo podía ladrar era realmente un lobo sediento de sangre que se había vuelto loco cuando ella intentó dañar a su familia. Sin embargo, no importaba cuánto lo lamentara, no podía cambiar el pasado. Mientras estaba hundida en sus arrepentimientos, ya le abrió un pasaje dimensional y, antes de irse, aplastó todo el universo con la creadora del universo dentro. Ese fue el primer universo que ya le destruyó, y la noticia se extendió rápidamente a través de otros universos. Capítulo 588. Dos grandes dioses enloquecidos. Lamento haber emitido una reunión de emergencia, pero la situación actual lo merece. Un hombre se levantó y habló. El Consejo de los Dioses celebró una reunión de emergencia en ese momento, pero había mucha gente que no estaba allí, incluido el gran dios Kro. Sin embargo, el asunto no podría demorarse más. Como todos deben saber, hay dos tipos locos que destruyen universos. Por lo general, tener uno es lo suficientemente peligroso, pero ahora hay dos de ellos trabajando por separado, y tengo la sensación de que no carecen completamente de relación. Además, ambos de ellos son miembros del Consejo de los Dioses como todos nosotros, aunque nunca han venido aquí anteriormente. El Consejo de los Dioses tenía una autoridad increíble en todo el multiverso, pero al mismo tiempo, los miembros estaban algo restringidos de causar estragos sin razón. Después de todo, estaban todos entre los más fuertes, una guerra entre todos podría terminar con la aniquilación completa de todos los universos. No estoy seguro sobre el otro, pero uno debería ser el gran dios Yale, ¿verdad? El universo de la hija de mi subordinado fue destruido por él. Por, por supuesto, ya maté a ese subordinado. Él y su hija fueron los que atacaron a el lugar de nacimiento de gran dios Yale, por lo que se merecían lo que les sucedió. Apuntar a los universos relacionados con nosotros es un desafío total al consejo de los dioses, así que creo que el gran dios Yale necesitaba actuar así para evitar ensuciar nuestra reputación. Ese hombre fue quien mató al padre de esa creadora del universo, por lo que claramente estaba del lado de Yale. Sin embargo, lo que dijo fue algo que muchos de los miembros estaban pensando. Después de todo, si permitieran que un universo aleatorio apuntase a sus pertenencias sin castigarlos, se avergonzarían. A la mayoría de ellos no les importaban los universos que poseían, pero era solo una cuestión de reputación. Tal vez algunos de ellos solo pedirían una compensación si un universo fuese destruido, pero destruir el universo de la otra parte como castigo tampoco era demasiado extraño. Además, los miembros del Consejo de los Dioses sabían que el gran dios ya le tenía familia en ese universo, por lo que no era extraño que eligiera la forma radical de castigo. Cuando comenzó la reunión, ya le ya había viajado a diferentes universos, y el número que destruyó ya alcanzaba los tres dígitos. Simplemente maldeciría o cambiaría la línea de tiempo cuando la situación lo permitiera, pero el resto fue aniquilado como el primero. Bueno, supongo que tienes razón. Está provocando mucha destrucción, pero solo está destruyendo a los que lo provocaron primero al atacar al universo de al Rein, que es el lugar de nacimiento del gran dios Yale. La verdad era que incluso el hombre que pidió la reunión no sentía que lo que hizo Yale fuera malo, pero estaba preocupado por la segunda persona que se volvió loca destruyendo universos. El consejo de los dioses no quería la reputación de los tiranos que destruían todo lo que querían, pero la forma de destrucción de Yale era fácilmente justificable ya que los demás le ofendieron primero. Hubiera sido mejor si Yale solo usara el castigo de Dios para castigarlos, por lo que nadie tendría dudas, pero Yale quería hacerlo con sus propias manos. Ahora, comencemos a hablar del segundo alborotador. 
miembros que se habían mostrado a sí mismos y miembros que no lo habían hecho eran tratados de manera muy diferente. Principalmente, porque aquellos que no habían aparecido significaban que obtuvieron su membresía matando a un miembro. Aunque ya le nunca apareció allí, ya que el gran dios Crow habló por él, todos sintieron que estaba bien considerarlo un miembro, especialmente después de enterarse de que obtuvo la divinidad menor del tiempo. Sin embargo, faltaba información sobre el otro, y nadie habló por él tampoco. Si bien el gran dios ya le solo ha apuntado a universos para inmortales, este otro gran dios ha apuntado a universos para dioses. De hecho, tengo... Un informe que dice que él era solo un dios menor cuando destruyó el primer universo, pero parece que su la fuerza aumentó a una velocidad increíble y se convirtió en un gran dios antes de que alguien pudiera detenerlo. El último informe dice que el número de universos destruidos por su mano ya superó los mil. La mujer que habló era muy famosa por su red de información. Era conocida como la diosa de la lujuria porque fue la primera en el multiverso en obtener esa divinidad ya que era como el gran dios creó y nació con dicha divinidad. Con el nivel de su divinidad, sin importar el género, siempre que uno sintiera la más mínima atracción hacia ella, ella sería capaz de controlar las acciones de esa persona. Aunque parecía una mujer humana, eso era solo porque le gustaba, pero podía cambiar su forma libremente para complacer a cualquier objetivo. Después de todo, cuanto más complaciera al objetivo, más control tendrá sobre esa persona. Sin embargo, eso no era efectivo en las personas que no sentían lujuria, y para las personas en el nivel de los miembros del Consejo de los Dioses, era difícil que sintieran algo así sin querer conscientemente. Por supuesto, si la diosa de la lujuria intentara encantarles activamente, algunos de ellos terminarían cayendo en sus manos, pero se teletransportarían cada vez que ella se atreviera a acercarse a alguien consciente que no sería capaz de soportar sus habilidades. Aunque no era útil contra los miembros del Consejo de los Dioses, tenía demasiadas personas en innumerables universos que estaban bajo su control, por lo que su red de información era altamente confiable. Solo un dios menor. No ha pasado tanto tiempo desde que comenzó a destruir universos. A menos que ocurriera un milagro, nadie debería poder avanzar tan rápido. Todos sabían lo difícil que era pasar de dios menor a gran dios. Todos ellos, excepto aquellos que nacieron directamente como grandes dioses, por supuesto. No es solo su velocidad de entrenamiento es lo que es milagroso. Lo mismo le sucede a su estilo de batalla. Hasta ahora, nadie logró darle un solo golpe mientras que él siempre inflige el máximo daño posible con cada ataque. En cierta manera, eso me recuerda demasiado el estilo de batalla del gran dios Crow, pero al mismo tiempo, se siente algo diferente. El gran dios Crow da la sensación de estar en control absoluto de la batalla, mientras que este parece tener una suerte absurdamente buena hasta el punto de que llamarla milagrosa no está mal. La diosa de la lujuria volvió a hablar. Esto puede explicar cómo obtuvo la membresía del consejo de los dioses. Quiero decir, ¿sabes a quién mató? No planeo decir su nombre, pero debes saber a quién estoy hablando cuando digo la persona que mató a mi esposa. Ese hombre era el mismo que estaba del lado de Yale. Realmente no tenía ningún problema con ninguno de los dos alborotadores. Después de todo, uno podría resucitar a su esposa mientras que el otro la había vengado. Ese bastardo está muerto. Bueno, al menos nadie aquí se enojará por esa muerte, a nadie le caía bien aunque no todos lo odiaran. Esa persona era alguien que nunca apareció después de obtener la membresía, y la obtuvo, matando a la esposa de un miembro del Consejo de los Dioses, que también era miembro. Por lo tanto, no era extraño que el Consejo de los Dioses enviara personas para matarlo cuando comenzó a provocar problemas en todas partes. Sin embargo, no destruyó el universo, lo que facilitaría rastrearlo. Era más experto en secuestrar a miembros de la familia de los miembros del Consejo de los Dioses y torturarlos hasta la muerte, lo que hizo que todos los miembros con familia lo odiaran. El problema era que el bastardo era extremadamente fuerte, por lo que nadie logró matarlo. Por lo tanto, fue sorprendente que el que destruía universos lograra hacerlo ya que solo se había convertido en un gran dios recientemente. Interesante, pero tengo una información que todos ustedes deberían escuchar. No sé qué relación tiene este gran dios con el universo de Al Rein, pero todos los universos destruidos habían investigado ese universo antes. Esta información es algo que ni siquiera eso la famosa asociación de contrabandistas tiene. Ese bastardo quería torturar a los miembros de la familia del gran dios Yale, así que se unió a ellos en sus planes, pero parece que este gran dios loco se enteró de esos planes y comenzó el ataque. 
Incluso el hombre que habló solo se enteró de eso mucho después de que esos universos fueron destruidos, y también estaba muy orgulloso de su red de información, por lo que se sorprendió de que alguien se enterara antes que él. Una conexión, hay algo más que los conecta, pero debería ser una coincidencia. Después de todo, nadie ha abandonado ese universo desde que ascendió, todavía está aislado. Una mujer que no había hablado antes fue la que atrajo la atención de todos. Perdió a un hijo en las manos del loco que el gran dios mató, por lo que también investigó mucho sobre quién vengó a su hijo. Habla. Todos tenían curiosidad sobre lo que esa mujer estaba hablando. Me enteré del nombre de ese gran dios. Él es el gran dios al rey. Tiene el mismo nombre que el dueño de ese universo, pero no pueden ser la misma persona, ¿verdad? Nadie supo responder. La lógica decía que era imposible, pero no podían creer que hubiera una coincidencia tan grande. ¿Alguien con una divinidad mayor de la ilusión ha mirado ese universo directamente? Capítulo 589. Restricción rota, avance. Finalmente estoy de vuelta aquí. Ha pasado mucho tiempo. Ahora solo necesito buscar el pasaje que conecta con el universo de al Rein y esperar hasta que se abra cuando termine el aislamiento. Después de tratar con todos los universos que interactuaron con el universo de al Rein, ya le fue directamente al universo del maestro Lille, que ya había ascendido. Sin embargo, eso no incluía universos de un nivel superior porque ya le no podía ir allí sin avanzar a Dios menor, y aunque estaba en el punto en que podía avanzar en cualquier momento, estaba restringiendo su nivel para que no aumentara. De todos modos, los universos generalmente solo apuntaban a otros del mismo nivel, por lo que Yale no estaba especialmente preocupado por ellos. Estaba seguro de ser el primero en ingresar al universo de al Rein, y cualquiera con las agallas para atacar necesitaría enfrentarlo. Aunque todavía estaba en el periodo de aislamiento, como propietario, ya le podía entrar y salir a voluntad. Por supuesto, el hecho de que ya le fue allí no pasó desapercibido para los universos del mismo nivel, vigilando posibles objetivos para invadir y ver entrar a Yale, allí fue similar a confirmar que el universo le pertenecía. No era un secreto la destrucción que provocó cuando el universo de al Rein fue apuntado, por lo que la mayoría de ellos lamentaron incluso haber pensado en invadirlo. Incluso si algunos de esos universos tuvieran las agallas para atacar un universo que poseía un gran dios, definitivamente no lo harían si el gran dios estuviera presente. ¿Por qué está abierto el pasadizo? Puedo ver claramente que el otro universo aún está aislado. Es comprensible que yo pueda omitir el aislamiento de este universo, pero no debería funcionar con universo de Alrein. Ya le fue el único en ese universo que vio abrirse el pasaje. Para los demás, dado que su propio universo estaba aislado, no importaba el estado del universo de al Rein, no podían abandonar el universo del maestro Lille. Mientras pensaba en ese asunto, una posible razón apareció en la mente de Yale. ¿Una ilusión? Como siempre he sido inmune, ni siquiera lo consideré, pero si alguien usó la divinidad mayor de la ilusión, ni siquiera puedo notar si hay una ilusión frente a mí. Ya le sintió que no era imposible que alguien alcanzara ese nivel y lanzara la ilusión de proteger el universo de las invasiones. Por lo tanto, corrió hacia el pasaje y lo cruzó, con la esperanza de ser recibido por todos en el otro lado, pero todavía estaba inquieto en su corazón debido a la visión que vio. El aislamiento fue en efecto una ilusión, por lo que ya le logró regresar al universo al rein sin problemas. Sin embargo, no había nadie para darle la bienvenida, y no era solo que no estaban frente al pasaje, lo que tendría sentido ya que regresó abruptamente, ya le no podía sentir ninguna vida en absoluto. E inmediatamente se teletransportó al lugar donde vio la escena que no quería ver en su visión, pero incluso en la realidad, era lo mismo. Todos estaban muertos. Ya le tuvo la sensación de que algo andaba mal y su intuición era correcta. Los que arrojaron la ilusión fueron los invasores, en cuanto a cómo invadieron el universo sin ser notados, y mientras el universo todavía estaba aislado, ya le no tenía absolutamente ninguna idea al respecto, ni tampoco le importaba. Había comenzado a reír de locura en el instante en que vio la escena. Realmente lo hicieron, bastardos. No me importa cómo lo hicieron, pero sé que esto no es una ilusión, y todos pagarán por esto. Felicitaciones por obtener la divinidad mayor de la ira. Felicitaciones por obtener la divinidad mayor de la ilusión. La ilusión que rodeaba el universo desapareció para Yale en ese momento, podía ver claramente que era solo un truco muy bien preparado. Además, también podía sentir que la pared dimensional estaba dañada en varios puntos, lo que parecía ser la causa de la invasión. A juzgar por los restos del daño, cualquiera que hubiera hecho eso fue al menos un gran dios bastante poderoso. Yale se teletransportó a ese lugar y volvió a reír. 
me subestimasteis. No quería pensar en esta posibilidad, pero desde que vi esa visión, he estado pensando en qué hacer si se volviera realidad. Ya le podía sentir que la invasión del universo al rein sucedió en un momento similar a su visión. No fue una coincidencia que tuviera esa visión, su subconsciente notó que algo estaba sucediendo en el universo de Al Rein, que también fue la razón por la que Yale no pudo contener su ira, pero conscientemente negó esa posibilidad. Él vio una visión sobre el futuro, pero en esa visión, todos ya estaban muertos, por lo que no era una garantía de que estuvieran vivos cuando Yale vio la visión. Simplemente lo creía porque el sentido común dictaba que era imposible que alguien invadiera un universo aislado. De hecho, la única razón por la que todavía había cadáveres en la visión era que Al Rein manipuló el flujo del tiempo. Sabía que Al Rein todavía estaba vivo, o el universo se habría descompuesto. Los invasores nunca planearon matarlo, solo querían capturarlo, o la tapadera que hicieron no habría podido ocultar la verdad. Sin embargo, no esperaban que en el último segundo, Al Rein avanzara a Dios Menor y escapara ascendiendo a otro universo. Como era el creador del universo, pudo irse sin la necesidad de usar ningún truco como hicieron los invasores para entrar. Ya no es necesario restringir mi poder. Explota. Felicidades por convertirte en un dios menor. Toda la energía que ya le había estado restringiendo fue liberada, provocando un gran avance con mucha energía extra. Estaba sintiendo la fuerza de expulsión, pero podía retrasarla temporalmente con la divinidad menor del tiempo, por lo que la ignoró. Divinidad menor del tiempo. Rebobinado del tiempo. Mientras ya le hablaba, el tiempo en el universo comenzó a ir en reversa, pero incluso con tanta energía adicional agregada, la divinidad menor del tiempo tenía limitaciones sobre cuánto podría permanecer en ese estado. Sin embargo, ya le no planeaba usar la divinidad del tiempo menor. Felicitaciones por obtener la divinidad del tiempo. La velocidad de rebobinado del tiempo aumentó en varias veces a medida que el sistema notificaba el avance. Hacía mucho que ya le sintió que estaba cerca para obtener la divinidad del tiempo, pero también sintió que necesitaba algún punto crítico para avanzar. Fue solo por esa razón que acumuló energía antes de avanzar a Dios menor y usó rebobinado del tiempo, incluso sabiendo que no sería suficiente. El objetivo era ese avance porque, aunque la divinidad menor del tiempo era insuficiente, ya le creía que la divinidad del tiempo definitivamente podía hacerlo. Mierda. Necesito abrir pasajes a esos universos que vinieron, o el tiempo no se puede restaurar adecuadamente. Como había habido una gran invasión que afectaba a miles de universos, era imposible hacer retroceder el tiempo sin afectarlos primero. Ya le comenzó a usar todo su poder para forzar la apertura de los pasajes cerrados a esos universos. Aunque fue más fácil gracias a que se habían abierto antes, era algo capaz de dejar sin energía incluso aquellos que estaban por delante de gran dios. Ya le era un dios menor comparable a un dios, pero su poder era claramente insuficiente. Sin embargo, una vez que ya le obtuvo la divinidad del tiempo, pudo retrasar su expulsión por tiempo indefinido. Incluso si fuera necesario hacerlo por pura fuerza de voluntad, definitivamente revertiría el tiempo. Más. Abre más pasajes. Necesito hacerlo. También siento que el tiempo está conectado a universos sin un pasadizo previo. Necesito conectarme a ellos también. Ya le estaba claramente trabajando demasiado y lastimándose a sí mismo, pero no le importaba. Su mente solo se preocupaba por abrir todos los pasajes y se había olvidado de cualquier otra cosa. Uno tras otro, los pasajes se abrieron, pero cada uno aumentó la dificultad varias veces. Si no fuera porque rebobinado del tiempo también estaba sanando a Yale constantemente, habría muerto varios millones de veces por ese intento imprudente de abrir todos los pasajes. Nadie podrá huir. No importa de qué universo seáis, os encontraré y mataré. Devolveréis todo lo robado de este universo, vidas incluidas. Con el grito de Yale, se abrieron otros 10 pasajes, y estaba a punto de caer inconsciente, pero en su lugar, escuchó dos notificaciones mientras se recuperaba por completo. Detectado que el usuario obtuvo una nueva divinidad, pero no está en la base de datos. Incapaz de identificar. El nivel también es desconocido, pero se determina que es más fuerte que una divinidad mayor. La nueva divinidad forzó un avance hacia Dios. Ya le escuchó esas notificaciones, pero no pensó en ellas, solo agitó las manos y aparecieron varios miles de pasajes. Incluso crear uno era doloroso antes, pero después de esas dos notificaciones, ya le conectó todos los universos involucrados sin esfuerzo, incluso cuando no había un pasaje anterior para facilitar las cosas. Todos regresad aquí. Es hora de vuestro castigo y ejecución. 
La voz de Yale resonó en todos los universos conectados, ya que también sentían que el tiempo iba en reversa. Yale realmente lo hizo, creo que él te terminará. No tendré que actuar igual que Alter Yale, después de todo. Entonces, supongo que ahora puedo obtener la divinidad menor del tiempo. Alrein estaba luchando contra un gran dios, pero se detuvo una vez que notó las acciones de Yale. Sin embargo, necesitaba hacer ese avance para asegurarse de que su propio poder no decayera y que los que él mató permanecieran muertos. Con un pensamiento, obtuvo la divinidad menor del tiempo. Capítulo 590. Dos nuevas divinidades. La gente comenzó a aparecer a través de los pasajes que abrió Yale, pero una vez que aparecieron, ya no podían moverse. Los que aparecieron no entendieron su propia situación. Rebobinado del tiempo era diferente de cambiar el pasado, por lo que todos recordaban todo. Sentir que su poder disminuía mientras que eran conscientes de ello era mucho más aterrador que perderlo sin darse cuenta. Habían absorbido la energía del universo de Al Rein y de las personas que vivían allí para lograr avances, pero todos los avances estaban siendo revertidos. Al mismo tiempo, las muertes en el universo de Al Rein comenzaron a revertirse cuando el tiempo llegó a un punto antes de sus muertes. Los invasores no pudieron moverse, pero pudieron ver a Yale, quien, a pesar de ser un dios, tenía un aura comparable a la de un gran dios. Mientras pensaban en la identidad de Yale, el consejo de los dioses tenía muy claro quién estaba provocando eso, pero eso no disminuyó el impacto. Imposible. Nadie puede abrir tantos pasajes entre universos en un instante. Ya les había impresionado el intento imprudente de Yale de abrir los pasajes mientras lo hacía lentamente, pero no podían creer que de repente él abriera tantos. Podían entender que, dado que no tenían un gran conocimiento sobre la divinidad del tiempo, algo como invertir el tiempo pudiera ser posible, por lo que, aunque daba miedo, nadie se atrevió a decir que era imposible. Además, los universos conectados eran de diferentes niveles, lo que hacía que todo fuera aún más difícil. El consejo de los dioses descubrió el truco cuando aquellos con una divinidad mayor de la ilusión miraron directamente al universo de Al Rein, pero antes de que pudieran decir algo al respecto, ya le apareció allí y comenzó a abrir pasajes. Tal vez, tal vez obtuvo una nueva divinidad. Uno de los miembros más antiguos del consejo de los dioses habló. ¿Una nueva divinidad? Dudo que una divinidad menor pueda provocar algo como esto. De todos modos, no sé de ninguna divinidad capaz de algo como esto. Esas palabras fueron pronunciadas por uno de los miembros relativamente más nuevos, pero vio que los miembros más viejos se estaban tomando en serio las posibilidades de una nueva divinidad. Parece que los jóvenes no entienden lo que quiero decir con la nueva divinidad. ¿Deberíamos explicar un poco? Esa pregunta solo se dirigió a los miembros más antiguos. Había secretos de que la mayoría de los miembros jóvenes no sabían cosas como el nivel por delante del gran dios. Aunque hablar de nuevas divinidades no era tan sensible como hablar de ese nivel, conocer nuevas divinidades podría ayudarles a deducir la existencia de lo otro. Después de todo, aunque las nuevas divinidades no estaban relacionadas con los requisitos mínimos para superar al nivel de gran dios, el conocimiento sobre las nuevas divinidades fue lo que llevó a los primeros grandes dioses a deducir la existencia de un nivel superior. Los miembros más viejos pensaron un poco antes de asentir en respuesta. Sabían que en esa situación, sería difícil negar lo que estaba sucediendo porque estaban seguros de que ya le obtuvo una nueva divinidad, o la situación no podía explicarse. Sin embargo, antes de que pudieran explicar algo, volvieron a prestar atención al universo de Al Rein porque aparecieron dos personas que conocían. Uno de ellos estaba vestido con un largo abrigo blanco que hacía juego con su cabello, que parecía estar permanentemente en el estado de conocimiento celestial debido a un problema al obtenerlo. No había demasiadas personas que conocieran con ese rasgo, y no había manera de que identificaran erróneamente a la persona de la que habían estado hablando hacía unos momentos, el gran dios al rey. Sin embargo, el gran dios al rey no permaneció inmóvil con los demás, voló directamente al lado de Yale. Además, no se vio afectado por el rebobinado del tiempo. Mucho tiempo sin verte. Me ahorraste el esfuerzo de hacer lo mismo que Alter Yale. Si no hubieras hecho algo sobre esta situación, me habría visto obligado a hacerlo. Por cierto, interferí un poco para evitar que los que mate puedan resucitar. Puedes castigar al resto. Cuando Al Reina habló, señaló con el dedo a la otra persona que fue reconocida por el Consejo de los Dioses. Esa persona también era miembro del Consejo de los Dioses, pero era como la que Al Reina había matado antes, un miembro que amaba dañar a otros miembros. Era solo un miembro porque mató a otro miembro, 
pero no se consideraba parte del consejo de los dioses. En cambio, quería destruirlo. Todo el plan de invasión fue iniciado por ese hombre, él era el verdadero autor intelectual con el que Al Rein mató uniéndose a él por diversión. Al Rein estaba empezando su batalla con ese hombre cuando ya le comenzó rebobinado del tiempo. El universo de Al Rein fue el objetivo porque era el lugar de nacimiento de Yale. Reclutaron personas de muchos universos para su plan porque su objetivo era torturar a Yale y no obtener nada de ese universo. Por lo tanto, otros universos se alegraron de unirse ya que no tendrían que dar la mayor parte de su parte a esas dos existencias poderosas que planearon todo. Aunque el nivel del universo al reino era demasiado bajo para permitir que cualquiera de sus universos se mejorara, era suficiente para ayudar a los invasores a cruzar los cuellos de botella personales. Contra un ejército que venía de universos superiores con niveles que los superaban por mucho, universo de al reino no pudo defenderse. Sabía que estabas vivo, pero es un poco sorprendente que ya seas un gran dios. Ya le notó que al reino obtuvo la divinidad menor del tiempo, pero eso no era demasiado sorprendente desde su punto de vista. Es una larga historia, mientras apilas la basura, te la explicaré un poco. La basura obviamente eran los invasores. Estaban completamente sellados con sus vidas a merced de Yale. Ni siquiera ese miembro del consejo de los dioses pudo liberarse. Como debiste haber adivinado, contra este ejército, éramos absolutamente impotentes. Sacrificaron varios miles de universos para usar una habilidad prohibida para ingresar a este universo a pesar de estar aislados, por lo que no esperábamos un ataque. No es como si hubiésemos podido resistirlo de todos modos. Los invasores tenían incluso grandes dioses entre ellos, mientras que Universo de Al Rein solo tenía inmortales de noveno nivel y no muchos de ellos. Eso ni siquiera podría llamarse una guerra, fue una aniquilación unilateral. Contra personas de este nivel, no estaba seguro de que la maldición pudiera ayudarme. En el mejor de los casos, estaría atrapado en otro bucle, pero con esa desventaja absoluta, revertir los resultados sería difícil. Lo mejor que pude pensar mientras reflexiona sobre las diferentes posibilidades fue huir. Mientras huyera y utilizara el momento de obtener la divinidad menor del tiempo para viajar al pasado, podría aparecer una posibilidad. Ya le estaba escuchando la historia a pesar de estar concentrado en el rebobinado del tiempo. Sabía que los pensamientos de Al Rein eran correctos porque ese tipo de invasión era imposible de resistir con la fuerza que tenían. En ese momento, traté de huir, pero aunque el aislamiento no podía bloquearme, los invasores sellaron el universo para evitar que pudiera irme. La única forma era convertirme en un dios menor y forzar mi ascensión, que no era algo que pudieran bloquear, pero todavía estaba lejos de un punto en el que pudiera avanzar a voluntad. Realmente, esa vez, necesitaba un milagro para poder tener éxito. En ese momento, Al Rein sonrió. Puede sonar extraño cuando lo digo, pero siempre he sido muy bueno provocando milagros. En el multiverso, nadie más logró escapar de un universo abandonado, y también salvé a las personas que vivían allí, no solo yo. Al Rein no se estaba tirando flores, realmente tenía un pasado lleno de cosas que todos los demás habrían considerado imposibles. Esa vez, avancé a Dios menor porque obtuve una nueva divinidad, y no solo me refiero a una divinidad que no tenía antes, sino a una divinidad que nadie tenía antes. Lo llamé divinidad del milagro, o más exactamente verdadera divinidad del milagro porque es un nivel más alto que una divinidad mayor. Lo investigué, y al obtener una nueva divinidad, está directamente en este nivel. Cuando ya le escuchó eso, supo que también había obtenido una nueva divinidad un momento antes de abrir tantos pasajes. Ese enorme aumento de fuerza y el hecho de que el sistema no podía reconocerla se explicaría fácilmente de esa manera. Esta divinidad es completamente pasiva. No puedo activarla o desactivarla. Simplemente actúa de acuerdo con la situación. Cuanto más desesperada es la situación, incluso cuando uso toda mi fuerza, más fuerte se vuelve la verdadera divinidad del milagro. Dada la situación de tener varios miles de universos en mi contra, todos ellos mucho más fuertes que yo, hicieron que verdadera divinidad del milagro fuera realmente milagrosa, llegué al gran dios en un tiempo increíblemente corto e incluso me siento cerca del siguiente nivel. Si no fuera por un cierto problema en ese nivel que actualmente quiero evitar, ya habría avanzado. Ese problema también fue la razón por la cual la existencia de ese nivel se mantuvo en secreto. El verdadero dios, el nivel por delante del gran dios, tenía una debilidad fatal que nadie en ese nivel quería que otros supieran. Interesante. Parece que también obtuve una verdadera divinidad. 
También estoy interesado en escuchar más acerca de los verdaderos dioses, pero eso puede esperar hasta que elimine la basura. Ya le casi había terminado, por lo que quería centrarse en ese asunto primero. Desde que obtuve una divinidad verdadera, usémosla para castigarlos a todos. Supongo que nombrar la verdadera divinidad dimensional encaja. Capítulo 591. La debilidad de un verdadero dios. Mientras ya le decidía el nombre de su nueva divinidad, Lina abrió los ojos. ¿Qué ha pasado? Sus recuerdos eran borrosos. Aunque rebobinado del tiempo le permitió conservar recuerdos, aquellos que regresaban de la muerte podrían tener algunos problemas para recordar sus muertes. En todo el universo, varias personas estaban empezando a recuperar la conciencia. Era solo cuestión de tiempo antes de que todos despertaran. Ange, ay guay, despertad, ¿por qué estáis durmiendo aquí? Lina no podía recordar lo que estaba haciendo allí, pero estaba más preocupada por el estado de Ángel y Aiwai que todavía estaban inconscientes. Por supuesto, también había muchos sirvientes inconscientes allí, pero su hija y su cuñada eran más importantes que ellos. No te preocupes, se despertarán pronto. Solo espera allí hasta que me ocupe de la basura. En ese momento, Lina sintió que había escuchado la voz de Yale decir esas palabras, pero sabía que Yale no estaba allí y que el universo estaba aislado, por lo que no debería ser posible. Aislado, imposible entrar o salir, una invasión inesperada, Lina comenzó a recordar algunos fragmentos de lo que sucedió. Eso es correcto. De alguna manera, fuimos invadidos antes de que terminara nuestro periodo de aislamiento. Eran demasiado fuertes y no pudimos luchar, me duele la cabeza cuando trato de recordarlo, pero no fue una muerte lenta. Lina fue torturada porque era la esposa de Yale, y lo mismo le sucedió a Iwa y Ange. Afortunadamente, no podía recordar esa tortura muy bien. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Los demás están inconscientes, pero no hay duda de que están vivos. ¿Qué pasó? Esa voz, tal vez no fue mi imaginación. Mi esposo regresó y nos salvó a todos. Aunque todavía estaba confundida, logró comprender la situación. Ella conocía muy bien la personalidad de Yale, y no dudaba de que él haría lo imposible por salvar a su familia y castigar a quienes la perjudicaron. Lina podría adivinar que la basura de la que habló Yale era solo una forma de hablar sobre aquellos que invadieron el universo. Aunque quería ver a otras personas que no estaban allí, como su propia hermana, Lina no tenía la fuerza suficiente para moverse demasiado de su lugar en ese momento, y no quería dejar a Ángel y a Iwai solas mientras estaban inconscientes, por lo que decidió quedarse allí como dijo Yale. Aunque Yale estaba enfocado en castigar la basura frente a él, prestó atención a todos los que estaban relacionados con él, pero la única que estaba despierta era Lina en ese momento. Obviamente, el mensaje no era la imaginación de Lina, fue Yale quien lo envió. Finalmente, todos estáis aquí. Deberíais saber dónde estáis y por qué, así que paremos la charla inútil. Si no lo sabéis, mala suerte, solo culpas vuestra falta de cerebro. Ahora enfrentaréis su castigo antes de su ejecución. Los invasores querían responder, pero no pudieron hacerlo. No podían moverse en absoluto, e incluso su sentido divino era inutilizable. La mayoría de ellos podía adivinar dónde estaban y por qué, pero no entendían lo que más querían saber, cómo. No podían creer que hubiera alguien capaz de abrir una cantidad tan grande de pasajes y recuperar la energía que habían robado primero, provocando que muchos de ellos retrocedieran un nivel. Primero, observad lo que sucede con vuestros queridos universos. Ya le señaló con la mano los pasillos y luego cerró su mano. Un instante después, todos los universos chocaron entre sí, pero en lugar de ser destruidos, se fusionaron. Ya le podía sentir que destruir esos universos sería extremadamente simple con la verdadera divinidad dimensional, pero eso sería demasiado misericordioso. Después de que los universos se fusionaron, el tamaño del universo resultante era el mismo que un universo único, no la suma de todos. Ahora, la calamidad ha comenzado para ellos. La naturaleza ha sido interrumpida y las propiedades fusionadas. Dado que la persona que el universo resultante reconoce como propietario no existe, de ahora en adelante, es oficialmente un universo abandonado. Será confundido lo suficiente con los efectos de la fusión como para darse cuenta, pero cuando lo noten, sentirán más desesperación. Mi amigo aquí es el único que puede salvar un universo abandonado, y os odia tanto como yo os odio. Por supuesto, no se determinó que nadie más pudiera provocar un milagro como Alrein lo hizo, pero ya le solo quería atormentar a quienes escucharan sus palabras. 
Además, debido a los efectos provocados por la fusión de los universos, todas las personas que vivían allí ya estaban lo suficientemente perturbadas como para pensar en otra cosa. Sé que todos vosotros estáis preocupados por ellos, así que os dejaré sentir todo lo que están sintiendo en este momento. Los invasores comenzaron a ver lo que sucedió en el universo fusionado, desde todos los puntos de vista simultáneamente, lo que fue suficiente para que algunos de ellos perdieran su sentido de identidad. Felicitaciones por obtener la divinidad mayor de la maldición. Ya le ya había obtenido la divinidad de la maldición mientras castigaba a los universos debido a la cantidad de maldiciones que usó, y en ese momento, finalmente logró obtener la divinidad mayor de la maldición. Lo que los invasores estaban experimentando era una maldición que unía sus sentidos con los de los seres vivos de ese universo fusionado. Además, ya le llevó el flujo de tiempo de ambos universos a diferentes extremos para permitirles ver innumerables años en un corto periodo de tiempo. Lo que vieron los invasores fue el infierno mismo. La fusión del universo también fusionó ubicaciones, lo que hizo que algunas personas se fusionaran con parte del entorno y ya no pudieran separarse de él. Otros se fusionaron con personas que no conocían de otro universo, creando monstruos feos que no eran adecuados para vivir por mucho tiempo. Algunos descubrieron que tienen varias almas en un solo cuerpo, provocando que todos perdieran la cordura. Los afortunados sufrieron algunas deformaciones o lograron quedarse como estaban, pero ellos fueron despreciados por otros debido a los celos y fueron los primeros en morir en manos de los demás. Estrictamente hablando, los efectos de la fusión fueron aleatorios ya que Yale no los manipuló. Ese era lo estándar a suceder cuando miles de universos se fusionaron en uno solo con el tamaño estándar. Además, como era un universo abandonado, los más fuertes que pudieron soportar la situación fueron los primeros en morir, asesinados por el universo mismo. Fueron solo unos minutos en el universo de Al Rein, pero pasaron muchos años en el universo fusionado hasta que todos los seres vivos conscientes murieron. Sin embargo, la maldición continuó al permitir que los invasores experimentaran al resto de los seres vivos. Cuando el universo fusionado se destruyó en la nada, casi todos los invasores tuvieron sus almas rotas sin remedio y murieron. Solo uno logró sobrevivir, el miembro del consejo de los dioses a quien Al Reina había estado enfrentando antes. Yale, haz lo que te digo, y será divertido. Yale había estado pensando qué hacer con el sobreviviente, pero cuando escuchó a Al Rein, decidió seguir sus instrucciones, ya que parecía interesante. La restricción dimensional que ya le impuso a todos los invasores desapareció, lo que parecía ser porque ya le pensó que todo terminó y no por un plan. Tonto, te arrepentirás. El único sobreviviente gritó y avanzó al verdadero dios. Había aprendido sobre la existencia de ese nivel, pero eso era todo. No sabía la razón por la que otros lo mantenían en secreto. Simplemente creía que era para evitar que otros pudieran avanzar a ese nivel. Había estado cerca del avance antes, pero después de soportar el tormento de la maldición de Yale, finalmente estaba listo para avanzar. La energía que emanaba de su cuerpo era enorme, y pensó que una vez que su energía se estabilizara, ganaría sin ninguna duda. Lar, Tawa. Forma de espada fusionada. Por orden de Yale, Lar y Tawa aparecieron y se fusionaron en una gran espada. Yale había descubierto que podían hacerlo gracias a la capacidad de Tawa para transformarse en cualquier arma, y el resultado fue que el arma resultante era mucho más fuerte que la suma de las dos. Las desventajas fueron que el resultado solo podía ser una espada y que, aunque un filo era perfectamente afilado, el resto estaba bastante deformado debido a los efectos de la fusión. En ese momento, Yale quería usar la verdadera divinidad dimensional en una espada, pero sabía que a menos que fuera esa forma fusionada, no había forma de que la Arotawa pudieran soportarla. Incluso la forma fusionada no pudo soportarlo por mucho tiempo, pero Yale solo necesitaba un único golpe. Al siguiente instante, Yale había cortado al único sobreviviente en dos, pero un gran dios no moriría solo por eso ya que el ataque no destruyó su alma. El ataque que utilizó podía ignorar todas las defensas y cortar al oponente, pero no podía dañar mucho el alma. Para agregar esa capacidad, el arma necesitaría ser más fuerte. Esto no es suficiente para... Mientras el sobreviviente hablaba con sentido divino después de ser cortado en dos, de repente se detuvo. Él estaba muerto. Un verdadero dios no puede morir ni una sola vez. Una sola muerte normal es una muerte permanente. El alma y el cuerpo son uno, una existencia completa. Ni siquiera manipular el tiempo puede resucitar a un verdadero dios muerto. Ya le fue el único que escuchó la explicación de Alrein. Esa era la mayor debilidad de un verdadero dios. Un momento de descuido se volvería fatal. 
Para un verdadero dios, estar demasiado confiado podía significar la muerte. Capítulo 592. Encuentro en la frontera intemporal. Una debilidad bastante extraña. ¿Por qué sucede algo así? Si solo dices que se debe a la fusión del alma y el cuerpo en una existencia completa, morir después de una sola muerte tiene sentido. Aún así, no hay razón para no poder resucitar a un dios verdadero manipulando el tiempo. Ya le encontró la explicación de Alrein un poco defectuosa, pero sabía que Alrein no tenía ninguna razón para mentir. Yo mismo no estoy muy seguro. Ya es bastante afortunado que logré obtener este tipo de información. Sin embargo, esta es la verdad. Alrein sabía que había necesidad de más explicaciones sobre ese tema, pero ya había dicho todo lo que sabía. Ya era un milagro que lograra aprender tanto, dado el secretismo mantenido sobre el tema. Ya le suspiró. Bueno, con tu verdadera divinidad del milagro, dudo que alguien pueda matarte, así que esto no será un problema para ti incluso si avanzas. En términos de capacidades defensivas o más bien en capacidades de supervivencia, la verdadera divinidad del milagro era inmejorable. Sus efectos pasivos no permitirían que el usuario fuera asesinado. Es cierto. Si no fuera porque estaba planeando sacrificarme para ir al pasado y cambiar todo, no me habría preocupado en absoluto. Una muerte por esa razón aún contaría, por lo que incluso si al Alrein salvase el universo viajando al pasado, debido al hecho de que desaparecería más tarde, el Alrein en esa línea de tiempo estaría destinado a desaparecer de todos modos. De todos modos, no es como si tu verdadera divinidad dimensional fuera mucho peor. Al controlarla adecuadamente, dudo que alguien pueda hacerte daño. Al Rein solo sabía lo que vio sobre la verdadera divinidad dimensional, pero eso fue suficiente para tener una idea correcta de su fuerza. Supongo que eso también es cierto, pero no es un efecto pasivo. Puedo evitar que otros puedan tocar mi cuerpo y así dañarme, pero eso afectaría tanto a aquellos con buenas intenciones como a aquellos con malas intenciones. No sería ni siquiera capaz de abrazar a mi esposa, mi hija o mis hermanas. No aceptarán esto pase lo que pase. Sin embargo, si me convierto en un verdadero dios y desactivó la protección estando con ellas, y algún enemigo lo supiera, moriría. Ya le no temía una batalla frontal ya que nadie podría hacerle daño, pero sabía muy bien que no podía mantener ese nivel de defensa cuando se relajaba con su familia. Ese era un problema que se aplicaba a casi todos los verdaderos dioses también. Para los expertos que alcanzaron ese nivel, no era extraño tener métodos para protegerse, pero el problema era que no podían mantenerlos durante mucho tiempo o eran demasiado poco prácticos cuando no estaban en la batalla. Aquellos que tenían protecciones pasivas generalmente se consideraban los mejores, pero ninguna de ellas era tan práctica como la verdadera divinidad del milagro. Por ejemplo, la verdadera divinidad de la lujuria evitaría que otros tuvieran intenciones maliciosas hacia quien la tuviera, pero si la otra parte no se viera afectada o el propietario recibiera un ataque dirigido a otra persona, sería inútil. ¿Qué pasa con el uso de protección absoluta en un estado semipermanente? ¿Puedo hacer que restablezca el tiempo de restauración a los actuales a intervalos constantes mientras no esté en batalla? Ya le estaba muy orgulloso de la protección absoluta. Era una aplicación fácil del control del tiempo, que se podía enseñar fácilmente a los discípulos más débiles, y con suficiente suministro de energía, incluso un mortal podía usarlo como lo hizo el propio Yale después de la reencarnación. Además, la protección absoluta era algo que aún era práctico incluso después de que Yale se volviera tan fuerte. En ese momento, cubrir un universo entero no sería un problema. Incluso hacerlo así en universos conectados simultáneamente no sería imposible para él. La protección absoluta era bastante limitada cuando el usuario era débil, pero si la usaba alguien con una divinidad del tiempo, sería difícil necesitar llegar al límite. Ya le ni siquiera podía adivinar cuán efectivo podría llegar a ser si lo usa alguien como el gran dios Crow, pero alguien en ese nivel podría regresar físicamente al pasado o revertir el tiempo sin la necesidad de algo como protección absoluta. Incluso ya le solo confiaría en rebobinado del tiempo siempre que fuera para algo que no implicara su propia seguridad. Después de todo, a ah, menos que fuera algo lanzado de antemano como protección absoluta, no podría usarlo si ya estuviera muerto. Lamentablemente, eso no funcionará. Ya y al Rein se volvieron cuando escucharon esas palabras porque ninguno de los dos las había dicho. Cuando entramos en la frontera intemporal, al Rein sabía muy bien que a menos que fuera algo hecho por alguien con un control del tiempo mucho más fuerte que ellos, no sería posible ser arrastrados a la frontera intemporal sin siquiera darse cuenta. 
Tu protección absoluta es una habilidad ingeniosa, y la desarrollaste siendo bastante débil, por lo que es digna de elogio, pero lamentablemente, si un verdadero dios muere dentro de la protección absoluta, ese será el final para ese verdadero dios. Era difícil decir si quien hablaba era hombre o mujer, y sería difícil decir si era guapo o hermosa, pero sin duda, esa persona tenía un encanto único. Gran dios creó. O tal vez, verdadero dios creó sería más exacto. Aunque ya le nunca vio personalmente al gran dios Kro, la única persona que podía pensar en esa situación era el gran dios Kro. Al rey había llegado a la misma conclusión desde que fueron arrastrados a la frontera intemporal. Estrictamente hablando, ambas opciones están equivocadas, pero de todos modos llamadme gran dios Kro. Si estabas pensando en preguntarme cómo usar la divinidad del tiempo para evitar el peligro que enfrenta un verdadero dios, mi respuesta es que tal cosa no existe. Al menos, no hay. Nada mejor que lo que harías con tus verdaderas divinidades en este momento. De todos modos, ya no soy un verdadero dios, así que no me importa ese nivel imperfecto. El gran dios Kro sonrió al ver los rostros sorprendidos de Yale y Alrein. Después de todo, podían entender el significado de las palabras del gran dios Kro. Avanzaste de nuevo. Había pasado mucho tiempo desde que Yale se sorprendió tanto que tuvo dificultades para hablar. Correcto, pero eso ya fue hace mucho tiempo. Es solo que no se lo he dicho a nadie hasta ahora. Considéralo un regalo por haber obtenido la divinidad del tiempo. Gran Dios Kro fue el único que superó el nivel de verdadero Dios, pero dada la personalidad de Kro, la noticia no se difundió en absoluto. Nadie lo notó. Entonces, ¿cómo evitaste el peligro mientras eras un verdadero Dios? Incluso si el Gran Dios Kro estaba diciendo la verdad sobre que nada era mejor que lo que ya podían hacer, ya le todavía tenía curiosidad. Por lo general, el comportamiento de Yale de hacer preguntas a un veterano como el gran dios Kro parecería muy irrespetuoso, especialmente porque el gran dios Kro era literalmente el más fuerte del multiverso en ese momento, pero como Kro los llamó a la frontera intemporal, Yale sintió que Kro era allí para hablar con ellos y escuchar sus preguntas. Similar a lo que puedes hacer con la verdadera divinidad dimensional. Establecí mi existencia en un tiempo diferente al de cualquier otra persona en lugar de estar en una dimensión diferente que es lo que tú puedes hacer. Los inconvenientes también son similares, pero solo con la divinidad del tiempo no puedes hacer algo así. Aunque el gran dios Kro lo explicó como si fuera fácil, Yale y Alrein sabían que no lo era. Ni siquiera podían imaginar cómo hacerlo para estar frente a otros mientras su existencia se establecía en un tiempo diferente. Gracias. Creo que me preocuparé por los problemas de los verdaderos dioses después de convertirme en uno, aún no soy un verdadero dios. Yale suspiró y dejó el problema en un rincón de su mente. Era solo un dios, a pesar de que su poder era comparable a un gran dios. Todavía, estaba a dos niveles de distancia. De todos modos, no deberías apuntar realmente a verdadero dios, eso ni siquiera es un nivel real, solo creímos que lo era en ese entonces. Es solo, un nivel intermedio como el dios falso que alcanzaste antes. Ahora que pienso al respecto, es curioso cómo elegiste exactamente el nombre opuesto al otro nivel de este tipo. Al igual que el problema del dios falso era que la fuerza era inconstante, el problema del verdadero dios era la muerte permanente. Ambos tenían un defecto, pero el primero era bastante insignificante, mientras que el otro era letal. Entonces, dinos cómo alcanzar el nivel real, y no perderemos el tiempo pensando en convertirnos en verdaderos dioses. Esa vez, Alrein fue quien habló. Me gustaría hacerlo, pero no puedo. No estoy muy seguro de cómo lo hice. Está relacionado con el avance de las verdaderas divinidades, las cuales son realmente un nivel, al siguiente nivel. Ingenuamente pensamos que los niveles de divinidades y nuestro propio nivel deberían coincidir, pero eso es falso. De todos modos, realmente era un verdadero dios antes de avanzar, así que no puedo descartar que ser un verdadero dios sea algo requerido, pero tampoco puedo decirlo con certeza. El gran dios Kro se detuvo por un momento. Sin embargo, puedo decir esto. Dos divinidades del mismo tipo no pueden existir simultáneamente en este nivel, y una vez que alcanzas este nivel, no puedes morir. Capítulo 593. Una historia ancestral. Entonces, ¿podemos olvidarnos de usar la divinidad del tiempo? Ya le estaba bastante triste ya que le gustaba mucho la divinidad del tiempo, pero como solo uno podía alcanzar el nivel de creo con una divinidad y las personas en ese nivel no podían morir, eso significaba que una vez que alguien lo alcanzara, nadie más podría hacerlo. No estés triste. Es solo que no puedes usarla para alcanzar mi nivel, pero como divinidad, si se convierte en una verdadera divinidad, su fuerza aún será grandiosa. 
es solo que no serás capaz de usar la verdadera divinidad del tiempo para hacer el avance final. Incluso que no sabía exactamente la diferencia entre antes y después del avance ya que nunca había habido alguien más para comparar, pero que no tenía la sensación de que la diferencia fuera demasiado grande. El punto principal era que la falla de un verdadero dios estaba resuelta. De hecho, a veces creo creía que la única diferencia era resolver ese defecto, pero no había forma de confirmarlo. Al mismo tiempo, Klaus sintió que sería demasiado aburrido si eso fuera cierto y solo creía que una vez que hubiera alguien más para comparar, las diferencias serían fáciles de ver. Klaus siempre tuvo el mismo problema ya que nadie alcanzó ni siquiera la divinidad menor del tiempo. Si no fuera porque otros notaron que existían las verdaderas divinidades, Klo aún habría creído que no había ningún cambio en la divinidad mayores del tiempo. Klo ni siquiera habría considerado que la divinidad del tiempo tenía niveles si no fuera porque otras divinidades los tenían. Bueno, la verdadera divinidad del tiempo suena lo suficientemente fuerte. El problema es cómo alcanzarla. Obtener grandes divinidades no parece un gran problema, solo es cuestión de tiempo, pero no tengo idea de cómo obtener divinidades verdaderas. Al tener una divinidad menor o una divinidad, ya le podía sentir que había un nivel más fuerte, pero no podía sentir nada con las grandes divinidades. Si no fuera por la verdadera divinidad dimensional, no creería que el nivel existiera. Al rey no habló, pero también sentía curiosidad por ese punto. Hay tres formas de obtener una verdadera divinidad. Una de ellas es imposible para vosotros dos, ya que solo está disponible para aquellos nacidos directamente como dioses, o más exactamente como grandes dioses. Nacemos con una gran divinidad y somos grandes dioses, pero nuestra gran divinidad se convierte en una verdadera divinidad naturalmente sin la necesidad de hacer ningún esfuerzo. Nadie lo notó hasta que otras formas de vida comenzaron a obtener divinidades. Ese método también era algo que solo funcionaría con la gran divinidad con la que nació el gran dios, por lo que no podía usarse para entrenar a otras divinidades. El segundo es el que vosotros dos usasteis, siendo los primeros en obtener una divinidad. Esto no tiene ningún efecto en la divinidad original de aquellos nacidos como grandes dioses, pero al final, el efecto es el mismo ya que el avance está garantizado. Obtener una nueva divinidad no era algo fácil y rara vez sucedía, ya era una irregularidad que al rey y ya le obtuvieran una. Después de todo, la mayoría de las divinidades ya habían aparecido en algún universo en el pasado. Obtener nuevas divinidades había sido fácil en la antigüedad cuando, además de los grandes dioses nacidos naturalmente, no había ningún otro tipo de dios, pero después de tantos años, las posibilidades disminuyeron hasta el punto de que se consideraba casi imposible. El tercero es el más simple. Solo necesitas entrenar hasta conseguirlo, pero primero debes ser un verdadero dios. Los verdaderos dioses tienen un gran defecto, pero la posibilidad de obtener varias verdaderas divinidades es una gran tentación. Los verdaderos dioses eran mucho más poderosos que los grandes dioses principalmente debido a la existencia de verdaderas divinidades, pero la mayoría de ellos no podrían sobrevivir si estuvieran rodeados por varios miles de grandes dioses debido a la falla del nivel, por lo que eran más bien discretos a pesar de su enorme poder. Supongo que, después de todo, necesitaré avanzar hacia el dios verdadero. Con mi verdadera divinidad del milagro, la falla no debería ser un problema en absoluto, y obtener más divinidades verdaderas suena genial. Como ya le había regresado y su universo ya no estaba en peligro, Al Rey no tenía que preocuparse por hacer algo suicida como forzar el viaje físico en el tiempo, por lo que no había necesidad de temer esa falla. Si no tenéis más preguntas, todavía hay algo que quiero contaros. Es una historia de tiempos antiguos, y tiene alguna relación con vosotros dos. Yale y Alrein sabían que cuando Kro hablaba de tiempos antiguos, el significado era que la historia era mucho más antigua que ellos dos. Por lo tanto, no sabían cómo se relacionaba con ellos, pero Kro respondió a sus preguntas, por lo que asintieron y comenzaron a escuchar. Como sabéis, yo nací como un gran dios. A la gente como yo le gusta considerar que nacimos del vacío ya que no estamos seguros de nuestros propios orígenes. En ese momento, después de que comencé a existir, simplemente fui a la deriva en nada por quién sabe cuánto tiempo. Estaba aburrido, pero no sabía qué hacer hasta que otros grandes dioses me encontraron. El gran dios Kro ni siquiera podía recordar el momento en que sus recuerdos comenzaron ya que todo había sido monótono durante demasiado tiempo. Los que me encontraron eran grandes dioses que se habían cansado de estar solos. Por supuesto, en ese momento, no nos llamábamos grandes dioses, ese concepto ni siquiera existía ya que éramos los únicos seres vivos. 
Todos éramos competentes en algo diferente, lo que hizo que disfrutáramos luchando entre nosotros. Después de unirme a ellos y descubrieran que podía anular los efectos de una batalla, estaban muy contentos. Después de todo, esa era nuestra única forma de escapar del aburrimiento. No tenían ningún objetivo en sus vidas, ni sabían por qué existían. Si no hubieran sido grandes dioses, se habrían vuelto locos mucho antes de encontrarse a alguien más. Un día, una miembro de nuestro grupo que fue quien curaba principalmente a los otros antes de que me uniera, propuso crear formas de vida nosotros mismos en lugar de continuar pasando la eternidad buscando más existencias como nosotros. Más tarde, ella fue conocida como la diosa de la vida. Fue gracias a su idea de que empezamos a intentarlo, pero nada podía sobrevivir donde estábamos. Ese fue el momento en que decidimos crear lo que vosotros conocéis como universos. Lugares donde otras formas de vida pueden sobrevivir. Aunque creo podía recordar todo como si acabara de suceder, había rastros de nostalgia en sus ojos. La diosa de la vida fue la dueña del primer universo, aunque todos la ayudamos. Ella también fue la que creó a los seres vivos. La mayoría no eran inteligentes, pero los inteligentes que ella creó se parecían mucho a nosotros. Los humanos, como vosotros dos. El problema era que incluso los humanos tenían una vida útil bastante corta, por lo que la diosa de la vida necesitó darles la capacidad de reproducirse como lo hizo con los seres no inteligentes. No era que los dioses parecieran humanos. Los humanos eran los que se parecían a los dioses. Los dioses nacidos naturalmente no tenían necesidad de reproducirse debido a sus vidas ilimitadas, pero los humanos, sin importar cuán parecidos se vieran a los dioses, tenían una vida útil muy limitada, por lo que la reproducción era necesaria. Esta es también la razón por la que incluso otros tipos de seres vivos toman formas similares a las de un humano cuando obtienen inteligencia y aumentan su fuerza. Están transformando sus apariencias en otras más similares a nosotros, dioses nacidos naturalmente, en lugar de parecer humanos. No fue una coincidencia que entre todos los universos que visitó Yale, la mayoría de las personas tuvieran una apariencia humana, incluso si había diferencias menores. Más tarde, todos comenzamos a crear más universos, pero la persona verdaderamente competente en la creación de vida era la diosa de la vida, así que se lo dejamos a ella. No importaba quién pertenecía al universo, colaboramos entre nosotros cada vez. Todo se volvió más interesante con esos universos. Los mortales incluso comenzaron a investigar cómo aumentar su esperanza de vida, y un día aparecieron los inmortales. También, fue cuando comenzamos a ser llamados dioses. Sin embargo, no fue hasta la primera vez que un inmortal se convirtió en un dios que notamos que los dioses tenían diferentes niveles. Ese fue... También el momento en que creamos el Consejo de los Dioses. El multiverso había crecido demasiado y se necesitaban algunas reglas, aunque el Consejo de los Dioses ha cambiado mucho desde entonces. Klo suspiró antes de continuar. A medida que los grandes dioses comenzaron a aparecer de aquellos nacidos como mortales, notamos que nuestras divinidades eran un nivel más alto que las grandes divinidades de los mortales, y las llamamos verdaderas divinidades ya que éramos los dioses originales. Luego, también. Pensamos en la existencia de los verdaderos dioses y comenzamos a tratar de alcanzar ese nivel. Yo fui el primero, la diosa de la vida la segunda, y el dios de la muerte el tercero, seguidos de varios más. Sin embargo, en ese momento, ninguno de nosotros sabía sobre ese defecto de los verdaderos dioses a medida que más verdaderos dioses comenzaron a aparecer entre nuestros amigos. Después de que comenzaron los avances, todos estábamos ansiosos por probar nuestro nuevo poder, por lo que las batallas ocurrieron. Aunque, nunca quisimos matarnos, sabíamos que mientras el alma estuviera bien, el cuerpo no importaba. Ese conocimiento era lo que provocó la calamidad de los dioses donde murieron más de la mitad de los grandes dioses originales. Capítulo 594. Calamidad de los dioses. Yale y Alrein pudieron adivinar lo que sucedió después de escuchar las palabras de Kyo. Esa fue una verdadera tragedia. Aunque fui el primero en avanzar, todos avanzamos sin demasiada diferencia entre nosotros, así que cuando nosotros, los tres primeros en avanzar, salimos de los universos para una batalla, el número de verdaderos dioses ya era bastante alto. Todos los dioses originales estaban más o menos equilibrados en talento innato, por lo que no era extraño que todos lograran convertirse en verdaderos dioses al mismo tiempo. La razón por la que fui a la batalla con la diosa de la vida y el dios de la muerte no fue solo porque fuimos los tres primeros, sino porque la diosa de la vida y yo éramos los únicos capaces de sobrevivir frente al dios de la muerte, que era famoso porque no sabe cómo contenerse adecuadamente. 
Cron nunca fue golpeado en una batalla, y la diosa de la vida podía curarse a sí misma sin importar cuán graves fueran las heridas mientras no estuviera muerta. Incluso si ella muriera, todos sabían que Cro podría usar rebobinado del tiempo. También fueron los tres que más usaron sus divinidades, razón por la cual también fueron los primeros en avanzar. Cro no pudo contar cuántas veces usó rebobinado temporal para ayudar a otros, y la diosa de la vida creó técnicamente toda la vida en el multiverso. En cuanto al dios de la muerte, nadie sabía cuántas veces mató a otros por error. Aunque nuestras personalidades diferían bastante, éramos grandes amigos. Entre todos en el grupo, llamarlos mis mejores amigos no está mal. Siempre discutían mucho entre ellos debido a sus diferentes puntos de vista, pero al final, sé que ellos también pensaban como yo. Cro tenía razón en que la diosa de la vida y el dios de la muerte se consideraban mejores amigos a pesar de sus conflictos, pero lo que Cro no sabía era que siempre mentían sobre las verdaderas razones de los conflictos después de crear los universos. La verdad es que después de que se crearon los universos, algunos dioses se interesaron en el amor, e incluso descubrieron la existencia de la diosa de la lujuria fuera de los universos. Aunque los dioses carecían de género y en condiciones normales, no tenían ningún deseo carnal, todavía estaban interesados en experimentar un amor puro. El problema era que no todos los dioses estaban interesados, y Kro era uno de ellos. La diosa de la vida y el dios de la muerte estaban enamorados de Kro, y discutieron sobre si Kro era hombre o mujer a pesar de la verdad de que ningún dios nacido naturalmente tenía género. Otros al menos parecían uno de los dos creados para los mortales, pero había un pequeño número, incluido Crow, que permanecía en un área gris imposible de determinar. Una vez le preguntaron a Crow por curiosidad, pero como esperaban, la respuesta fue que a Crow no le importaban esas cosas para los mortales y que no estaban relacionados con ellos en absoluto, por lo que pensar en eso era una pérdida de tiempo. Cuando comenzamos nuestra batalla, fue una gran sorpresa que después del avance, el dios de la muerte se contuviera mejor. Todos vimos que, nuestros poderes y nuestro control sobre ellos habían aumentado mucho, pero en ese momento, solo estábamos probando, así que no hubo ningún ataque que pudiera matar un cuerpo. Crow suspiró al recordar lo que sucedió después de eso. Después de eso, el dios de la muerte dijo que usaría un nuevo ataque que podría destruir el cuerpo sin dañar el alma en absoluto, lo cual era bastante extraño para alguien famoso por dañar las almas de los demás, incluso si no lo deseaba. Al principio, no hice nada para evitar que atacara a la diosa de la vida. Sabía que no sería capaz de golpearme, por lo que siempre la atacaba a ella. Sin embargo, en ese momento, tuve una mala premonición y grité pidiéndole que pare, pero como no escuchó, lo ataqué. Cron no usó ninguna fuerza letal, solo lo suficiente para destruir el cuerpo del dios de la muerte y hacer que dejara de ser tan imprudente incluso cuando otros le dijeron que se detuviera. Al mismo tiempo que el dios de la muerte destruyó el cuerpo de la diosa de la vida, destruí el cuerpo del dios de la muerte. Si esa vez, simplemente hubiera congelado el tiempo y detenido la batalla, no habría pasado nada, pero estaba molesto porque el dios de la muerte no me escuchó y decidí atacar. No era como si pensara que las consecuencias serían tan graves. Crow lamentó ese instante más que cualquier otra cosa. Si Crow hubiera sido cauteloso, esos dos dioses no habrían muerto, pero Crow había confiado demasiado en resucitar a alguien. Crow solo pidió que se detuviera debido a la mala premonición, pero Crow tuvo malas premoniciones antes, y todavía podían deshacerse alterando el tiempo a posteriori. Fui un tonto. Cuando me di cuenta de que murieron después de perder sus cuerpos, me sorprendió, pero solo estaba pensando en informarlo a los demás mientras usaba rebobinado de tiempo para resucitarlos. La posibilidad de que no pudieran resucitar ni siquiera apareció en mi mente, y atribuí la mala premonición a la muerte con solo la destrucción del cuerpo. Sin embargo, después de un tiempo, noté que rebobinado del tiempo no los estaba resucitando, así que envié mi mente al pasado e impedí que comenzáramos la batalla contándoles lo que sucedió, pero murieron incluso si nadie los mató en el mismo instante en que murieron antes de que yo fuera al pasado. Crono sabía por qué era imposible prevenir esas muertes, pero Crono se rindió tan fácilmente. Fui aún más al pasado e informé todo lo que sucedió. Por supuesto, les di a todos los recuerdos de esa línea de tiempo. Nunca me atreví a modificar el pasado sin dejar que todos supieran lo que sucedió anteriormente. Crono nunca dijo que podía cambiar el pasado sin que nadie más lo notara, ni planeó mencionarlo a nadie a menos que esa persona también pudiera hacerlo. Por supuesto, todos se asustaron cuando me escucharon. Como usualmente luchábamos con los más cercanos a nosotros, todos habían matado a alguien importante para ellos, o ellos fueron los asesinados. 
Estuvieron vivos por un tiempo, pero murieron al mismo tiempo vez que murieron anteriormente, y eso sucedió sin importar cuántas veces fui al pasado. Crow lo intentó todo, pero nada funcionó. Debido a la desesperación que sentían, algunos comenzaron a culparme por ser inútil. Dijeron que confiaban en que podía deshacer cualquier muerte, por lo que lucharon sin preocupaciones, pero que los había traicionado. Algunos incluso dijeron que no los estaba salvando a propósito y trataron de matarme. Incluso algunos que no habían muerto antes murieron debido al conflicto interno desde que algunos se pusieron del lado mío. Ese fue también el día en que Crow dejó de preocuparse por los miembros originales del grupo de dioses. Inicialmente, Crow sintió que los mortales no eran dignos de nada ya que eran demasiado mezquinos, pero esa vez Crow descubrió que algunos dioses eran iguales. Crow también estaba sufriendo debido al inevitable destino de los demás. Crow fue quien más había querido salvarlos, pero al final, algunos incluso culparon a Crow por fallar. Muchos universos comenzaron a decaer con la muerte de sus dueños, pero incluso si los que estaban dentro se marcharan antes de morir, cualquiera que estuviera en ese universo cada vez que muriera el dios verdadero, se vería afectado por la decadencia, por lo que incluso dioses que nacieron como los mortales murieron trágicamente. Aunque Crow estaba decepcionado con los demás, Crow todavía trató de ayudar a quienes se pusieron del lado de él y a los que mató por error. Sin embargo, no importaba si eran los dioses o aquellos en sus universos, sus destinos eran inevitables. Después de fallar por un número desconocido de veces, decidí detenerme. Aquellos que no me culparon permanecieron en el consejo de dioses y estuvieron de acuerdo con mi decisión. Incluso aquellos destinados a morir estuvieron de acuerdo. Incluso la diosa de la vida y el dios de la muerte apoyaron mi decisión. Aunque Crow podría haber evitado su muerte, ninguno de ellos culpó a Crow. Crow le había dicho al dios de la muerte que se detuviera, pero el dios de la muerte se negó a obedecer. De todos modos, nadie podría haber predicho ese resultado, por lo que los restantes no culparon a Crow por no haber salvado a todos. Cuando murieron, lo único que pude salvar fue un pequeño fragmento de alma creado en conjunto por la diosa de la vida, el dios de la muerte y yo. Esa fue la única forma en que una parte de ellos permaneció, pero no había rastro de su conciencia ahí. A lo sumo, era un recuerdo que me dejaron. Ya leía al rey podían ver la tristeza de los ojos de Crow. Después de eso, comencé a vivir solo mientras observaba a personas de universos. Dejé de preocuparme por el pasado y busqué personas que pudieran dominar al menos la divinidad menor del tiempo. Creando un nuevo objetivo para olvidar mi fracaso. Mientras tanto, los universos de los muertos decayeron hasta desaparecer. Estaba observando cuando el último estaba a punto de desaparecer, ese fue también el primero que se creó. En ese momento, solo quedaba un ser vivo e inteligente. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Crow. No había forma de sobrevivir, ese mortal estaba condenado. Eso fue lo que pensé, pero sucedió algo inesperado. A pesar de no ser posible, un simple mortal viajó al pasado, escapando de su destino. ¿Verdad, Al Rein? Capítulo 595. Fragmento de alma. Al Rein se sorprendió de que el universo condenado donde nació había sido el primero creado por los dioses. Para cuando nació Al Rein, cosas como inmortales y dioses ya eran cosas del dominio de la fantasía en su mundo. No había rastro de ellos en absoluto. Por supuesto, pasaron innumerables años desde el momento en que el universo comenzó a decaer hasta la era de Al Rein, por lo que no era extraño que no hubiera pruebas de seres vivos tan fuertes que vivieran allí en el pasado. Además, el planeta de Al Rein siempre había sido habitado principalmente por los mortales, incluso antes de la decadencia, por lo que la cantidad de inmortales que aparecieron allí en el pasado no era alta en absoluto, y abandonaron el planeta con bastante rapidez ya que ese planeta no era el mejor para su práctica. Sin embargo, también se debió hacer un planeta sin casi rastros de inmortales que la decadencia lo afectó menos y logró convertirse en el último planeta. Eras una singularidad. Incluso si lograste viajar al pasado, el universo mismo debería haberte matado antes de llegar a tu destino, pero solo fue capaz de obstaculizar tu viaje en el tiempo. No pudiste ir físicamente, pero tu conciencia llegó al pasado de manera segura. Incluso creaste una frontera intemporal a pesar de ser un simple mortal. Por lo tanto, usé el castigo de Dios sobre ti. Las reglas sobre el control del tiempo aparecieron entre el tiempo después de la calamidad de los dioses y ese momento, y no quería que otros interfirieran. Además, aquellos que dejaron el consejo de Dios después de la calamidad de los dioses todavía tenían poder para usar el castigo de Dios, y sus acciones son demasiado impredecibles incluso ahora. Podrían haber usado el castigo de Dios para matarte. 
Klaw sintió que Al Rein era realmente adecuado para el título de Dios de los Milagros porque Al Rein fue alguien que logró impresionar a Klaw y no era algo fácil de hacer. La última vez que Kro sintió un gran shock fue cuando no pudo resucitar a los verdaderos dioses muertos, pero eso fue un shock negativo mientras que el de Al Rein fue positivo. No era como si estuviera esperando mucho más. Con recuerdos del futuro, era probable que el universo te matara un poco más tarde de todos modos. Si eso sucediera, la maldición que te di habría convertido esa situación en tortura eterna para ti. Estaba planeando romperla y dejarte morir si te rendías. Sin embargo, quería ver si podrías hacer otro milagro y salvar ese universo. Todo eso se debió a los motivos egoístas de Kro, pero se alineó con las intenciones de Al Rein, por lo que Al Rein no estaba enojado con Kro en absoluto. Después de todo, aunque Al Rein tuvo su parte de sufrimiento, le debía mucho esa maldición. Sin embargo, realmente superaste mis expectativas. A pesar de estar en un universo donde era imposible alcanzar la inmortalidad e incluso estaba prohibido superar los límites mortales naturales, creaste un método, descubriste una escapatoria y la explotaste. Además, el universo no dañó a aquellos que superaron los límites usando tu método, lo cual fue una gran sorpresa. Esa vez de verdad sentí que si realmente lo lograbais, tal vez algún día obtendrían algo como la divinidad del milagro y luego tal vez aparecería la oportunidad de resucitar a mis amigos. Yo no pude hacerlo pero tampoco pude salvar a una sola persona de los universos en decadencia. Solo con la verdadera divinidad del tiempo, no se pueden salvar, pero tal vez todavía haya un método. La existencia de una divinidad del milagro era simplemente teórica cuando Kro pensó eso. Fue una gran sorpresa cuando realmente sucedió. Cuando pensé en eso, tomé una decisión, y arrojé ese fragmento de alma que servía como recuerdo de mis amigos a tu universo usando la conexión creada conmigo gracias a la frontera intemporal. Esperaba que quien lo recibiera se convirtiera en tu ayuda. Cualquiera que recibiera ese fragmento de alma se convertiría en un semidios, y un semidios era alguien con suficiente talento para provocar grandes cambios en el destino en un universo como ese. Además, un semidios que obtuviera el poder de ese fragmento de alma con el poder de los tres verdaderos dioses más fuertes antes de la calamidad de los dioses no sería solo un semidios débil. Al Rein lo sabía, y sabía exactamente quién era esa semidiosa. De hecho, había habido alguien con un talento insondable que lo ayudó mucho a pesar del poco tiempo que interactuaron. Veo que tienes a alguien en mente. Ese fragmento se mezcló con un alma no nacida, que nació en forma de una niña pequeña. Sin embargo, esa niña tenía el conocimiento celestial desbloqueado desde el nacimiento. Incluso tú solo lo desbloqueaste después de mucho esfuerzo, así que estaba seguro de que ella llamaría tu atención. Ya le frunció el ceño cuando escuchó eso porque había oído que su madre fue la primera en nacer con conocimiento celestial, pero ella ya había nacido en el universo de Alrein. Por lo tanto, el tiempo no encajaba con la explicación de Crow. Ella realmente lo hizo. Incluso se convirtió en una gran ayuda para ti cuando comenzaste a crear un nuevo universo. Lamentablemente, murió joven. Porque el universo no podía permitir que alguien como ella viviera. Tú y aquellos entrenados con tu método fueron una excepción, pero alguien nacido como una semidiosa no estaba dentro de esa excepción solo porque era una semidiosa, ya era una suerte que no muriera antes. Al rey no podía permanecer en silencio después de escuchar eso. Entonces, eso es lo que sucedió. Sabía que iba a morir porque el universo la quería muerta, así que preparó todo por adelantado. Al rey siempre se preguntó cómo esa pequeña niña predijo que moriría con tanta precisión sin ningún indicador de ello. Eso fue muy inteligente de su parte. Ella dividió su conciencia y su alma, sellándolas en tu universo recién creado, y dejando solo un poquito en su cuerpo, lo que también aseguró la velocidad que el universo la mató debido a su debilitamiento, pero eso también le salvó el alma. De todos modos, lo hizo cuando su tiempo casi había terminado, su momento fue perfecto. Incluso Kro elogió sus acciones en ese momento. El poder se dividió entre la parte de la conciencia y la parte del alma, por lo que ninguna de las dos se clasificó como una semidiosa, pero ambas todavía eran mucho más fuertes que cualquier mortal. Ella usó el poder en su conciencia para ayudar a su hermano a superar el límite mortal con tus métodos de entrenamiento a pesar de ser mayor de lo que debería ser para hacerlo. Ya le estaba realmente perdido en esa conversación porque no sabía demasiado sobre ese universo condenado. Sí, eso me sorprendió mucho. Perdió todos sus recuerdos por hacer eso, pero más tarde, fue capaz de hacer que su alma dividida, sin conciencia o recuerdos, reencarnara como la hija de su hermano y viviera una vida bastante feliz en el nuevo universo. 
Un pensamiento apareció en la mente de Yale en ese momento. ¿Cómo estás pensando en este momento? La reencarnación de esa chica es tu madre. Si no fuera por los restos del poder de semidiosa en ella, sería imposible que sus descendientes nacieran con conocimiento celestial dado su nivel de poder. Crow obviamente lo supo desde el principio. Ese fragmento de alma también tenía una parte de él, por lo que incluso después de ser diluido, Crow aún podría detectar a aquellos con algo de su poder. Ya le siempre encontró extraño que su familia tuviera un rasgo tan especial porque después de volverse más fuerte, no vio a otros con las mismas habilidades incluso en universos superiores. Aún así, si el alma de su madre alguna vez obtuvo parte del poder de los tres verdaderos dioses más fuertes, no era tan difícil de creer que incluso cuando perdió las calificaciones como semidiosa, su alma todavía era lo suficientemente fuerte como para que ya le lo heredara. Además, ya le sabía que se requirió un gran esfuerzo para que Ange heredara el conocimiento celestial correctamente, por lo que era una prueba de que el poder heredado no era algo sin límite relacionado con su familia, sino que tenía algún origen externo. Por lo general, solo los hijos de los verdaderos dioses tendrían un 100% de posibilidades de heredar el conocimiento celestial, y los de grandes dioses tendrían un 50% de posibilidades. Todavía era posible para los dioses, pero las posibilidades generalmente se redondeaban a cero, aunque no eran cero. La madre de Yale obtuvo el poder heredado del dios de la batalla, quien previamente obtuvo el poder que ella dividió con su conciencia, y el poder restante en su propia alma, por lo que su poder y talento resultantes fueron inmensos a pesar de no llegar a semidiosa. Yale heredó todo directamente de ella, por lo que no fue sorprendente que también obtuviera el conocimiento celestial. El problema era que la maldición que recibió antes de nacer se convirtió en un gran obstáculo para su desarrollo. Ange no habría obtenido nada si no hubiera sido porque Lina también era muy talentosa, y ya le se convirtió en soberano y temporal, lo que también aumentó mucho las posibilidades. De hecho, el talento de Yale era mucho mayor que el de Lina, pero la mayoría de ese talento solo sería efectivo al comenzar a dominar las divinidades. Cuanto más cerca de verdadero Dios, mayor era el efecto. Por lo tanto, nadie notó que Yale y su madre tenían este tipo de monstruoso talento durmiendo dentro, ni siquiera ellos mismos. Por supuesto, Ange también lo tenía, pero gracias a Lina, su talento superficial ya era lo suficientemente monstruoso, por lo que ser aún más increíble no sorprendería a nadie. Además, Crow sabía que cuando el verdadero nombre de Yale sirvió como refugio para la existencia borrada de Astel, la relación entre la existencia de Astel y ese poder heredado hizo que Yale calificara para convertirse en un soberano intemporal. Capítulo 596 Método de resurrección. ¿Esto hace mi familia un poco más complicada todavía? Yale ya estaba acostumbrado a tener una familia extraña y no le importaba, así que además de hacer ese comentario, realmente no le importaba. No, no solo un poco. Parece que necesitas agregar a Crow y los otros dos. ¿No son como tus abuelos? Al Rain siempre sentía que la familia de Yale era demasiado divertida. Ahora que lo dices, bueno, por ahora, olvidémoslo, tenemos cosas más importantes entre manos. Ya le decidió saltarse ese dolor de cabeza. Si Crow quería ser reconocido como su abuelo o no, realmente no le importaba. Ya le estaba bien de cualquier manera. Crow no parecía demasiado interesado en el título del abuelo de Yale, por lo que Alrein terminó siendo ignorado. Cierto. No espero nada, pero ¿tenéis algunas ideas sobre la resurrección de los verdaderos dioses muertos? Hacía mucho tiempo, Crow agotó todas sus ideas, pero tal vez lo que Crow no pudo hacer solo podría hacerse con ayuda. Lo primero debería ser descubrir por qué sucede eso. Sin saber la razón, buscar una solución es difícil. Básicamente, no es natural que alguien no pueda resucitar usando la verdadera divinidad del tiempo. Solo tengo la divinidad menor del tiempo en este momento, pero entiendo cómo funciona lo suficiente como para saber esto. Estrictamente hablando, no importa cómo uses esta divinidad, no las estás resucitando, estás manipulando el tiempo para que realmente no mueran. Lo que ya dijo fue algo que Crow ya sabía, pero fue especialmente por esa razón que Crow no entendió por qué los que murieron morirían de nuevo sin una razón adecuada, incluso con Crow viajando en el tiempo. Al rey dependía de sí mismo para provocar los milagros antes de obtener la verdadera divinidad del milagro, por lo que sabía muy bien que la información era importante. Solo a través de una cuidadosa investigación, se podría descubrir algo útil incluso cuando parecía imposible. Dado que de esta manera solo se evita la muerte, ¿qué pasa si tratamos de resucitarlos realmente? Incluso traer almas del pasado para resucitarlas no era una resurrección adecuada. 
Solo lo hizo sentir como si esa alma se hubiera dispersado en el pasado, dando el mismo resultado desde que desapareció. Lo mismo sucedía con el rebobinado del tiempo u otros métodos, la muerte se invertía, por lo que no sucedía en primer lugar, por lo que no resucitaba a los muertos, aunque los efectos eran tan similares que todos lo consideraron igual. Sin embargo, ya le sintió que para encontrar una escapatoria, incluso lo más pequeño podría ser valioso. La idea es buena, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si eso fuera posible, lo habría intentado hace mucho tiempo. Sin las almas restantes, Crono creía que alguien pudiera resucitar. Por supuesto, Crono podría traer el alma desde el momento antes de morir, pero ya se confirmó que era inútil para los verdaderos dioses muertos. Cierto. Ya le dijo su idea, pero en ese momento, realmente no sabía cómo ejecutarla. Pensó en las personas que le pidieron que resucitara a alguien, pero con suficiente dominio de la divinidad del tiempo, todos podrían resucitar sin importar las circunstancias. Los tres pensaron durante mucho tiempo, pero afortunadamente, en el frontera intemporal, eso fue solo un instante. Ya le incluso ordenó al sistema analizar todo tratando de encontrar una solución, por lo que era como si ya le estuviera haciendo el doble de trabajo. Estaba reflexionando sobre eso él mismo mientras el sistema analizaba todo. El sistema no tenía conciencia a menos que ya le permitiera que la tuviera, era solo una parte de él después de todo. Sin embargo, por la misma razón, era absolutamente objetivo y bastante confiable en momentos como ese. Ya le estaba seguro de que Alra y Micro tenían sus propios métodos para analizar la información sin dejar que sus emociones y personalidad afectaran el resultado. En algún momento, la cara de Ya le cambió a una expresión fea, pero un instante después, cambió a una sonrisa, como si la anterior nunca existiera. Alra y Micro habían estado demasiado ocupados para darse cuenta. Sin embargo, ambos dejaron de pensar en una solución porque descubrieron que dejaron la frontera intemporal. Además, Kro, que ni siquiera estaba en ese universo, también estaba allí en ese momento. ¿Cómo? Kro no podía creer que alguien pudiera hacer algo así. Lo siento, quería intentarlo, y parece que puedo usar la verdadera divinidad dimensional para forzar a todos a salir de la frontera intemporal. Básicamente, a través de la frontera intemporal, incluso puedo mover vuestros verdaderos cuerpos. Ni siquiera Kro, quien era el más fuerte en el multiverso, se había dado cuenta cuando Yale lo hizo. Por supuesto, Kro estaba distraído, y Yale no tenía ninguna mala intención, por lo que no era tan extraño que Kro no lo notara. Los tres regresaron a la frontera intemporal después de eso. Fue como esperaba, Yale inconscientemente murmuró esas palabras. Fue realmente impresionante, pero ¿qué relación tiene con resucitar a otros? Kro sintió que las palabras de Yale se debieron a que confirmó alguna teoría que podría ayudar a la resurrección. Oh, sí. Ya sé cómo resucitar a alguien, no solo para evitar la muerte. Yale realmente había descubierto un método, pero esa no era la razón de sus palabras anteriores. Después de todo, estaba seguro de que su método no funcionaría con los verdaderos dioses fallecidos. Lo que descubrió fue la razón por la que no podían resucitar, pero esperaría hasta contar esa información. ¿En serio? ¿Puedes intentarlo ahora? Crono esperaba que ya le encontrara un método tan rápido. Aunque Crono sentía que las posibilidades de que fuera eficaz para resucitar a los verdaderos dioses fallecidos fueran altas, al menos era mejor que nada. Lo hice mientras hablabas. Es un éxito. Aunque solo he resucitado a una mortal, no a un verdadero dios. Incluso dentro de la frontera intemporal, Kro y Alrein notaron que Yale había avanzado hasta Gran Dios sin que se dieran cuenta del momento del avance. El sistema todavía estaba ocupado con nuevos cálculos que Yale le pidió que hiciera después de regresar a la frontera intemporal, por lo que las notificaciones se habían desactivado, pero Yale sabía perfectamente por qué avanzó. No me miréis así. Acabo de obtener otra verdadera divinidad, así que forzó mi avance hacia el Gran Dios. Verdadera divinidad de la resurrección. Parece que realmente soy el primero en resucitar a alguien. Aunque Yale no fue el primero en obtener directamente dos verdaderas divinidades por ser el primero en obtenerlas, fue el primero que lo hizo con un intervalo tan pequeño entre ambas. Yale hizo que apareciera una pantalla de la nada, lo cual era bastante normal en la frontera intemporal, pero esa pantalla mostraba otro universo, lo que no era posible para la frontera intemporal. Solo en ese momento, Klo y Alrein notaron que la frontera intemporal era diferente a la anterior. Parecía que Yale la había mejorado de alguna manera mientras salieron y entraron de nuevo. Por supuesto, eso se debió a la verdadera divinidad dimensional. Yale tenía serias razones para hacer esa mejora, poder ver otros universos era solo un extra. 
En la pantalla, había un palacio, donde todos estaban sorprendidos porque una loba adulta apareció frente al trono de la nada. Era solo una loba mortal, por lo que no había amenaza, pero su apariencia era demasiado extraña. Sin embargo, era la princesa, quien estaba sentada en el trono, la más sorprendida. Mamá. Perdió a su madre siendo demasiado joven, pero aún podía reconocerla. En cuanto a cómo apareció de la nada, la única persona que podía hacer algo así era su querido hermano. Por supuesto, esa princesa era Uiva. Ya le una vez intentó buscar el alma de la madre de Uiva, pero fue inútil. Se había reencarnado demasiadas veces sin recuerdos en diferentes bestias, y en algún momento, esa alma fue destruida. Solo alguien como Crow sería capaz de recuperar su alma, e incluso en esa condición, no sería la misma que ya le Uiva conocían. Sin embargo, la que estaba frente a Uiva era su madre antes de cualquier reencarnación. La madre de Uiva todavía estaba confundida, pero podía reconocer a Uiva, quien saltó y la estaba abrazando mientras lloraba. Parece que finalmente te pagué por ayudarme en el pasado. La línea de sangre mejorada es el interés. Yale todavía se sentía agradecido por el legado que obtuvo de la madre de Uiva. Explica. Crow sabía que Yale no podía traer del pasado el alma de una bestia mortal con la divinidad del tiempo. Una sombra de la frontera intemporal. Puedo usar la divinidad dimensional para sacarla, la divinidad de la muerte para reconstruir el alma a partir de ella, y la divinidad de la vida para reconstruir el cuerpo. Mientras esa alma no existe en el multiverso, cualquier sombra debería funcionar con esto. Crow sabía que los verdaderos dioses muertos no tenían una sombra en la frontera intemporal, no había ninguna frontera intemporal en ese momento. Sin embargo, podría funcionar como una medida de seguridad futura. Ahora, comencemos la verdadera conversación. Esto no funcionaría con un verdadero dios difunto. Mientras torturaba a los invasores, usé la frontera intemporal para afectar aún más su percepción del tiempo, así que traté de resucitar al que maté, y falló. La única razón para eso es que su alma existe en algún lugar. No hay duda de eso. La pregunta es, ¿dónde? Al rey Micro notaron que una barrera los rodeaba a los tres. Solo estoy siendo cauteloso. Por favor, escuchad mi teoría, pero nadie más debe escucharla. Capítulo 597. Facción del tiempo. Demasiado fuerte. El consejo de los dioses acaba de ver cómo Yale había tratado con todos los invasores, y su sorpresa fue obvia. Después de todo, sabían muy bien que, en la situación de Yale, no habrían sido capaces de hacer lo mismo. Incluso si ignoraran el asunto de resucitar a todos, solo lidiar con tantos universos al mismo tiempo superaba con creces cualquier cosa que pudieran hacer. Los miembros que no lo sabían antes ya habían aprendido sobre las verdaderas divinidades, aunque todavía no sabían sobre los dioses verdaderos, algunos de ellos ya tienen sus conjeturas al respecto. Lo que no estaban pensando era sobre el problema inherente de los dioses verdaderos. El hecho de que ya le obtuviera una nueva verdadera divinidad y que fuera extremadamente fuerte fue lo suficientemente impactante, pero su sorpresa aumentó cuando de repente Crow apareció al lado de Yale y Alrein. Fue en el momento que Yale los obligó a salir de la frontera intemporal, pero para el consejo de los dioses, Yale y Alrein nunca se movieron de sus lugares hasta que apareció Crow. El gran dios Crow está realmente relacionado con ellos. Aunque por las palabras anteriores de Crow, ya adivinaron que había alguna relación entre ellos, al ver que Crow aparecía allí lo confirmó. Los únicos tres seres con una divinidad del tiempo estaban trabajando juntos. Lo peor de todo era que los tres eran personas que los otros no tenían ninguna confianza para vencer en una batalla. Crow nunca fue golpeado, y al reino aplastó a miles de universos ileso. En cuanto a Yale, solo ver cómo trataba a los invasores fue suficiente para provocar que otros no lo quisieran como enemigo sin razón. Dejando de lado luchando directamente con él, que tenía un nivel desconocido de peligro, sería fácil para Yale aplastar sus universos en un instante, provocando grandes pérdidas para ellos. Con esos tres trabajando juntos, incluso si quieren destruir el consejo de los dioses, no sería imposible. Un miembro estaba profundamente preocupado por el poder de ese equipo de tres. Si esos tres no tuvieran ninguna relación entre ellos, habría un equilibrio, pero los tres juntos eran realmente demasiado. No tenemos interés en esas cosas, no te preocupes. Todos volvieron la cabeza hacia unos asientos que antes estaban vacíos, pero en ese momento había tres personas sentadas en ellos. Al mismo tiempo, notaron que las tres personas que habían estado observando hasta hace un momento habían desaparecido. El que habló fue Crow. Teletransportación directa a esta sala... 
Tenían claro que no había ningún pasaje del universo de Al Rein, y no habían notado ninguna apertura nueva, pero el grupo de Yale todavía apareció allí en un instante. Esta es solo mi verdadera divinidad dimensional. No os preocupéis por eso. Yale sonrió, pero esas palabras confirmaron que Yale podía ir a cualquier lugar que quisiera sin obstáculos. Básicamente, nadie confiaba en esconderse de él si Yale los persiguiera. Después de todo, el consejo de los dioses tenía la más alta seguridad, y Yale la omitió sin ningún problema mientras arrastraba a otros dos con él. Solo ellos sabían lo que habían hablado en la frontera intemporal, y ya no lo mencionarían. Los tres sabían lo que tenían que hacer. Ir al consejo de los dioses fue solo una formalidad ya que Yale y al rey nunca habían ido allí a pesar de ser miembros. Además, querían dejar en claro que los tres estaban trabajando juntos, por lo que nadie más tendría malas intenciones contra ellos. Ya era difícil que alguien los antagonizara antes, pero después de que los demás confirmaron que esos tres realmente estaban trabajando juntos, nadie se atrevió a tener malos pensamientos. Para ellos, el grupo de Yale era un grupo formado por tres monstruos que no deberían ofenderse. Aunque había otros que también eran extremadamente fuertes, nadie se atrevió a decir que confiaban en vencer al grupo de Yale. Espero que nadie esté enojado con nosotros por destruir esos universos, ¿verdad? Al Reyn estaba sonriendo, pero la amenaza oculta en sus palabras fue percibida claramente por los demás. Sin importar la razón, Yale y Al Reyn destruyeron tantos universos que perdieron la cuenta de cuántos. No sería extraño si los demás quisieran juzgarlos por ello, pero nadie se atrevió a hacerlo. Por supuesto que no. Se lo merecían. Esa respuesta mostró que todos querían decir. No tenían amistad con esos universos, y fueron los primeros en atacar las pertenencias de un miembro del Consejo de los Dioses, por lo que incluso si un miembro fuera excesivo con los métodos para lidiar con ellos, no interferirían. Perseguir ese asunto no tendría ningún beneficio para ellos mientras ofendían a tres monstruos que podrían provocar una calamidad de nivel multiverso. No había ningún moralista allí que luchara por la justicia absoluta. Los mortales y los inmortales eran cosas desechables a los ojos de los miembros del Consejo de los Dioses, a menos que le gustara a alguien en particular. Harían un alboroto si alguien matara a personas de universos que les pertenecieran, pero sobre todo era por su reputación y no porque las personas que les importaban vivieran allí. La mayoría de ellos tenían dimensiones independientes para los miembros de su familia. Solo unos. Pocos tenían familiares que vivían en universos normales. Además, los dioses que fueron asesinados trabajaban para los traidores del Consejo de los Dioses o eran los traidores, por lo que realmente no estaban enojados por su muerte. Genial. Supongo que vernos juntos ya os hizo pensarlo, pero hemos formado una alianza llamada Facción del Tiempo. No nos gusta la lucha por el poder, pero si alguien se atreve a ofendernos, atacaremos sin piedad. Las palabras de Yale fueron directas y transmitieron lo que quería dejar en claro a todos. No dañarían a los demás sin razón, pero una vez que se enojaran, no habría ninguna esperanza de perdón. Gran Dios Yale, pueden otros unirse a vosotros. Ayudé a matar a las personas que querían invadir tu universo. El hombre que habló fue el que mató a su subordinado, quien era el padre de la dueña del primer universo que ya le destruyó. Ya le vio de inmediato el pasado de ese hombre, por lo que reconoció rápidamente quién era. Esta es una alianza privada, por lo que no planeamos aceptar nuevos miembros, pero si al menos obtienes la divinidad menor del tiempo, lo pensaríamos. De todos modos, lo que realmente quieres es pedirme que resucite a tu esposa. Tú me ayudaste antes, así que la resucitaré. El hombre estaba lo suficientemente contento con esa respuesta, mientras su esposa resucitara, él estaba bien con cualquier cosa. Estaba listo para darle información a Yale sobre ella y llevarle al lugar donde murió cuando de repente apareció una mujer frente a él, confundida. La mayoría de los miembros la reconocieron como la esposa de ese hombre. Después de todo, ella había sido miembro del Consejo de los Dioses en el pasado. No entendieron cómo Yale logró resucitarla tan fácilmente, habían visto a Kro hacerlo antes, y al menos había una necesidad de ir a donde murió esa mujer. Sin embargo, como esa mujer era un gran dios, no había ningún problema con Yale. Habiendo visto el pasado del hombre, simplemente usó la verdadera divinidad dimensional para traer de vuelta el alma de esa mujer. Mientras el objetivo no fuera un dios verdadero, Yale podría resucitar a cualquiera gracias a la verdadera divinidad de la resurrección. También tengo la verdadera divinidad de la resurrección. Esto es bastante fácil. Todos se sorprendieron al escuchar que Yale obtuvo dos nuevas divinidades en lugar de solo una como pensaban. 
Sin embargo, eso también hizo que quisieran hacerse amigos de Yale aún más. Después de todo, sus métodos de resurrección eran mejores que los de Kyo y no tenían efectos secundarios indeseables como ser forzado a reencarnarse y no poder continuar mejorando para alcanzar la divinidad menor del tiempo. Gracias. Siempre es bienvenido a visitarnos y aceptaremos cualquier solicitud. El hombre vio que su esposa todavía estaba aturdida después de la resurrección, pero ella lentamente estaba recuperando la claridad de su mente. Está bien. Quiero pasar tiempo con mi familia ahora, así que nos iremos. Ya le resucitó a esa mujer porque el esposo de este lo ayudó antes, pero no planeaba resucitar a nadie de forma gratuita. Por supuesto, estaba planeando resucitar a aquellos a quienes prometió resucitar antes, pero primero quería reunirse con su familia. Tendría tiempo para eso más tarde. Cuando ya le desapareció del consejo de los dioses, al rey Nicro también lo hicieron. Mientras eso no se resistieran, ya le podría moverlos entre universos en un instante. Todos fueron a sus casas. Kro no tenía familia, pero al rey ya le echaban mucho de menos a sus familias. Regresé. Cuando ya le habló, de repente cayó al suelo. Lina, Ángel y Aiwai habían saltado hacia él en el momento en que lo vieron. Después de todo, no lo habían visto en muchos años, y sabían que estaban vivas por lo que ya le hizo. Afortunadamente, solo las tres estaban allí en ese momento porque, después del rebobinado del tiempo, nadie se atrevió a moverse demasiado lejos de sus posiciones originales, ya que solo se habían despertado momentos antes. Si hubiera habido más gente, ya le habría estado un poco abrumado. Ya le todavía recordaba el plan de la facción del tiempo y que necesitaba resucitar al maestro de Aguat y a otros, pero en ese momento, decidió relajarse un poco con su familia.